Sanaria Eastwood est née dans une famille d'aristocrates. Bien que sa lignée soit assez ancienne, elle n'avait ni pouvoir ni argent. La famille Eastwood n'était riche que de dettes. Malgré tout, Sanaria a pu devenir princesse. Il y avait deux princes dans le palais. Le brun brillant s'appelait Nolan. Il était le fils d'une servante. Le second était le blond aux yeux verts Oliver. Il était le fils de l'empereur. Il était celui qui avait le plus de chances de devenir l'héritier du trône. L'impératrice craignait que Nolan ne prenne pour épouse une fille d'une famille puissante et ne forme une alliance contre Oliver. Pour éviter cela, l'impératrice invite Xanaria chez elle. Elle veut marier cette humble fille issue d'une famille pauvre à Nolan. L'impératrice a épousé Xanaria et Nolan alors qu'ils avaient chacun 12 ans. « Je suis désolé, Nolan. Toi et moi avons le même âge, alors je peux te parler normalement ?» demanda Xanaria en entrant dans la chambre, assise sur le lit de Nolan. Nolan regarde la jeune fille avec dégoût. « Oh là là, il n'essaie même pas de cacher son aversion !» se dit Xanaria. Elle comprenait pourquoi Nolan n'était pas heureux. On l'avait forcé à se marier, alors il n'était pas ravi. « Fais ce que tu veux, je m'en fiche !» Nolan se détourna de la jeune fille. « Eh bien, c'est génial !» Xanaria cria joyeusement et sauta sur le lit. « Tu sais, j'étais tellement inquiète à propos de ce mariage. »« Mais maintenant, toutes mes craintes et mes inquiétudes se sont envolées, » dit la jeune fille en se couvrant d'une couverture. Voyant que Nolan était contrarié, elle lui proposa d'aller se coucher. Bien sûr, c'était gênant pour Nolan de partager un lit avec une fille, mais il n'avait pas d'autre choix. « Si tu as du mal à t'endormir, je peux te chanter une berceuse, » propose Tsanaria à Nolan. Nolan n'aimait pas que la fille le prenne pour un gamin. Le jeune homme rejeta rapidement la couverture et sauta sur le lit. « Je ne t'aime pas !» dit Nolan sans se retourner pour regarder Xanaria. Bien que blessée par ces ses paroles, la jeune fille comprend qu'il ne l'aime pas à cause de l'impératrice. Celle-ci le tourmentait constamment, l'insultant dès qu'elle en avait l'occasion. Nolan ne pouvait pas encore lui répondre. Comme l'impératrice ne l'aimait pas, l'enfance du jeune homme a été pénible et solitaire. Nolan n'est devenu prince héritier qu'après la guerre. Il est revenu dans son pays en héros. Grâce à ses exploits, Nolan a gagné le respect de l'empereur. La jeune fille est réveillée par une voix. Quelqu'un l'appelait avec insistance. « Nolan, pourquoi m'as-tu réveillée si tôt Je voulais dormir encore un peu. » La jeune fille demande au jeune homme d'une voix endormie. Xanaria a avoué à Nolan qu'elle avait très mal à la tête. Il pose sa main sur son front et lui dit qu'elle a de la fièvre. Xanaria lui demande de ne pas s'inquiéter et d'aller chercher la bonne. Celle-ci lui apportera les médicaments dont elle a besoin. Une fois le jeune homme parti, Tsanaria sombra à nouveau dans le sommeil. Tsanari se souvint de sa vie passée. Il y a environ un an, alors qu'elle était adulte, Tsanaria avait eu un accident de voiture. Au matin, elle s'est réveillée dans ce corps, dans son passé. Il a fallu quelques mois à la jeune fille pour accepter cette nouvelle réalité. Ce qui se passait maintenant... Xanaria l'avait déjà vécu dans une vie antérieure. La jeune fille se souvenait de cette vie passée. Elle avait été accusée de crime par son mari Nolan et devait être exécutée par sa main. Ce mois-ci, comme dans sa vie précédente, Xanaria a reçu une demande en mariage du palais. La jeune fille en est très contrariée. Elle craignait de ne pas pouvoir changer son histoire. « Nous devons trouver quelque chose pour survivre cette fois-ci », décida fermement la jeune fille. Xanaria est alitée depuis des jours. Aucun médicament ne l'aidait. « Xanaria Eastwood, si tu ne veux pas être la première princesse à mourir quelques jours après son mariage à cause d'un rhume, lève-toi » cria Nolan avec colère. « Si la température de ton corps ne baisse pas, tu as de bonnes chances de mourir !» dit Nolan en frappant de la paume de la main sur le lit. « Mourir C'est peut-être mieux ainsi. Peut-être qu'ainsi je reviendrai à l'âge adulte. Peut-être que je pourrai changer quelque chose là-bas. »« Je ne sais pas ce que je dois faire maintenant, » se dit Tsanaria. Nolan se penche sur la fillette pour lui donner le médicament. Au bout d'un moment, Tsanaria se sent mieux. Son corps ne lui faisait plus mal, sa fièvre avait disparu. Elle s'assit sur le lit et regarda autour d'elle. À côté du lit, sur une chaise, Nolan somnole. « Bon sang, pourquoi suis-je encore dans ce corps ?» hurle la jeune fille. « Tu es réveillée et je ne t'ai pas entendue. »« Je vois que le médicament a fonctionné, » dit Nolan en frottant ses yeux endormis. « Je veux revenir en arrière. Je veux tout reprendre. Je me sentirai mieux ainsi. Je ne veux pas que le passé se reproduise. » Sans lever la tête, la jeune fille marmonne. 
Nolan a été surpris par le comportement de la jeune fille. Il ne comprend pas ce qu'elle veut dire. « Je ne veux rien dire. Même si je te disais tout, tu ne comprendrais rien. Et peut-être même que tu ne me croiras pas, » dit Xanaria en se détournant de Nolan. « Très bien C'est donc ta façon de me remercier ?» Nolan s'écrit et se lève d'un bond de sa chaise. « De quoi dois-je vous remercier De m'avoir donné le médicament Si vous ne me l'aviez pas donné, je serais mort. »« Pourquoi m'as-tu sauvé la vie ?» Marmon Tsanaria sans se retourner. « Pourquoi penses-tu à la mort ?» demande Nolan à la jeune fille. « Je comprends que tu es le mal du pays. Tu n'aimes pas le fait qu'on te force à te marier. Ce sont des émotions normales. Mais si tu as la nostalgie de ta mère, de tes copines, tu peux les inviter ici, » suggère Nolan. « Non, vous m'avez mal compris !» La jeune fille commence à se justifier. Nolan ne l'a pas écouté. Il a fait demi-tour et s'est dirigé vers la sortie. Nolan ne s'est pas retournée et lui a dit que si elle le voulait, elle pourrait rentrer chez elle demain. On a frappé à la porte. Xanaria l'invite à entrer. Trois servantes du palais entrèrent dans la pièce. Elle s'incline devant Xanaria et s'excuse de ne pas avoir pu l'aider correctement. « Mensonge !» se dit Xanaria. « Elle sait que toutes les servantes sont des gens de l'impératrice. La plupart d'entre elles sont paresseuses et à part l'impératrice, elles ne veulent servir personne d'autre. » À leurs yeux, cette fille n'avait aucune valeur. La jeune fille s'approche lentement des servantes. Elle sait que l'indifférence à son égard est une faute grave. Il fallait réagir d'une manière ou d'une autre. Xanaria avait un but. Cette fois, elle voulait vivre en paix et divorcer de son mari. Xanaria s'approcha des servantes et les gifla. La jeune fille savait que si elle se relâchait maintenant et pardonnait la faute commise, elle ne la respecterait jamais. « Vous vous rendez compte qu'à cause de votre indifférence, un membre de la famille royale aurait pu mourir !» s'écrie la jeune fille. « Je suis l'épouse du premier prince, choisi par l'impératrice elle-même. » De l'expérience de sa vie passée, Tsanaria a compris que ses servantes se retourneraient contre elle à la première occasion. Un jour, elle deviendrait un pion dont elles essaieraient de se débarrasser. « Je vais raconter à l'impératrice ce qui s'est passé aujourd'hui !» Dans cette vie, Tsanaria parviendrait à être crainte et donc respectée. Les servantes crient, implorent le pardon de Tsanaria en pleurant, mais la jeune fille reste indifférente à leur sort. La prochaine chose que Tsanaria décida de faire fut de se renseigner sur l'emploi du temps de son conjoint. Nolan avait une leçon d'escrime prévue pour aujourd'hui. « Et s'il vous plaît, préparez tout pour le départ !» demanda Xanaria à la servante. La jeune fille se demandait où Xanaria avait décidé d'aller. Après tout, elle n'avait rien de prévu pour aujourd'hui. « Je vais aller voir l'impératrice !» s'exclame joyeusement Tsanaria. Tsanaria s'incline devant l'impératrice. L'impératrice avoue à la jeune fille qu'elle a entendu parler de son mal. Elle est heureuse de constater que Xanaria se sent beaucoup mieux. « J'ai aussi entendu dire que vous aviez mis du temps à revenir, à cause de l'ignorance des servantes. » L'impératrice poursuit. « L'impératrice sait-elle pourquoi je suis venue la voir ?» s'étonne la jeune fille. « Réfléchissons à la manière de punir vos servantes. » Et si nous les arrêtions et les emprisonnions pendant quelques mois, ce sera une bonne leçon pour elle. » Avec un sourire narquois, l'impératrice demanda. « Et d'ailleurs, je peux vous être plus utile qu'un serviteur. Si tu veux savoir quelque chose sur ton mari, tu n'as qu'à me le demander. J'en sais plus sur lui que n'importe quelle servante. » Tsanaria se rend compte avec tristesse que chaque recoin de sa maison abrite un espion de l'impératrice. Il raconte les moindres faits et gestes de la jeune fille. Malgré tout, Xanaria décida d'agir. Cette fois, elle sera plus rusée. Xanaria dit à l'impératrice que son mari fait l'école buissonnière. « Je le sais, à son âge, c'est normal !»« D'ailleurs, il est né d'une servante, et les enfants de serviteurs sont toujours paresseux. » L'impératrice lui répond calmement. « Mais tu ne sais pas le principal. Il ne fait que sécher les cours pour moi. Nolan sort du château !» Xanaria savait que l'impératrice influençait l'éducation de Nolan. Tous les professeurs choisis par l'impératrice n'enseignaient pas à Nolan avec qualité. Nolan doit sortir du château pour trouver un professeur digne de ce nom. Nolan a jeté un coup d'œil au coin de la rue pour voir s'il n'y avait pas de banlieue sur son trajet. Le garçon a rapidement sauté par-dessus la clôture et a couru vers la falaise. « Tu es en retard aujourd'hui !» dit le professeur qui attend. Il tend à Nolan une cape brune. La surveillance de Nolan s'est intensifiée, de sorte qu'il a dû se cacher en permanence. Nolan s'éloignait chaque fois du palais pour rencontrer les soldats mercenaires. Plus tard, 
ils deviendront ses amis et ses fidèles chevaliers. Tsanaria savait qu'auprès de ces hommes, Nolan apprenait à manier l'épée et qu'avec le temps, il deviendrait un vrai professionnel. Tsanaria connaissait également les plans de l'impératrice. Elle rêvait de tuer Nolan lors d'une future bataille. « Comment avez-vous obtenu des informations que même mon peuple ne connaît pas ?» demande l'impératrice à la jeune fille. Tsanari ne pouvait pas avouer à l'impératrice qu'elle avait déjà vu l'avenir et qu'elle savait comment il se terminerait. Elle a donc dit que Nolan était encore un enfant et qu'il était facile de lui arracher n'importe quel secret. « Tu mens, ce petit paranoïaque ne l'admettrait jamais !» L'impératrice ne croit pas la jeune fille. Xanarius décide de se retirer de la conversation. Elle dit à l'impératrice qu'elle lui racontera toujours les rumeurs et les ragots qui circulent dans sa maison. Elle servira l'impératrice de tout son cœur et deviendra ses yeux et ses oreilles fidèles. « Et vous êtes plus résolu que je ne le pensais !» lui répond l'impératrice. La ruse de Tsanaria réussit et la conversation fut détournée. « J'ai des désirs et avec votre aide, je veux les réaliser !»« Je suis fatiguée d'être une mendiante. Je veux vivre dans le luxe. Je ne veux pas être la femme de quelqu'un. » Levant le menton d'un air de défi, Tsanaria dit, « Pour être honnête, tu m'as beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à cela de ta part. En ce moment, vous ressemblez à un jeune moi. » Sans cacher sa surprise, l'impératrice dit, « J'aime ton attitude. Nous allons trouver une solution. Vous pouvez partir. » L'impératrice résume leur conversation. La personne suivante à laquelle Xanaria voulait parler était Nolan. La jeune fille est venue le voir pour une leçon d'escrime. Xanaria a décidé d'organiser un petit pique-nique pour son conjoint. Le cours terminé, la jeune fille appelle Nolan, surpris, auprès d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le jeune homme l'interpelle brutalement. « Tu vois, je veux t'aider à réussir. Je suis venu te voir pour discuter des malentendus qui existent entre nous. Assieds-toi donc à ma table improvisée. » Tsanaria lui répondit par un sourire. « Je veux te parler de la nuit dernière. Vous m'avez vraiment mal compris. Je ne souhaite pas mourir, mais plutôt vivre une vie longue et heureuse. Il me semble que vous me détestez parce que l'impératrice m'a choisi comme épouse. Je n'ai pas profité de ta mort. Si tu étais mort, j'aurais dû me débarrasser de ton cadavre, répondit Nolan d'une voix sérieuse. « Je ne te déteste pas !» Nolan parle sans regarder la jeune fille. Tsanaria ne connaissait pas bien son mari. Elle ne pouvait pas dire avec certitude s'il pouvait laisser mourir quelqu'un qu'il détestait. Eh bien, comme tout le monde, il est toujours gentil pour son propre bien. « Avant de venir ici, je suis allée saluer l'impératrice, » dit la jeune fille à Nolan. « Je sais que tu apprends à manier l'épée. Tu as trouvé un bon professeur en dehors du palais. Mais l'impératrice a déjà commencé à le deviner. » Tsanaria chuchote à l'oreille de Nolan. « Maintenant, ils vont commencer à te surveiller même en dehors du palais. Alors ne montre jamais tes vraies compétences. Avec le temps, elles pourraient devenir un atout dans ta manche. »« Xanaria Eastwood, je ne sais pas ce que vous mijotez. Pourquoi vous faites tout ça ?» commença Nolan. « Pour rien. Je ne suis que ton épouse. Je serai toujours à tes côtés. » En souriant gentiment, la jeune fille dit. Nolan marchait dans les bois, la tête basse. Il réfléchit aux paroles de sa femme. Il ne comprenait pas ce qui se passait et cela l'assombrissait. La mauvaise humeur de Nolan a été remarquée par Miller. C'était un mercenaire, un professeur et un bon ami du garçon. Il a demandé au garçon de lui dire ce qui le préoccupait. Nolan lui confie que sa femme lui a promis d'être toujours fidèle, de prendre son parti dans toutes les situations. « 100% !» c'est l'impératrice qui lui a demandé de dire cela. Miller est sceptique. « Vous avez probablement raison !» Avec un soupir, Nolan reconnaît la justesse de Miller. Nolan sait que Xanaria est devenue sa femme sur ordre de l'impératrice. Elle craignait que Nolan n'épouse la duchesse de Lancaster. Cette fille était issue d'une famille puissante. Et s'il se mariait, la position de Nolan s'en trouverait renforcée. Xanaria est littéralement l'enfant qui a été vendu à la maison impériale en raison des dettes de son père. La famille de la jeune fille a amélioré sa situation financière en mariant sa fille à un membre de la famille royale. Nolan n'arrive pas à comprendre qui est vraiment sa consort. N'est-elle qu'une marionnette entre les mains de l'impératrice Ou une victime des circonstances Quel est son véritable esprit De quel côté est-elle vraiment ?« Vous savez, ça m'énerve un peu, » dit Miller en se tournant vers Nolan. « Dit Miller en se tournant vers Nolan. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Nolan, surpris. 
Miller lui répondit qu'ils étaient surveillés en permanence, quelqu'un se cachant derrière un arbre. « Éloignons-nous deux par cette route !» s'écrit Miller en dévalant la pente. Nolan se souvenait que Xanaria l'avait prévenu que la surveillance allait s'intensifier. Dans cette situation, sa femme avait été loyale. Elle l'avait prévenu. Xanaria est présentée au deuxième prince, Oliver. Il avait deux ans de moins qu'elle et avait une belle apparence. Il n'avait pas la même personnalité que sa mère. Il était doux, gentil et joyeux. L'impératrice demande à Xanaria de s'occuper de son fils. Xanaria et Oliver partent à la recherche de Nolan. La jeune fille remarque qu'une servante les suit. Elle se retourne et lui demande de ne pas les suivre, de garder ses distances. La servante obéit à l'ordre. Lorsque les serviteurs apprirent que l'impératrice était du côté de la jeune fille, leur attitude envers elle changea pour le mieux. Sanaria et Oliver s'approchèrent de l'arbre et appelèrent Nolan. Il était souvent dans cet arbre ces ce derniers temps. Il aimait être seul. Nolan les a entendus. Il s'est levé d'un bond. Oliver se jette sur Nolan pour le serrer dans ses bras. Il aimait vraiment son frère. « Nolan, je veux vraiment jouer avec Abby !» demande Oliver à son frère. « Ubi est le chien de Nolan. » Xanaria l'aimait bien aussi. L'animal était grand, dufteux et très joueur. Ils n'ont pas pu jouer avec le chien. Nolan a été bloqué par une femme de ménage. Elle dit que c'est aujourd'hui que Nolan et Xanaria doivent passer du temps dans la salle commune. Xanaria avait déjà oublié cette coutume. Selon les règles royales, les jeunes mariés devaient passer un jour par mois dans la même pièce. Xanaria et Nolan sont restés allongés en silence pendant plusieurs minutes. « Tu dors ?» demanda la jeune fille pour rompre le silence. Nolan n'avait pas envie de lui parler. Il disait qu'il était fatigué, alors il dormirait. La jeune fille tourne le dos à Nolan. Elle décida qu'elle devait se lier d'amitié avec le jeune homme. L'un de S.S. objectifs est de parvenir à un divorce pacifique. S'ils se disputaient ou devenaient ennemis, il ne serait pas possible de mettre fin au mariage de manière pacifique. Xanaria se cachait dans le parc derrière un buisson. Elle avait décidé aujourd'hui d'organiser une rencontre soi-disant anodine avec Nolan. Puis elle lui proposerait d'aller se promener hors du palais. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La jeune fille entendit la voix de Nolan à côté d'elle. « Oh, hey, il fait si beau aujourd'hui. J'ai pensé aller me promener dans le parc. Peut-être même sortir du palais. » La jeune fille lui répondit en souriant gentiment. « Tu veux probablement que je t'emmène avec moi, n'est-ce pas ?» Nolan a compris sa ruse. « Mais si tu penses que je vais être un fardeau ou un obstacle pour toi, alors tu n'as pas besoin de m'emmener avec toi, » dit Sanaria avec un peu de ressentiment dans la voix. « Et comment saviez-vous que c'était aujourd'hui que je voulais sortir du palais ?» demanda Nolan en plissant les yeux avec méfiance. « C'est simple Je ne savais pas que c'était aujourd'hui que tu sortirais du palais, alors je t'ai attendu ici pendant des jours. » La jeune fille la voit honnêtement. « D'accord, je t'emmène avec moi !»« Promets-moi juste de ne pas apporter d'ennui. » Nolan céda à la pression. Nolan a emmené la jeune fille sur la place du village. C'est la première fois qu'elle vient ici. Tsanaria était fascinée par tout. C'était la première fois qu'elle voyait la forge, les boulangeries, les différents ateliers. Nolan prend la main de la jeune fille et lui demande de le suivre. Il craint qu'elle ne se perde dans la foule. « Tornade de pommes de terre !» Tsanaria entendit le vendeur crier. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé de tornade de pommes de terre. La jeune fille se retourna à la voix du vendeur. Au bout d'une seconde, Xanarius se rend compte que Nolan n'est pas là. Elle a accidentellement lâché sa main. Un peu plus loin, Nolan se mordillait nerveusement la main. Il avait perdu Xanaria dans la foule. Le jeune homme détourna un instant le regard vers un aristocrate qui aurait pu le reconnaître et relâcha la main de la jeune fille. Miller se lève à côté du jeune homme. « Qu'est-ce que vous faites là Allons-y » dit Miller en faisant un signe de la tête vers la droite. « Dit Miller en faisant un signe de la tête vers la droite. »« Oui, je dois aller le chercher. Aujourd'hui est un jour important. Tous les mercenaires vont se réunir. »« Tsanaria trouvera elle-même le chemin de la maison. Elle peut aller voir un des gardes. Ils l'emmèneront au palais. » Nolan se calma. « Et si quelque chose se passe mal Et si elle ne trouve pas les gardes Et si elle reste où elle est Et m'attend ?» Et si elle s'engage dans une bagarre ou un autre incident ?» Six pensées firent mesurer Nolan sur place. « Miller !» le jeune homme appelle son ami. Tsanaria s'assit par terre au milieu de la place et attendit Nolan. Elle se rendit compte que le jeune homme n'avait pas dû aller bien loin. « Xanaria 
un Nolan haletant se précipita vers la jeune fille. « Pourquoi es-tu resté assis ici Pourquoi n'es-tu pas allé voir les gardes Sais-tu quel chaos aurait éclaté dans le palais si tu avais disparu ?» Tout excité, le garçon se mit à crier. « Eh bien, tu es venu pour me sortir d'ici ?» Sanaria lui répondit d'une voix calme. « Et si j'avais décidé de ne pas te chercher ?» demanda froidement Nolan. « Et ce n'est pas possible Tu n'es pas comme ça, tu es bonne !» Sanaria lui rendit son sourire. Nolan prit fermement la main de la jeune fille dans la sienne et la conduisit d'une démarche ferme vers le palais. « Et vous voulez dire qu'une raison importante pour laquelle le prince n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, c'est la fille ?» demanda l'un des mercenaires. Cinq ans de vie au palais sont passés presque inaperçus pour Tsanaria. Elle s'était habituée à sa nouvelle vie et n'était plus attirée par le passé. « Voilà, tu m'as encore battu !» dit Oliver qui est apparu à côté de moi. « Xanaria, tu sais que notre frontière sud est attaquée par des barbares, n'est-ce pas ?»« Ma mère m'a dit que Nolan allait bientôt arriver au front. » Avec de la tristesse dans la voix, Oliver dit. « Bien sûr, Xanaria savait que c'était l'année où Nolan participerait à sa première bataille. » Comme elle avait déjà vécu cette situation dans le passé, elle savait qu'il n'arriverait rien à son conjoint. Elle a essayé de réconforter Oliver. Elle lui a dit que tout irait bien. Mais après tout, ce sera sa première bataille. Et même s'il est de la famille royale, il y a de fortes chances qu'il soit tué. Le garçon persiste. Tsanaria lui tapote l'épaule et lui dit que son frère reviendra de cette bataille en héros. C'est au cours de cette bataille qu'il vaincrait ses ennemis gagnerait la confiance de l'empereur et deviendrait prince héritier. « Regarde, tu es tellement optimiste !» dit Oliver avec de l'admiration dans la voix. Après l'incident sur la place du village, la relation entre Xanaria et Nolan s'est améliorée. Mais elle ne ressemblait toujours pas à une relation maritale. Leur relation ressemblait à une forte amitié entre deux hommes. La jeune fille était contrariée par le fait que, malgré leur amitié, Nolan ne lui avait pas dit qu'il allait au front. Nolan lui a dit que vous ne vouliez pas qu'elle s'inquiète pour rien, alors vous avez gardé le silence. « Vous vous méprenez encore Je sais que tu reviendras indemne de cette bataille, alors je ne m'inquiète pas pour toi. Je n'aime pas le fait que tu aies laissé ça de côté. » La jeune fille lui avoua. De manière inattendue pour Nolan, la jeune fille l'a serré fort dans ses bras. Elle a compris qu'il était inquiet. Aller au front à 17 ans, c'est effrayant. « Écoute, pourquoi tes muscles sont-ils si durs dans ce truc ?»« Je pense que c'est à cause du surmenage. Voulez-vous que je vous masse ?» Xanaria propose à Nolan de le faire. À l'insu de la jeune fille, Nolan saute rapidement du lit. Nolan se dirige d'un pas rapide vers la sortie. La jeune fille l'appelle. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Xanaria s'est rendu compte que Nolan, aussi mature qu'il paraisse à l'extérieur, est toujours un enfant dans l'âme. En sortant de la chambre, Nolan a pleuré. Il avait vraiment peur. L'impératrice décide d'organiser une fête en l'honneur de la future victoire du prince. Sanaria ne comprenait pas pourquoi ils organisèrent des fêtes pour célébrer de futures victoires. Mais elle n'avait pas d'autre choix que d'y participer. Les différents bals et fêtes fatiguent Sanaria. Elle n'arrive pas à s'intégrer dans la société. Elle est déconcertée par le fait que tous les aristocrates parlent par allusion et non directement. La jeune fille savait que les dames de la cour la trompaient. Elles étaient gentilles avec elle mais elle ne la prenait pas vraiment au sérieux. Elles attendaient le moment où le prince mourrait au combat et où elle serait chassée du palais. « Ah, voilà où vous en êtes, votre Altesse. J'ai remarqué que vous n'êtes même pas anxieuse à l'idée de voir votre mari partir à la guerre. Comme j'aimerais avoir autant de sang-froid que vous !» Gracie Lancaster apparut à côté de Xanaria. C'est elle que Nolan avait choisi d'épouser. Les paroles de la jeune fille auraient pu ressembler à un compliment. Mais Xanaria savait que les aristocrates ne parlaient jamais franchement et qu'ils mentaient souvent. En fait, les mots de Gracie se traduisent par « Vous ne devriez pas vous amuser et vous faire plaisir quand votre mari peut mourir à tout moment. »« Ne me croyez pas si vous voulez, mais je suis sûre que mon consort s'occupera de tout. Il vaincra tous les ennemis et reviendra indemne. » Xanaria répondit en souriant. « Votre Altesse, vous semblez être une personne très brillante et optimiste. » dit Gracie, mais elle pensait clairement différemment. Il était clair dans son regard qu'elle pensait que Tsanaria était stupide. « Comme je suis fatiguée de sourire à ces gens !» se dit Tsanaria, mais elle sourit quand même. Avec une petite danse, Gracie s'éloigne de Xanaria. « Pourquoi as-tu l'air si triste ?» demanda Nolan à Xanaria, apparu presque de nulle part. 
Nolan a invité la jeune fille à danser. Ils ont eu une altercation verbale. Tsanaria se souvient que Nolan avait récemment promis de ne plus jamais danser avec elle. Le jeune homme n'apprécie pas le fait qu'aujourd'hui, c'est son jour de fête et que tout le monde attend qu'il danse avec sa femme. « D'accord, je suis désolé si je vous ai offensé. Voulez-vous danser avec moi ?» lui dit Nolan en lui tendant la main. « Je me suis excusé. tu es contente maintenant ?» En regardant la jeune fille dans les yeux, Nolan lui demande. « Eh bien, puisque vous me suppliez à ce point, d'accord !» Tsanaria dit et mit sa main dans la sienne. « Je t'ai vu parler aux duchesses ?» demande Nolan à la jeune fille qui danse. « Cela ne ressemblait pas à une conversation. Notre communication ressemblait plus à une bataille stratégique. » lui avoue Tsanaria. « Je parie qu'ils pensent tous que je vais mourir au front !» dit Nolan avec de la tristesse dans la voix. La jeune fille marche rageusement sur le pied de Nolan. « Tu dois juste rentrer à la maison indemne Au moins, fais-le pour moi Si tu meurs, je devrai aller au monastère !» Xanaria s'exclame avec de l'indignation dans la voix. Bien que Xanaria sache que tout se terminera bien, l'accès soudain de dépression de Nolan l'effraie. Elle craignait que son humeur n'ait un effet négatif sur le déroulement de l'histoire. Nolan s'est approché de Gracie et l'a invitée à danser. « Ils vont bien ensemble », se dit Xanaria. Xanaria savait qu'un événement fatidique se produirait lors de cette fête. Nolan remarquera Gracie « Ce sera le coup de foudre ». Après la fête, ils se promènent ensemble dans le parc. L'affection qu'ils éprouvent l'un pour l'autre ne fait que se renforcer. Sanarius regarde Nolan et Gracie sourire joyeusement depuis la ligne de touche. Pour ne pas embarrasser son époux, Tsanaria s'est empressée de partir. La jeune fille décida de rester un moment sur le balcon. C'était une nuit magnifique. « Vous risquez d'attraper froid Couvrez-vous » Tsanaria entend la voix d'un homme derrière elle. Quelqu'un place un uniforme sur ses épaules. La jeune fille se retourne, c'est son mari. Surprise, elle lui demande ce qu'il fait là. « Pourquoi je ne peux pas sortir sur le balcon ?» lui demande Nolan d'une voix calme. « Et Gracie ?» lui demande la jeune fille. « Qu'est-ce que Gracie a à voir avec Gracie ?» se demanda Nolan. La jeune fille resta un moment immobile, ne sachant que dire. La dernière fois qu'il avait accompagné Gracie pour une promenade dans le parc, il n'était pas venu la voir. Cette fois-ci, c'était différent. « Peut-être que je me suis trompé ?» se dit la jeune fille. Xanaria décida de ne pas cacher la vérité à Nolan. Elle pensait qu'il était avec Gracie. La jeune fille les avait vus discuter gentiment. Elle pensait donc qu'ils avaient une conversation intéressante. « Alors tu m'en as voulu parce que j'ai dansé avec Gracie Tu étais jalouse de moi ?»« Ne t'inquiète pas, je l'ai juste salué comme le veut la tradition. Tu devrais faire de même avec les autres invités, » lui expliqua Nolan. La suite des événements s'est déroulée différemment. Nolan a fait un pas vers la jeune fille et l'a serré fort dans ses bras. Il n'avait jamais fait cela auparavant. « Je te promets que je reviendrai de la guerre sain et sauf. Tu n'as donc pas à t'inquiéter pour le monastère. Je reviendrai vers toi quoi qu'il arrive. » Nolan lui chuchota à l'oreille. La jeune fille serra Nolan dans ses bras. Elle pouvait le sentir trembler de tout son corps. Une semaine après la fête, Nolan est allé au front. « Liam, mets des vêtements décents. Le prince va bientôt venir ici. »« Nous devons lui montrer notre respect en étant bien habillés, » dit Damien. « Alors, pourquoi notre unité va-t-elle au front ?» demande Ethan. Nolan apparaît dans l'embrasure de la porte. Les personnes présentes baissent la tête. Tsanaria décide d'écrire une lettre à son mari. Dans cette lettre, elle tente d'encourager Nolan et de le mettre de bonne humeur. « Cher Nolan, j'ai entendu parler de vos victoires au front. L'empereur n'a cessé de vous louer ces derniers temps. » écrit Tsanaria. En elle-même, la jeune fille s'interroge sur l'humeur de l'empereur. Il avait envoyé son fils à la mort, puis s'était réjoui de ses succès. « Si mon frère lit cette lettre, il va probablement la déchirer en petits morceaux de gêne !» dit Oliver en regardant la lettre par-dessus l'épaule de Xanaria. « Ne regarde pas !» cria Xanaria en essayant de repousser Oliver. « Sans toi, la vie au palais est plutôt ennuyeuse. Alors rentre vite à la maison !» La jeune fille termina sa lettre. Nolan est heureux de lire la lettre écrite par Xanaria. Nolan a porté la lettre à son visage. Le papier sentait le parfum préféré de Xanaria. « Tu sais pourquoi le prince a un si grand sourire ?» demande Liam à Damian. « C'est de notoriété publique. Il a reçu une lettre de son épouse, » lui répond Damian. « Tu veux dire qu'il est marié ?»« Il n'a que 17 ans !» s'exclame Liam. Damian lui avait dit que le mariage entre gosses de riches était un moyen d'éviter les ennuis. 
Les jeunes gens parlaient entre eux, mais ils ne pensaient pas que le prince pouvait les entendre. Nolan n'aimait pas ce que disaient ses compagnons, il tapa du poing sur la table et leur ordonna de sortir. « Au fait, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le prince et sa consort sont des ennemis de longue date. Tout cela semble donc bien étrange. » Déjà à l'extérieur de la porte, Liam dit « Nolan a également entendu les derniers mots de ses compagnons. » Il s'est rendu compte que son entourage se méfiait de Xanaria. « Rien, je vais retourner au palais et résoudre tous les malentendus. » pensa Nolan en fermant les yeux. « Monsieur l'Empereur, les nouvelles arrivent du front. Le premier prince a encore remporté une victoire éclatante. Dès qu'il a pris le commandement de l'armée, la chance des barbares a commencé à s'éloigner d'eux. Si cela continue, les ennemis seront complètement vaincus dans quelques années. »« Qui aurait cru que Nolan se débrouillerait si bien au front ?» se dit l'impératrice Eugénie en entendant le rapport du champ de bataille. « Comment se déroule notre plan ?» demande l'impératrice à son fidèle assistant Oscar. « Ne vous inquiétez pas, des dispositions ont déjà été prises. Tout se terminera de la meilleure façon possible pour toi. » Oscar lui répond tranquillement. « Je dois découvrir les faiblesses de cette canaille au plus vite !» L'impératrice siffla de colère. Xanaria a reçu une lettre de retour de son conjoint. « N'oubliez pas de dire au prince que j'ai reçu un cadeau de sa part, » dit Xanaria au messager. « Excusez-moi, quel est votre nom ?» La jeune fille est curieuse de connaître le nom du groom. « Je m'appelle Damien Barnil, » dit le garçon en se retournant vers Xanaria. La jeune fille se figea sur place. Elle se souvenait du nom. C'était un des amis de Nolan. La jeune fille décida que cet homme était digne de confiance. « Vous voulez bien vous promener avec moi. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai aussi envie d'entendre des histoires sur mon épouse. » Xanaria demande une faveur. « Vous voyez, j'écris beaucoup de lettres, mais il est très rare que je reçoive une réponse. Je suis curieuse de connaître la vie de mon conjoint. » La jeune fille avoue à Damien. Damien s'incline devant la jeune fille et lui dit qu'il ne peut rien lui dire. Il a promis au prince qu'il ne parlerait à personne de sa vie privée. La jeune fille n'est pas satisfaite de cette réponse. Après tout, elle n'avait rien demandé de secret. « Alors je vais te dire une information secrète. Mais promets-moi de ne le dire à personne. » demande Tsanaria à Demian. « Bram Smith va forcément trahir le prince. Il transmet déjà des informations à l'ennemi. » Tsanaria chuchote à l'oreille de Damien. Damien est très surpris. Brahms connaissait le prince depuis son enfance. Damien ne croit pas qu'il puisse trahir le prince. « Vous dites donc que vous ne faites pas confiance à la femme du prince ?» lui demanda Tsanaria. « Vous ne me faites peut-être pas confiance, mais n'oubliez pas de transmettre mes paroles au prince. » Que sa majesté décide elle-même de croire ou non ces aises informations, lui demanda Tsanaria d'une voix ferme. « Je ne peux pas vous donner cette information par lettre, car toute ma correspondance est lue par les femmes de chambre. Mais j'ai confiance en vous, j'espère que vous honorerez ma demande. »« Très bien, je transmettrai vos paroles au prince, qu'il décide plus tard de ce qu'il fera de ces, ces informations. » Damien acquiesça. Pour ne pas penser aux mauvaises choses, Tsanari décide de faire quelques corvées. Elle voulait visiter le palais du prince pour voir si tout était en ordre. La femme de chambre n'aime pas cette idée et lui demande de prendre son temps, de ne pas prendre de décision hâtive. Xanaria se rend compte que quelque chose ne va pas. La servante ne voulait manifestement pas qu'elle se rende au palais du prince. Xanarius ouvrit la porte et resta figé sur place. Le jardin n'était pas entretenu et les volets du palais n'avaient pas été peints depuis longtemps on aurait dit que personne n'attendait le retour du prince. Xanarius décide de vérifier les livres. D'après les documents, des apprêts et des peintures ont été achetés. Même les couverts avaient été nettoyés avec divers produits de nettoyage. « Ce n'est pas bon Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas. » À en juger par l'ampleur du détournement, « Ces gens ont de solides mécènes ou des amis haut placés, » dit Oliver en regardant les factures. Xanaria a deviné qui était le saint patron des voleurs. L'impératrice était derrière tout cela. Elle était sûre que le prince ne reviendrait jamais du front. « Honnêtement, nous ne sommes pas impliqués dans le détournement de fonds. » Les servantes tentent de se justifier. « Vous dites donc que les personnes chargées de maintenir l'ordre n'ont aucune idée de ce qui se passe dans cette maison et qu'ils n'ont rien à voir avec le détournement de fonds ?»« Alors qui a fait tout ça ?» demande Oliver en froissant les factures. « En tremblant !» Les servantes avouent que c'est le baron Julian, et non elle, qui s'occupe des questions financières. Oliver leur demanda où se trouvait le baron. « Il n'est pas en ville 
Sanaria transmet l'information. »« Alors je le renvoie. Il faut trouver un autre homme pour le remplacer, » dit Oliver d'une voix calme. « Vous ne voulez pas aborder les questions financières ?» Oliver surprend Xanaria par sa question. « Écoutez, vous êtes la femme du prince. Vous avez donc quelque chose à voir avec ses finances. En plus, tu es manifestement une fille intelligente. Alors tu peux t'occuper de toute la comptabilité. » Olivier tente de l'encourager. « Je ne vois pas de meilleur candidat pour ce rôle. Je ne peux pas m'occuper des affaires de mon frère, j'ai mes propres problèmes à résoudre. » Résume Oliver. Tsanaria ordonne aux domestiques de changer toutes les fenêtres fêlées de la maison, d'enlever toute la poussière, même dans le grenier. Elle promet de revenir dans une semaine. « J'ai remarqué que vous faisiez des choses intéressantes ces derniers jours. As-tu décidé de t'occuper de la gestion du budget du Palais du Prince ?» demande l'impératrice à la jeune fille, les bras croisés sur la poitrine. Xanaria comprend que ses jours de paix sont terminés. À partir de ce jour, sa vie va être mise à mal. La jeune fille enquête et découvre que le baron Julian est impliqué dans le détournement de fonds et qu'il est l'homme de l'impératrice. Des rumeurs circulaient au palais selon lesquelles la maison du prince était en ruine. « Je ne pouvais pas laisser passer cela. » Xanaria incline la tête. « Je ne m'attendais pas à ce que le baron Julian soit aussi gourmand. »« Il a oublié sa place, » dit l'impératrice d'un ton pensif. « C'est probablement une bonne décision de te confier la maison du prince. Tu seras donc la seule à gérer les dépenses, » conclut l'impératrice. Scénaria quitta le bureau de l'impératrice et poussa un soupir de soulagement. Communiquer avec cette femme avait toujours été très difficile pour elle. Elle attendait avec impatience le jour où le prince reviendrait du front et la ramènerait chez elle. Bram Smith a attaché une petite lettre à la patte de l'oiseau et l'a lâchée dans le ciel. Le sifflement d'une flèche se fait entendre. « L'oiseau a été tué. Meunier, apportez-moi tout de suite la lettre que l'oiseau était censé apporter !» ordonne le prince. Prince a été surpris de voir Brahms dans cet endroit. Miller ramassa l'oiseau et prit la lettre dans sa patte. Il la lit à haute voix. Elle disait que le prince avait été blessé à l'épaule. « À qui as-tu donné cette lettre ?»« La blessure du prince est une information confidentielle. C'est pour ça que tu traînais devant la caserne, » dit Damien à Brahms après avoir lu la lettre. « Pardonnez-moi, votre Altesse, » croassa Brahms. Nolan est attristé par cette trahison. Brahms lui parlait toujours de sa fille malade, de son désir de retourner bientôt auprès d'elle. Nolan compatissait avec lui. Le prince se rendit compte qu'il était impossible de le laisser en vie, car on ne pouvait pas savoir quand il la trahirait à nouveau. « En souvenir de notre ancienne amitié, tu ne souffriras pas dans les derniers instants de ta vie, » dit Nolan en donnant un coup d'épée. « Mettez la tête de Brahms en évidence, que tout le monde sache ce qui arrive au traître, » dit Nolan d'une voix calme. « Au fait, pensez-vous toujours que le prince consort n'est qu'une marionnette entre les mains de l'impératrice « Et qu'on ne peut pas lui faire confiance ?» demande Nolan à Demian. « Je pense qu'il est trop tôt pour se détendre. Il pourrait n'être qu'un leurre, un pion dans les mains de quelqu'un d'autre. Une consort peut faire de telles choses pour gagner la confiance du prince, » dit Demian d'un ton de défi. « J'ai passé cinq ans avec Xanarié. Je peux donc lui faire confiance. Je vous suggère d'en faire autant. » Nolan se lève pour défendre son épouse. « Elle aurait pu se jouer de toi pendant ces cinq années !»« Demian ne s'est pas inquiété. »« Damian, si tu insultes encore une fois mon épouse, tu ne t'en sortiras pas. »« Je te le promets, » dit Nolan d'une voix menaçante. « C'est impossible que Xanaria ait joué avec moi aussi longtemps, » se dit Nolan. Il ne voulait pas croire qu'il ne pouvait faire confiance à personne. Cela faisait six mois que Xanaria avait pris en charge la maison du prince. La vie de la jeune fille était plutôt mesurée. Elle voulait y mettre des couleurs. Mais elle ne savait pas quoi faire. Chaque année, après la récolte, l'Empire organisait un concours de chasse. Bien que Tsanaria ne comprenne pas pourquoi un tel gâchis, elle décida tout de même d'assister à ces aises événements. « Même la consort du prince est venue aujourd'hui. »« Il ne s'est rien passé chez vous ?» demanda Gracie en passant. « Vous devez être très heureuse que votre mari remporte victoire sur victoire ?» demande Gracie en souriant. « Bien sûr que je me réjouis de la réussite de mon conjoint. » Xanaria répond en riant. Cette conversation l'ennuyait. Elle n'aimait pas du tout Gracia. « Vous êtes trop belle, Lady Lancaster. J'ai mal aux yeux en vous regardant. » Gracie est complimentée par un homme qui semble sortir de nulle part. « Je veux te donner la plus belle peau de renard aujourd'hui. » L'homme continua à sourire. « William, 
mais j'avais l'intention d'attraper un renard pour moi aujourd'hui. Avec le temps, nous serons des rivaux pour toi. On se voit au tournoi de chasse, répondit Gracie avec arrogance. L'homme s'assombrit et s'éloigne rapidement des dames. Lady Lancaster, mais le nom de cet homme n'est pas William, c'est autre chose, chuchote Xanaria. Gracie répond qu'elle le sait, elle l'a fait exprès. Cet homme la drague tout le temps, c'est agaçant. En plus, il a une fiancée. Il est méchant avec la fille. Un coup de trompette retentit. C'est le signal du début du tournoi. Gracie se dépêche de quitter Tsanaria pour se préparer à la compétition. Tsanaria suivit la jeune fille du regard. Peut-être que sa première impression était trompeuse et que Gracie n'était pas si mauvaise que ça. Tsanaria avait au moins apprécié de lui parler. Lorsque la chasse commença enfin, chacun s'adonna à ses activités favorites. Certains chassent, d'autres boivent du thé. Mais Tsanaria joue à des jeux de société. Le dernier jeu était un jeu de souhaits. Tsanari avait perdu, elle devait maintenant aller chercher une fleur sur le terrain de chasse. La servante s'inquiète de voir la jeune fille s'y rendre seule. La servante a demandé à Xanaria de prendre un garde du corps avec elle, car il pourrait y avoir des mercenaires dans la forêt. « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Il est peu probable que quelqu'un ait engagé un assassin pour me ruiner. » Xanaria posa une main sur l'épaule de la servante pour la rassurer. Xanaria se promenait dans la forêt. Six derniers temps, elle se promenait rarement seule. Elle était généralement accompagnée. Soudain, le pied de la jeune fille s'accroche à quelque chose. Sanaria perdit l'équilibre et tomba au sol. La jambe de la jeune fille lui fait très mal. Elle s'est tordue la cheville. Il n'était pas question qu'elle revienne par ses propres moyens. « Si Nolan était là, il me trouverait sûrement et me sauverait », se dit la jeune fille en entourant ses genoux de ses bras. « Et que faites-vous ici, votre majesté ?» Montant à cheval, Gracie s'approcha de Xanaria. « Tu ne vas pas le croire, mais je suis une demoiselle en détresse, lui répond la jeune fille. Et pourquoi avez-vous décidé de laisser les gardes derrière vous Et si je ne vous avais pas trouvé, qu'est-ce que tu ferais dans ton état après ça ?» Gracie la bombarde de questions. De façon inattendue pour Xanarius, Gracie prit la jeune fille dans ses bras et la porta vers le cheval. Xanaria montait son cheval en silence, essayant de comprendre ce qui se passait. « Je vous remercie de m'avoir trouvé, » remercie enfin Xanaria Gracie. « Je viens d'entendre un bruit pas très loin de moi. J'ai pensé aller voir. »« À vous, Gracie. J'ai beaucoup entendu parler de vos succès à la chasse. C'est impressionnant. Et si tu étais un homme, tu hériterais sûrement de ton domaine et tu pourrais y chasser à ta guise. » Xanaria sourit. Après avoir dit cela, Gracie s'est figée sur place. Xanarius pensa qu'elle avait dit quelque chose d'inutile. « Oui, tu as raison. Si j'étais née homme, elle aurait hérité de tous les biens. Mais je suis née femme, donc je n'ai pas le droit d'avoir quoi que ce soit. » Baissant la tête, Gracie marmonne. « Ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas de titre. Tu es une belle personne à tout point de vue. » Xanaria tente de remonter le moral de la jeune fille. « Je suis peut-être une personne extraordinaire, et alors ?»« Quels avantages cela me donne-t-il » demande Gracie avec colère. « Pour l'instant, pour utiliser l'argent, je dois demander la permission à mon père. Après le mariage, je devrais demander la permission à mon mari. Je ne serai jamais capable de gérer de l'argent toute seule. » Gracie continue à être franche avec Tsanaria. Tsanarius a compris pourquoi Gracie voulait épouser Nolan. Le prince était plutôt indifférent à ce qui se passait autour de lui. Il aurait réagi calmement s'il avait appris que sa femme avait monté une affaire et qu'elle gérait elle-même l'argent. La jeune fille se souvint que dans les yeux de Gracie, au bal, on avait lu de l'indifférence à l'égard de Nolan. Tsanaria comprend que Gracie n'a jamais aimé le prince. Elle voulait l'épouser pour se libérer de son père. Gracie remit Tsanaria entre les mains des servantes et s'empressa de partir. « Merci beaucoup pour cette journée, Lady Lancaster !» s'écrit Gracie Xanaria à l'arrière. « Votre Altesse, vous ne pouvez pas commander une armée dans un tel état !» Miller bloque le chemin de Nolan. « Pourquoi es-tu si impatient de te battre Après tout, nos ennemis ont subi de lourdes pertes. Ils n'avanceront pas de sitôt. » Demian tenta de raisonner Nolan. « Dégagez le passage. Le chef de l'ennemi est toujours en vie. Nous devons nous occuper de lui et des restes de ses forces. » Nolan grommela. « Tout tourne autour de la princesse, n'est-ce pas ?» Un Miller qui passait par là dit doucement « Nolan était encore capable de retrouver la tête de leurs ennemis. » Il dégaina son épée pour porter le coup de grâce. « Quel dommage Je ne m'attendais pas à être rattrapé par un enfant. 
Quand j'ai appris que l'armée serait dirigée par un jeune prince, je n'ai pas cru à son succès. Tu es un adversaire de taille. Alors coupez-moi la tête et apportez-la à l'empereur. Cela rehaussera ton statut à ses yeux, dit le captif à Nolan. Dis, je sais que vous êtes né d'une concubine et que votre position à la cour est plutôt précaire. Ma tête changera les choses pour le mieux. « Occupe-toi de tes affaires, c'est moi qui décide de ce que je veux faire !» dit Nolan d'une voix forte. « D'accord, alors je vais le faire !» dit le captif en plantant le couteau dans le flanc de Nolan. Nolan lui saisit le côté droit et commence à se poser sur le sol. « La mort sur le champ de bataille, c'est exactement ce que l'impératrice désire. Je ne peux pas le permettre. De plus, j'ai promis à Tsanaria que je reviendrai en vie !» se dit Nolan en perdant connaissance. « Pour diversifier ses loisirs, » Tsanaria a décidé d'aller au théâtre. « Pour être honnête, Oliver, c'est la septième fois que je regarde cette pièce. J'en ai déjà assez. Ma vie est ennuyeuse et monotone. » Tsanaria soupire. « Bonjour Et le spectacle d'aujourd'hui ?» Anna Brillante venait à leur rencontre. Tsanaria ne l'aimait pas, mais elle devait la fréquenter. « C'était une belle performance !» Tsanaria se força à sourire. « Oui !»« Les couples amoureux comme ceux de cette pièce sont difficiles à trouver de nos jours », dit Gracie en posant sa main sur l'épaule d'Anna. Anna a reniflé et s'est empressée de s'éloigner. « C'est un coup dur pour Lady Brillante. Tout le monde connaît ses relations tendues avec son mari. » Xanaria a compris pourquoi Anna avait réagi de la sorte. « Que pensez-vous de la pièce Donnez-nous votre avis La femme du prince ne devrait pas être retenue !» dit Gracie en s'approchant de Xanaria. Sans attendre la réponse de la jeune fille, Grace se tourne et se dirige vers la loge, laissant Xanaria perplexe. « Je vois que vous vous êtes lié d'amitié avec Lady Lancaster ?» demande Oliver à Xanaria. « Pas du tout !» La jeune fille est indignée. Un bruit se fait entendre dans le couloir. Tout le monde se met à parler. Hey, « Hé, qu'est-ce qui s'est passé ?» demande Oliver à un serviteur qui passe en courant. « Le premier prince a envoyé la tête du chef de nos ennemis. L'empereur en est très heureux. Il organise une grande fête. À partir de maintenant, « Tout le monde va s'y préparer. » Le serviteur m'a raconté les dernières nouvelles. « C'est une grande nouvelle Bientôt, mon frère va gagner la guerre et rentrer à la maison !» dit Oliver avec enthousiasme. Sanaria resta silencieuse, le regard fixé sur un point. Les choses se passaient à nouveau différemment. Dans sa vie précédente, Nolan se battait encore. Il n'avait pas triomphé si rapidement. Dans sa vie précédente, Nolan est parti à la guerre à 17 ans et en est revenu à 22 ans. Et maintenant, il n'a que 20 ans. « Pourquoi vous taisez-vous Qu'en pensez-vous »« C'est une bonne nouvelle après tout. Pourquoi ne te réjouis-tu pas ?» demande Oliver à la jeune fille. « C'est bon, je suis juste choquée !» lui répondit la jeune fille. Tsanaria commençait à soupçonner que le scénario de cette vie était différent des événements du passé. Qu'il s'agisse d'un bien ou d'un mal, elle ne le savait pas encore. La guerre a été gagnée en quatre ans. Nolan envoie une lettre au roi pour organiser une fête en l'honneur de la victoire. « Tous mes plans ont été réduits à néant. Comment ce bâtard a-t-il pu survivre ?» L'impératrice Eugenia est en colère. « Il n'y aura pas de fête Dites au prince qu'il n'y a pas d'argent pour les grands événements en ce moment. S'il veut le bien de son pays, il ne fera pas de fête !» ordonne l'impératrice à un serviteur. « Sa majesté a une réunion importante. Vous allez donc devoir attendre un peu !» dit Demian au serviteur de l'impératrice. Nolan reçut le serviteur six heures plus tard. Il demande ce qui a amené le serviteur de l'impératrice ici. « Voici une lettre de l'impératrice !» Damien tend une enveloppe à Nolan. « Est-ce que je comprends bien que l'impératrice veut que je retire ma demande de participation au gala ?» demande Nolan après avoir lu la lettre. « Vous voyez, après une longue guerre, les caisses de l'État ont été vidées. Si nous organisons un gala, je crains que cela n'ait un effet négatif sur les finances du pays. » Baissant la tête, le serviteur dit « Je refuse Je ne changerai pas d'avis !» En gardant son calme, Nolan répondit « Mais votre Altesse, pour votre profit personnel, vous voulez fermer les yeux sur le bien-être du pays Quel est votre intérêt ?» Le serviteur ne s'attendait pas à une telle réponse de la part du prince. Il craignait que l'impératrice ne réagisse négativement à ce refus. « Comment oses-tu dire une telle chose à sa majesté ?» Demian cria d'une voix furieuse. Il s'avança vers le serviteur pour le réprimander. Nolan a arrêté Damien avec sa main. Il a dit que gagner la guerre n'était pas seulement à son honneur, mais aussi à celui du reste des soldats. Certains ont survécu, d'autres sont morts. 
Ces hommes doivent être honorés. Je veux marcher dans la rue pendant le défilé en portant une plaque commémorative en l'honneur de mes camarades tombés au combat. Êtes-vous contre une cérémonie en l'honneur des soldats tombés au combat uniquement pour des raisons politiques Demandez à l'impératrice. Peut-être que ce défilé sera bénéfique à son fils dans le futur. Je ne pense pas qu'il soit correct d'argumenter votre désir uniquement pour des raisons politiques. Je pense que vous déformez les intentions de l'impératrice répondit le serviteur aux paroles de Nolan. « Je ne suis pas sûr que les familles défavorisées qui ont perdu leur fils ou leur père verraient cette situation de la même manière que vous. » Nolan tente de lui faire honte. « Si vous n'avez rien d'autre à dire, vous pouvez partir !» Nolan met fin à la conversation. Dans la voiture, le serviteur se dit que le prince a beaucoup changé. Il n'était plus le même qu'il y a quatre ans. Nolan avait grandi, c'était un vrai homme au caractère bien trempé. « Comment ose-t-il C'est tellement présomptueux !» L'impératrice siffla de colère, ayant appris par un serviteur que Nolan avait refusé. Finalement, c'est lui qui mènera le défilé. Xanaria observait tout cela. Elle essayait de cacher son sourire pour que l'on ne voit pas à quel point elle était heureuse de la situation. La jeune fille comprit que les plans de l'impératrice étaient ruinés. La couleur pourpre était le symbole de ce royaume. Toute personne autre que l'empereur ne pouvait porter la couleur pourpre que lors d'une célébration de victoire. Lors du défilé, le prince portera la couleur royale. Il prendra la tête du défilé. Il gagnera ainsi le respect et l'amour des citoyens. « J'aurais dû le tuer quand il était enfant !» pensa l'impératrice avec haine. Elle ne pouvait pas laisser la position de Nolan se renforcer. Sanaria se prépare également à la célébration de la victoire. Elle décide de broder les armoiries de la famille sur la cape pourpre de Nolan. Elle voulait faire plaisir à son mari. Bien que tout se passe bien, Xanaria est triste. Elle ressentait une sorte d'angoisse. La jeune fille craignait de devoir quitter le palais dès que le prince aurait revêtu la robe. Cela s'était déjà produit dans une vie antérieure. « Oui, on peut dire que cette robe a été brodée par un artisan inexpérimenté », dit Demian en regardant la robe qu'il venait de recevoir du palais. « Vous auriez dû envoyer cette robe en cadeau Il se moque du prince !» dit Liam. « La princesse a-t-elle vraiment brodé cela elle-même » dit Demian d'une voix incrédule. « Oui, elle a brodé elle-même » dit Nolan qui s'approche d'eux. « Il me semble que les servantes ne feraient jamais des broderies aussi laides. » Nolan décide de plaisanter. « Pour être honnête, je m'attendais au pire. Ce travail est fait de manière satisfaisante !» dit Nolan en regardant la robe de plus près. L'impératrice déchire l'invitation et la jette vers le plafond. Des lambeaux de papier blanc s'éparpillent sur le sol. Un serviteur observait tout cela depuis le coin de la rue. Il souriait d'un air satisfait. Le jour du triomphe arrive enfin. L'armée arrive dans la capitale. Sanaria ne se sentait pas bien. Elle avait des vertiges et son corps la faisait souffrir. Mais elle ne pouvait pas manquer Noël. La parade allait commencer dans quelques heures. Elle devait donc se dépêcher. Xanaria s'en veut d'avoir manqué la fête de son mari. Mais elle n'a pas la force de se lever. Son corps est trop faible. Quelqu'un a posé une main froide sur le front de la jeune fille. Elle tente d'ouvrir les yeux, mais elle ne voit qu'une silhouette sombre et floue. Xanaria ne s'est sentie mieux qu'au bout de quatre jours. Elle a essayé de cacher les traces de sa maladie avec du maquillage. Elle s'est regardée dans le miroir et n'a pas aimé son reflet. « Oh, allez C'est encore ce visage mécontent !»« Quand tu fais ça, tu es moche !» Une voix masculine derrière Xanaria prit la parole. La jeune fille se tourne vers l'homme. C'était son frère aîné. « Je ne savais pas qu'il laissait entrer tout le monde dans le palais royal sans rien demander, » lui répondit la jeune fille. « Vous avez dû dormir pendant votre maladie et vous avez manqué la nouvelle la plus importante. Le roi a l'intention d'annuler votre mariage et de marier le prince à Lady Lancaster de la famille ducale. » Le dit frère saisit brutalement la jeune fille par l'épaule. « Comprenez bien, imbécile, que le premier prince n'est plus le mauvais mouton de la famille. Il est maintenant le fils que le roi aime plus que quiconque au monde. Et maintenant, il lui donnera le meilleur de tout. » Le frère poursuit. « Vous avez traité quelqu'un d'idiot C'est la première chose à faire Deuxièmement, tu me fais mal, alors ne me touche pas !» Tsanaria siffla de colère. « Tu dois t'accrocher au prince de toutes tes forces. Tu ne peux pas le laisser divorcer. » Le frère cria, mais laissa quand même partir la jeune fille. « Je sais ce que tu dois faire Tu dois tomber enceinte Il ne peut pas vous jeter à la rue, toi et le bébé Pense à toi 
» dit le frère en posant à nouveau sa main sur l'épaule de la jeune fille. Shanaria a retiré son épaule de sa main. Elle a dit à son frère qu'il était extrêmement cupide. Il fait toujours passer ses propres intérêts en premier. Il ne pense jamais à elle. Il s'inquiète simplement de ne plus être considéré comme un membre de la famille des caméramans. Et de toute façon, je ne veux pas être impératrice. Si le prince veut divorcer, je le ferai sans hésiter. Tsanaria dit à son frère d'une voix calme. « Vous ne vous rendez pas compte. Une fois que vous aurez divorcé du prince, votre vie sera terminée. Votre seule option est d'aller au couvent. Tu dois faire tout ce qu'il faut pour garder le prince. » Le frère essaie de tendre la main à sa sœur. « Et que puis-je faire Je ne peux pas garder le prince à mes côtés par la force. S'il aime Gracie et qu'il veut l'épouser, je ne me mettrai pas en travers de son chemin, » se dit Tsanaria. La jeune fille sent les larmes lui monter aux yeux. Elle est prête à pleurer. Levant les yeux vers la porte, Xanaria aperçoit une silhouette masculine. « Ne me tourne pas le dos quand je te parle !» hurle le frère en balançant sa main. Cria le frère en balançant sa main. L'homme s'élance vers lui d'un pas rapide et lui saisit le bras. « Je ne pense pas que nous ayons besoin de tes conseils sur notre relation !» dit Nolan en baissant la main de son frère. Son frère fut tellement effrayé en voyant le prince que ses jambes se dérobèrent. Il tomba sur le sol avec un bruit sourd. « J'apprécierais que vous nous laissiez, » dit Nolan d'une voix calme au frère effrayé de Tsanaria. « Je n'ai pas eu besoin de demander deux fois. Mon frère est parti au pas de course. » Xanaria constate que Nolan a changé depuis leur dernière rencontre. Il a beaucoup mûri. Xanaria se souvient que son visage est en larmes. Elle se détourna rapidement pour les essuyer. Nolan serre la jeune fille dans ses bras. « Je suis revenu vers toi comme promis, » dit Nolan en chuchotant. « Pardonnez-moi, je n'ai pas pu venir à votre fête. » Tsanaria s'excuse auprès de lui. Nolar a dit que la jeune fille ne devait pas s'inquiéter. Il la serra encore plus fort dans ses bras. Nolan tourna la jeune fille vers lui et serra son visage de ses mains. Il remarqua qu'elle avait toujours l'air blessée. Il se demanda ce qui s'était passé. « Je vois, c'est toi qui m'as touché le front alors que je délirais !» s'exclama Xanaria. « Tu sais, j'ai compris pourquoi tu es pâle. Tu as mis trop de poudre sur ton visage. » dit Nolan en regardant sa main. « La poudre a été appliquée pour cacher les yeux noirs !» s'exclame la jeune fille. « Il ne faut pas cacher son visage derrière le maquillage. »« Et tu es très belle sans maquillage !» dit Nolan en regardant la jeune fille dans les yeux. Nolan et Xanaria sont venus au bal. Les pensées de la jeune fille sont lourdes. Elle se sentait presque comme une épouse divorcée. Elle ne savait pas comment se comporter dans ce rôle. Les chevaliers de Nolan sont également venus au bal. Xanaria était heureuse de les voir tous. Elle savait qu'ils étaient de bons et loyaux amis de son mari. Nolan a été abordé par Miller et s'est demandé qui était la belle dame à côté de lui. Nolan a appelé Xanaria sa femme. Wow, « Waouh, c'est donc vous, cette charmante épouse dont nous avons si souvent et si souvent entendu parler !» dit Miller. Monsieur Miller a demandé à Madame Xanari d'éloigner son conjoint pendant un certain temps. « Est-ce que je peux reculer ?» demanda Nolan à la jeune fille. Xanaria avait l'air embarrassée. Ce n'était pas comme si elle était une fillette de dix ans. Elle n'allait sûrement pas se perdre dans la foule. Xanaria a été abordée par Oliver. Il était heureux de voir la jeune fille. « Avez-vous remarqué à quel point le second prince et la consort du premier prince sont amicaux C'est probablement parce que la fille est proche de l'impératrice. Mais il me semble que ces de là ont une relation inhabituelle !» chuchotent les dames de la cour dans leur dos. Oliver entendit ses ragots et ses mains se serrèrent en point. Xanarius lui demande de se calmer, de ne pas faire de scandale. Il n'était pas nécessaire de prêter attention à ce que les gens disaient. « Comment ça, les ignorer Il dit femme ton nom !» La colère d'Oliver s'enflamme. Cela a semblé très gentil à Xanaria. Elle saisit les joues d'Oliver et lui demande de ne pas la traiter comme une enfant. Pourquoi ne la traitait-on pas comme une grande dame Au bout d'un moment, Xanarius se rendit compte qu'elle avait fait une erreur. Elle n'aurait pas dû toucher Oliver. Cela n'aurait fait qu'empirer les choses et les ragots n'auraient fait qu'empirer. Oliver a proposé à la jeune fille d'aller voir ailleurs. Xanaria est sortie de cette réflexion avec bon sens. Nolan est entré dans le hall. Il chercha la fille des yeux, mais ne la trouva pas. Il n'aimait pas cela, car Xanaria avait promis de l'attendre. Non, il y a toujours quelque chose entre la consort du premier prince et le second prince. Les avez-vous vus se fréquenter et ils sont sortis ensemble Et le plus étrange, c'est pourquoi la femme du premier prince agit ainsi. Elle a un mari qui revient du front. 
Nolan entendit des murmures autour de lui. Nolan est entré dans la salle de bal et s'est figé sur place. Son épouse virevolte dans les bras d'Oliver. Nolan s'effondre sur une vraie chaise à proximité et se prend la tête. « Quoi de neuf Qu'est-ce que tu fais As-tu terminé ton travail ?» demande Nolan alors que son épouse s'approche. « Tu dois m'en vouloir d'être parti ?» demande la fille à Nolan. Le gars leva fièrement la tête et dit que ce n'était pas ça, qu'il n'était pas en colère contre elle. Tsanari se rendit compte qu'il était aussi rancunier qu'avant. La jeune fille lui prend la main et l'attire doucement vers elle. « Je vais aller sur la terrasse, viens avec moi !» appelle Nolan à son épouse. « Vous m'avez amené ici exprès À l'endroit de cette époque C'est ici que vous et moi avons bavardé avant que je ne parte pour le front !» demanda Xanaria Nolan. « Quand je te vois ici avec moi, je réalise enfin que tu es vraiment de retour !» avoue la jeune fille à son conjoint. « Vous savez, ce qui se passe ici me semble irréel !»« Pour être honnête, je n'avais pas du tout envie d'aller sur le champ de bataille !» avoue Nolan à Xanaria. « Je voulais même te demander de renoncer au trône pour que je puisse vivre en paix !» poursuit Nolan. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» lui demande la jeune fille. « Je ne sais pas, mais ça n'a plus d'importance maintenant, c'est du passé !» lui répond Nolan. Nolan se tenait devant le bureau de l'empereur. C'était la première fois de sa vie qu'il venait ici. En entrant dans le bureau... Nolan aperçoit l'empereur, sa mère et Gracie Lancaster. Il ne s'attendait pas du tout à voir cette dernière. Nolan s'est assis à côté de Gracie. L'empereur leur demande s'ils se connaissent. La jeune fille avoua qu'elle connaissait le premier prince depuis longtemps. Tout le monde sait que la femme du prince héritier devait à l'origine être Lady Lancaster. « Je suis vraiment désolée que le mariage n'ait pas eu lieu. Vous avez l'air bien ensemble. Que pensez-vous de rétablir ce traité ?» demande l'empereur. « Nolan est stupéfait par ce qu'il entend. »« Votre Altesse. »« Mais le prince a déjà une compagne. »« Alors, comment puis-je devenir sa femme ?» demanda l'empereur Gracie. L'empereur répondit qu'il existait une merveilleuse méthode de divorce. L'empereur va continuer à parler. Il a dit que Xanaria Eastwood n'avait pas le profil d'une impératrice. Elle a toujours été une épine dans le pied du prince héritier. Ce que Nolan a entendu ne lui a pas plu. » Six men se serrèrent en point. Il n'y a rien de mal à être marié à une fille de basse naissance. Nous ne pouvons pas expulser un conjoint innocent. Les gens risquent de ne pas comprendre une telle action. Prenant la défense de son épouse, Nolan a déclaré « Et nous ne la mettrons pas à la porte comme ça Nous allons réfléchir à quelque chose »« Es-tu sûr que ta femme t'a été fidèle pendant que tu étais au front ?» demande l'empereur à Nolan. Nolan s'est levé d'un bond de sa chaise et a tapé des paumes sur la table. Ce genre de discussion l'agaçait. « Je viens à peine de rentrer du front et vous commencez déjà à parler d'un tel problème. On ne peut pas commencer à le résoudre plus tard ?» demande Nolan d'une voix rageuse. « Vous avez raison Il n'est pas bon de précipiter les choses !» L'empereur est d'accord avec lui. « Que penses-tu de tout cela De la conclusion de notre mariage J'ai l'impression que l'empereur a déjà tout décidé !» demanda Gracie à Nolan alors qu'il sortait dans le couloir. Nolan a demandé à la jeune fille s'il pouvait être honnête avec elle. Gracie lui a répondu que, bien sûr, elle voulait toujours entendre la vérité. « Je pense que tout cela est ridicule, » dit Nolan sans lever les yeux sur la jeune fille. « Alors nous nous comprenons parfaitement. C'est ce que je pense aussi, » avoue Gracie à Nolan. « Sais-tu, prince, pourquoi je suis toujours célibataire Je n'ai même pas de fiancé. C'est à cause de vous. »« Tout le monde sait que vous êtes le prochain empereur et mon père veut me faire impératrice. Et s'il savait que je ne veux pas me marier avec vous, il se serait évanoui de stupeur. »« Vous vous moquez de moi ?» demande Nolan avec incrédulité. « Pourquoi je plaisante Je ne plaisante pas du tout. Je vais bientôt annoncer à mon père que je n'ai pas la moindre intention d'épouser son Altesse, le prince héritier. » La jeune fille lui répond. « Nolan est stupéfait par ce qu'il entend. » Mais il croyait que cette fille disait la vérité. Ce n'était pas un autre jeu. Nolan a retrouvé sa femme au bord de l'étang. La fille était en train de pêcher. « Vous avez l'air très détendu, » remarque Nolan. Tsanari lui répond que si l'on vit constamment pressé, on ne vivra pas longtemps. « Nolan, elle mort !» s'écrie la jeune fille en se levant d'un bond de son siège. Le poisson était assez gros. Il a entraîné la jeune fille avec lui. Nolan passe son bras autour de la taille de la jeune fille pour l'empêcher de tomber dans l'eau. Aujourd'hui, Xanaria était bouleversée. Nolan l'a vu. Il m'a demandé de tout lui raconter. « Tu es triste parce que j'ai été invitée à rejoindre Lady Lancaster au palais ?» demanda Nolan. « Qu'est-ce qui te fait penser que je suis contrariée par ça 
Gracie est une belle fille. » Sanaria lui répond d'une voix calme. « Non, c'est n'importe quoi !» Nolan balbutie et se lève d'un bond de son siège. La jeune fille le regarde avec incrédulité. « D'accord, tu as raison, elle est magnifique !» Nolan avoue ne pas supporter de la voir. « Votre Altesse, je suis vraiment soulagée de savoir que vous avez bon goût !» dit Tsanaria avec un doux sourire. « Vous avez l'air bien ensemble. Je pense que vous ferez un beau couple. Et même si ce mariage est arrangé, vous vous y habituerez après quelques années. J'aime que tu trouves Grace si belle. » Xanarius poursuivit. « Pourquoi me parlez-vous comme si j'avais décidé d'épouser Gracie ?» demande Nolan en baissant la tête. « Et pourquoi me dis-tu cela alors que je suis déjà marié ?» Saïd Nolan serre les poings. « Je ne vois pas de problème. Tu peux divorcer. » La jeune fille lui répond en le regardant dans les yeux. « Pourquoi avez-vous choisi de me parler de divorce Et pourquoi m'encouragez-vous à épouser Lady Lancaster ?» lui demande son époux avec colère. « Eh bien, vous souhaitez devenir empereur. Et pour cela, vous devez épouser une fille d'une famille noble. Et je ne comprends pas du tout pourquoi tu es en colère, » lui répondit Xanaria. « Pendant tout ce temps, vous avez travaillé très dur pour obtenir quelque chose. Après ton mariage, tu pourras enfin te détendre. »« Attends encore un peu et tu seras heureux. » Tsanaria commence à lui expliquer. Nolan repousse la jeune fille. « Vous le pensez vraiment Pensez-vous vraiment que je serais heureux d'épouser Lady Lancaster Pensez-vous que la limite de mes rêves est de devenir empereur Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin pour être heureux ?» Regardant froidement la jeune fille, Nolan lui demanda. Xanaria se figea sur place, ne sachant que lui répondre. Nolan s'est retourné en silence et s'est éloigné. Xanaria ne comprenait vraiment pas comment elle avait pu offenser Nolan. Xanaria n'a pas vu Nolan depuis quatre jours. Son conjoint l'évite. La jeune fille décide de ressortir son vieux carnet, où elle avait détaillé sa vie passée, et de relire l'histoire. Dans sa vie antérieure, Nolan devait exécuter la jeune fille pour ses crimes dès son retour au palais. Ce n'est plus le CA maintenant, Xanaria et Nolan ont une relation amicale. Nolan devrait également rejoindre l'alliance de Lancaster. Cela l'aidera à devenir empereur. Le moyen le plus simple de s'allier au Lancaster est d'épouser Gracie. Alors pourquoi Nolan s'est-il mis en colère quand Xanaria a parlé de divorce Peut-être a-t-elle abordé le sujet trop tôt On frappe à la porte. Une voix de femme annonce que Xanaria a de la visite. Gracie est venue rendre visite à Xanaria. La jeune fille n'aurait jamais cru qu'elle prendrait le thé avec Lady Lancaster. Elle n'aimait pas Gracie auparavant. Tsanari se dit que les événements récents sont très différents de sa vie passée. Peut-être devrait-elle accomplir quelques actions avant de quitter définitivement ce palais. « J'étais en route pour rendre visite à l'impératrice et j'ai pensé m'arrêter pour vous voir en chemin. J'ai l'impression que vous et moi avons quelque chose à nous dire, » dit Gracie à Xanaria. « Sais-tu que le prince ne veut pas divorcer ?» dit Gracie avec un doux sourire. « Ce n'est pas possible !» Plongée dans une sorte de stupeur, Tsanaria se dit. « Aussi, je veux que tu saches. Je ne veux pas épouser un prince, » dit Gracie à voix haute. « Pourquoi Tu ne veux pas devenir impératrice ?» lui demanda Tsanaria avec surprise. « Saviez-vous que l'impératrice n'était pas originaire de ce palais L'empereur actuel a abandonné tous ses proches après son couronnement. Il a abandonné sa première femme et son fils, ses frères et sœurs. » Tsanaria Gracie raconte. « Je ne veux pas me retrouver dans une position aussi précaire !»« Je ne veux pas avoir peur que le nouvel empereur m'abandonne, que tout puisse changer en un instant !» Gracie partage ses craintes. « Mais je ne veux pas non plus être impératrice. Je rêvais d'aller dans une petite ville et d'y vivre avec l'argent de mon divorce. » Tsanaria s'est levée d'un bond et a crié. « Alors, nous avons les mêmes idées Nous serons du même côté que vous !» lui dit Gracie en souriant joyeusement. « Nolan est de mauvaise humeur depuis sa visite à sa femme, » pensa-t-il pensa Demian en regardant le prince écrire une nouvelle lettre avec irritation. Damian est déterminé à découvrir auprès de Nolan ce qui s'est passé dans le palais ensoleillé où vit son épouse. « Il y a un problème, mais ce n'est pas moi, c'est un soldat. »« Voulez-vous que je le partage avec vous ?» demande Nolan en se tournant vers Damian. « Un soldat revient d'un champ de bataille où il a passé quatre ans, et sa femme a soudain voulu divorcer. » Nolan commence son récit. « Et pourquoi a-t-elle décidé de faire cela ?»« L'époux donne-t-il une raison ?» demande Demian, réalisant que Nolan est en train de parler de lui. « Ou peut-être qu'elle a eu quelqu'un pendant que le soldat était à la guerre ?» demande Liam, qui était resté silencieux sur le canapé jusqu'à ce moment-là. Sous le coup de la colère, 
Nolan a serré le stylo si fort qu'il s'est cassé en deux. « Pourquoi devrais-je être surpris Son mari est parti depuis quatre ans, elle s'ennuie et il y a tellement de beaux hommes autour d'elle. » Liam continua de fulminer, sans se rendre compte que le prince s'était raconté l'histoire à lui-même. Nolan se souvint des rumeurs qu'il avait entendues au bal. Les dames de la cour avaient dit que Xanaria et le second prince avaient une relation particulière. « Non, il est trop tôt pour soupçonner Xanaria de trahison. Et mon frère ne faisait que veiller sur mon épouse. Il m'aime et ne me trahirait jamais. » Nolan tenta de calmer la tempête d'émotions négatives qui faisait rage en lui. « Attendez, vous êtes probablement en train de parler de son Altesse en ce moment Mais n'est-ce pas génial Ça te donnera une excuse pour divorcer. » Liam comprit enfin que le prince avait parlé de lui et de Xanaria pendant tout ce temps. « Sortez !» siffla Nolan avec colère. Liam n'a pas eu besoin d'être persuadé longtemps. Il s'est empressé de partir. « Prince, mais vous avez toujours dit que vous pouviez faire confiance à votre consort. » Demian tente de rassurer Nolan. « Quand je lui ai apporté un cadeau de votre part, j'ai compris que c'était une fille honnête. Xanaria m'a parlé de vous avec sincérité et chaleur. »« Je pensais qu'elle t'aimait bien. Alors pourquoi a-t-elle décidé de divorcer Peut-être devrions-nous en découvrir la raison ?» Demine demanda à Nolan. « La raison Il a raison Je n'ai pas compris quand j'ai entendu parler du divorce. Je n'ai même pas pris la peine de lui demander pourquoi elle voulait divorcer, » se dit Nolan. « J'espère vraiment que son Altesse ne fera pas quelque chose qu'elle regrettera par la suite. » Demian inclina la tête. « Je signerai le reste des papiers plus tard. » Nolan dit et se leva brusquement de la table. Il se dirigea d'un pas vif vers la sortie. Nolan a décidé qu'il devait voir sa femme de toute urgence. Il devait savoir pourquoi elle avait décidé de divorcer. « Attendez, s'il vous plaît Où êtes-vous si pressé ?» Nolan entendit une voix de femme derrière lui. Nolan a ralenti et s'est retourné. Xanaria se tenait derrière lui. « Je suis venue ici pour discuter avec vous. » Regardant son mari dans les yeux, la jeune fille lui dit « Allons nous promener dehors, c'est une si belle journée. Pas besoin de rester au palais par un si beau temps, suggéra la jeune fille. Comme elle l'avait fait il y a tant d'années, Xanaria s'émerveille de tout ce qu'elle voit. Même les choses ordinaires la fascinent. Nolan prend plaisir à observer ses réactions. Après la promenade, Xanaria et Nolan sont allés manger dans un restaurant. Xanaria propose de terminer la soirée par une séance de shopping. Nolan n'aime pas l'idée, mais la jeune fille s'obstine. La jeune fille a amené Nolan dans son magasin préféré. Elle a décidé de renouveler un peu sa garde-robe. Tsanari a choisi quelques articles et a envoyé Nolan dans la cabine d'essayage. Au bout d'un moment, Nolan appelle Xanaria depuis la cabine d'essayage. Il avait laissé sa chemise sur la table et lui avait demandé d'aller la chercher. La jeune fille prend la chemise sur la table et s'empresse de l'attendre à Nolan. La jeune fille ouvre le rideau de la cabine d'essayage. Nolan était nu jusqu'à la taille. Les épées ont laissé de profondes cicatrices dans son dos. Xanaria se rend compte à quel point la guerre a été dure pour Nolan. « Je trouve que ce costume me va vraiment bien !» dit Nolan en quittant la cabine d'essayage. Xanaria s'émerveille de la beauté de l'homme. Son mari était tout de même assez beau. Nolan voulait déjà rentrer chez lui, mais Xanarius a eu une idée géniale, assister à un concert. « Ces quatre années au front ont dû être extrêmement difficiles pour vous !» demande l'épouse de Nolan. « Pourquoi voulez-vous en parler ?» Question après question, Nolan répond. « Je veux que vous oubliez la guerre. Je veux que vous la laissiez dans le passé et que vous viviez dans le présent et que vous profitiez de chaque jour. » En baissant la tête, Xanaria dit. « Je veux que vous réalisiez que vous êtes déjà en sécurité. Vous n'avez pas besoin de craindre des ennemis à chaque coin de rue. Vous n'avez pas besoin de craindre la mort. Je veux que tu commences à vivre, que tu te trouves une activité préférée. » Un passe-temps. Je ne te souhaite que du bien. » Avec un défi dans la voix, la jeune fille dit « Merci beaucoup d'avoir passé la journée. C'était super !» dit Xanaria en posant sa main sur l'épaule de Nolan. « Pardonne-moi le jour où je t'ai fait du mal et où je suis parti. » Nolan implore le pardon de Xanaria. « Vous avez une raison de parler de divorce, n'est-ce pas Tu n'as pas à répondre à cette question tout de suite. Tu m'en parleras le moment venu !» dit Nolan en prenant doucement le visage de Xanaria. « Comme tu me crois, je te crois !» Nolan prit congé et se rendit dans son palais. Zanaria resta sur le seuil de sa maison. Elle posa sa paume à l'endroit où se trouvait la main de son mari. Même si la guerre est terminée, 
Nolan a encore beaucoup de choses à faire. Il doit répondre aux questions concernant les droits miniers dans le Sud. Il doit également distribuer le butin de guerre. Enfin, il doit régler les problèmes avec les Lucaster. Le lendemain, son mari envoie à Xanaria un petit cadeau. À l'intérieur se trouve un magnifique collier. La boîte contenant le cadeau contenait également une enveloppe avec une note. Nolan a écrit que c'était juste pour que la fille se sente bien. Nolan a décidé de parler à Oliver. Il a invité son frère à lui rendre visite. « Je suis content que tu m'aies appelé. Toi et moi aimions venir ici quand nous étions enfants. Tu te souviens ?» dit Oliver. « Tu te souviens de la maison au toit rouge où l'on dit que le fantôme habite ?» Oliver pointe son doigt vers les bois. « Ce palais a une sombre histoire. » Une jeune fille fantôme y vit. Elle était la fille de nomade de l'Ouest, mais elle a été forcée de s'installer dans l'Empire. Elle a été amenée au palais comme cadeau, et quand l'empereur est mort, elle a été enfermée dans cette maison. Cette fille a passé du temps au château jusqu'à sa mort. On dit qu'elle s'est suicidée. Triste histoire, n'est-ce pas Oliver termina son histoire. Nolan pense que Tsanaria aurait subi le même sort s'il était mort au front. « Je ne veux pas me battre contre vous pour le trône. Je préfère quitter le palais pour toujours !» Oliver cria et s'effondra sur le sol, épuisé. Il baissa la tête et entoura ses genoux de ses bras. « Je ne sais pas du tout ce que je suis censé faire dans cette situation !» murmura Oliver à voix basse. « Et j'ai la même chose Avant, je voulais tout laisser tomber et m'enfuir moi aussi Mais maintenant, j'ai quelqu'un à protéger !» lui dit Nolan. « Vous parlez de votre conjoint ?» demande Oliver. « Oliver !»« Tu dois aussi trouver les personnes et les choses que tu veux protéger. Cela t'aidera à prendre de bonnes décisions. » dit Nolan à son frère en le frottant sur la tête. Les frères ne savaient pas qu'ils étaient entendus. Pendant tout ce temps, le serviteur de l'impératrice se tenait derrière l'arbre. « Ce petit bâtard a dit qu'il ne voulait pas être empereur. Il ne sait pas qu'après la mort de l'empereur actuel, sa mère sera emprisonnée. Pathétique bâtard égoïste. » L'impératrice était en colère après avoir entendu le rapport de son serviteur. « Oscar, à partir de maintenant, tu suivras toujours Oliver. Tu seras mes yeux et mes oreilles. » L'impératrice ordonne à son serviteur. Nolan décida de réfléchir à sa tactique. Il y avait toujours eu beaucoup de rebelles autour de lui. Mais une fois qu'il était revenu au palais, la situation était devenue encore plus grave. Il pouvait être empêché de devenir empereur en touchant le point le plus sensible. Pendant une seconde, Nolan s'est figé sur son siège. Il se souvient de S et faiblesse. Nolan se tourna vers Demian et ordonna d'envoyer un chevalier au palais de la princesse. « Sur ordre du prince, à partir d'aujourd'hui, je vous accompagnerai partout !» dit Ethan en posant un genou à terre devant Xanaria. Le frère de Xanaria fait soudain irruption dans la pièce. « Pourquoi ne réponds-tu pas à mes lettres ?»« Crois-tu que j'aime venir ici tout le temps ?» s'indigne le frère. « Tu es une femme complètement insensible !» hurla le frère en s'en prenant à Tsanaria. Ethan s'est placé devant la jeune fille, la protégeant du cou. Le frère a frappé Ethan au visage. Il lui a ordonné de s'écarter. Ethan sortit rapidement son épée de son fourreau. Il mit l'épée sous la gorge du frère de Tsanaria. La jeune fille cria à Ethan de ne pas le tuer. « Je crois que le sujet en question a le potentiel de nuire à sa majesté !» Bien qu'Ethan ait parlé d'une voix calme, ses yeux brillaient de colère. Il était effrayant de le côtoyer. « Pourquoi Nolan m'a-t-il envoyé cette arme vivante ?» se dit Xanaria. Au palais, on racontait qu'Ethan était un homme très fougueux. Il avait combattu aux côtés de Nolan. Une fois, il avait infiltré un camp ennemi et l'avait complètement détruit. Xanaria n'a d'autre choix que d'attraper le bras de son garde du corps. « Frère, pars maintenant Je t'enverrai la réponse à ta lettre après !» cria Xanaria. « Si tu crois que tu vas t'en tirer si facilement, tu te trompes lourdement !» cria le frère en s'enfuyant à bonne distance. « Ethan, promets-moi d'être plus modéré à l'avenir. Tu ne seras plus aussi prompt à brandir ton épée !» demanda Xanaria au garçon. « Je m'excuse pour le comportement de mon frère !» La jeune fille s'incline devant le garde du corps, à la grande surprise de ce dernier. Ethan est étonné du comportement de Xanaria. Il l'avait imaginée tout à fait différente. Il lui semblait que cette fille servait l'impératrice et qu'elle voulait donc nuire à son prince. Mais aujourd'hui, Xanaria s'est révélée être une bonne personne. « Savez-vous qui est Julia Parsen ?» demande l'impératrice à Xanaria. « Bien sûr, c'est la fille de l'honorable comte Parsen. 
vous souhaitez que votre fils Oliver la prenne pour épouse. » Xanaria répondit avec un léger sourire. « Et vous, pourquoi n'allez-vous pas lui rendre visite ?» L'impératrice pose à nouveau la question. Xanaria a compris le stratagème de l'impératrice. Elle voulait forcer la jeune fille à se soumettre à la future épouse d'Oliver. Xanaria a beau s'en rendre compte, elle ne peut rien y changer. Elle ne voulait pas perdre les faveurs de l'impératrice. « Bien sûr que je vais rendre visite à Julia !» Xanaria réprime un lourd soupir. Xanaria et Ethan s'apprêtent à partir quand soudain une servante se précipite vers eux. Elle leur dit que le prince cherche Ethan. Ethan a été surpris d'entendre cela. Xanaria lui dit de ne pas s'inquiéter, d'aller voir le prince. Elle trouvera un autre chevalier pour l'accompagner. Ethan a remarqué que Liam traînait devant le palais. Ethan l'a traîné à Xanaria. Il a dit que Liam serait le garde du corps à partir de maintenant. « Votre Altesse, je suis venu comme vous l'avez demandé !» cria Ethan dans l'embrasure de la porte. « Et je ne l'ai pas fait Peut-être que tu as mal compris quelque chose dans le message !» dit Nolan d'une voix calme. Ethan commença à avoir un mauvais pressentiment. Il sauta rapidement sur son cheval et se dirigea vers le domaine du comte de Parson. Xanaria aimait bien la fille du comte de Parson. Elle était jeune, jolie, gentille. Les filles ont bien passé la journée. Elles discutent du théâtre, du ballet, échangent des rumeurs sur le palais. Il est temps de se dire au revoir. Ethan courut à travers les bois à la recherche de la voiture de Xanaria. En passant devant un groupe de personnes, il entendit dire qu'elle cherchait aussi une calèche. Mais de quel attelage s'agit-il Ethan descend de son cheval et s'approche du groupe de personnes. Il s'agissait probablement de simples voleurs. Il tire son épée et leur ordonne de dire toute la vérité. L'un des cambrioleurs avoue à Ethan qu'ils sont ici pour le compte d'un homme. Ils ont trouvé un carnet de notes, mais elles sont cryptées. Ils ont pour ordre de découvrir auprès de la jeune fille ce qui est écrit dans le carnet. « Qui est la fille qui vous a confié une telle mission ?» demande Ethan au voleur. Les voleurs ont avoué à Ethan qu'ils attendèrent la princesse. Et ceci est son carnet de notes. Il a été trouvé dans la bibliothèque du palais par un serviteur de l'impératrice. Après ces mots, Ethan fut à nouveau convaincu que Xanaria n'était pas une fille ordinaire. Elle gardait de nombreux secrets. Et les événements les plus intéressants étaient encore à venir. « Je suis de retour !» annonce Liam sur le pas de la porte. Nolan n'aimait pas que son chevalier traite son travail de manière irresponsable. Sa négligence aurait pu nuire à Cenaria. Elle aurait pu tomber entre les mains de voleurs. Plus j'observe Xanarius, plus je suis convaincu qu'elle a, ou a eu, une relation avec Oliver. Liam est pensif. Liam se tourna vers Nolan, qui était furieux. À moins d'avoir une preuve à 100%, il vaut mieux ne pas dire « ce genre de choses » s'écrit Nolan, en attrapant Liam par les revers de son uniforme. « J'ai vu Xanaria flirter avec Oliver. Oh, et je ne suis pas le seul à l'avoir vu, l'homme de l'impératrice Oscar aussi !» répond Nolan à Liam. « Oscar tourne maintenant autour d'Oliver. C'est probablement un ordre de l'impératrice. Elle prépare encore quelque chose, » se dit Nolan. « Liam, ne parle jamais, jamais, jamais de ce sujet. Tu pourrais perdre ta tête si tu disais la mauvaise chose à propos de la famille impériale. »« Fais attention, je t'ai prévenu, » dit Nolan en regardant son chevalier. Nolan est allé s'entraîner dans les bois. Le fait qu'Oliver et Xanaria puissent être proches lui faisait mal. Mais d'un autre côté, ils se sont toujours comportés comme un frère et une sœur. Parfois, leur plaisanterie dépassait les bornes. Être surpris par la rumeur ne devrait donc pas être une surprise. Nolan est heureux d'avoir entendu les ragots sur son épouse. Il fallait maintenant vérifier si c'était vrai. Il était également nécessaire de mettre un terme à CS Rumeur. Elle ruinait non seulement la réputation de Xanaria, mais aussi la sienne. Et si c'était vrai Et si Xanarius et Oliver étaient amoureux l'un de l'autre se dit Nolan. Il ne voulait pas y penser, mais cela faisait quatre ans qu'il était parti de chez lui, et beaucoup de choses pouvaient changer pendant cette période. Oscar observe Nolan depuis le côté. Il voyait que le prince était au bord du désespoir. Oscar se rendit compte que son état émotionnel pouvait être utilisé à son avantage. Ethan est entré dans la pièce. Xanaria sortit à sa rencontre. Elle s'inquiétait pour le chevalier. Il faisait déjà nuit noire devant la fenêtre et il n'était toujours pas revenu. Xanaria pensa qu'il était peut-être arrivé quelque chose au chevalier en chemin. Ethan a dû dire à Xanaria qu'il avait mis du temps à rentrer chez lui car il s'était perdu dans les bois pour la rattraper. « Eh bien maintenant, le cœur en paix !»
Je peux aller me coucher, » Xanaria lui dit en inclinant la tête. Ethan fut surpris que la princesse n'aille pas se coucher avant qu'il ne rentre à la maison. Ethan fixe Xanaria alors qu'elle se dirige vers sa chambre. Il tenait un cahier brun usé dans ses mains. « Le professeur d'histoire est agacé. Aujourd'hui, son élève, Prince Oliver, n'est pas d'humeur à apprendre. » Elle l'a menacé de le dire à sa mère. Après la classe, Oliver est allé rendre visite à Xanaria. Il savait que la jeune fille aimait aller pêcher à l'heure du déjeuner. Olivier a dit à Xanaria qu'il ne voulait pas étudier. Il ne veut pas apprendre ce qu'un héritier du trône doit savoir et être capable de faire. « Et comment votre mère a-t-elle réagi Elle t'a vraiment laissé quitter la classe ?» s'étonne Xanaria. « Bien sûr que non. Elle est juste énervée. » Sans l'ombre d'un sourire, Oliver lui avoua. Le garçon lui avait avoué qu'il voulait renoncer au trône. Il n'avait donc pas besoin de cette formation. Laissant son frère travailler sans relâche pour le bien de l'Empire et le gouverner. « Tu es si mignon Ce comportement te ressemble tellement !» Janaria rit. « Vous savez, moi aussi je rêve d'obtenir une compensation après le divorce et de commencer à vivre une vie tranquille. J'en ai assez des ragots du palais, des jeux. » J'en ai assez de la perfidie qui règne partout. » Tsanaria lui avoue. « Tu vas divorcer de mon frère ?» demanda Oliver, surpris. « Oui, nous devrons le faire à un moment ou à un autre. Et franchement, je pense que la fille du baron est plus apte à jouer le rôle d'impératrice. Nolan devrait épouser quelqu'un d'une famille plus honorable. » D'une voix calme, la jeune fille lui répondit. « Tu as peut-être raison, mais mon frère n'acceptera probablement pas de divorcer. » dit Oliver en se frottant le menton d'un air pensif. « Qu'est-ce qui te fait penser que Nolan ne voudra pas divorcer ?» demande Xanaria. Oliver a été surpris par la question. La jeune fille ne se rendait-elle vraiment pas compte que son frère était éperdument amoureux d'elle Xanaria a remarqué que Nolan se cachait derrière un arbre. Elle ne comprend pas la raison de ce comportement. Pourquoi se tient-il là Pourquoi se cache-t-il Pourquoi ne s'approche-t-il pas d'eux ?« Hé, hey, pourquoi es-tu là ?» Crie Xanaria à un Nolan surpris. Cria Xanaria à un Nolan surpris. Nolan fit de son mieux pour se soustraire à leur vue. Xanaria s'interrogea encore plus. Pourquoi les avait-il ignorés Pourquoi ne voulait-il pas communiquer avec eux Peut-être avait-il une dent contre eux. « Tu as raison, mon frère agit bizarrement. Ça ne lui ressemble pas, » dit Oliver. Xanaria lui répond que ce n'est pas la première fois qu'elle voit un tel comportement. Nolan est vexé par quelque chose mais il ne veut pas en parler. Enfin, Nolan avait fait de même. Une fois, Xanaria l'a invité à jouer avec eux, mais il a refusé, bien qu'elle ait pu voir son intérêt. Pour une raison quelconque, Nolan n'est pas honnête avec lui-même. Il aime prétendre qu'il n'est pas intéressé, même si ce n'est pas le Kéa. C'est pourquoi il souffre. Xanaria a dit à Oliver que Nolan aime faire une tragédie à partir de rien. Il invente quelque chose, puis il s'offusque. Il faut s'excuser auprès de lui pendant un certain temps. Pour vérifier la véracité des ragots, Nolan se rend chez Oscar. Le conseiller de l'impératrice lui répond qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Nolan ne le croit pas. Ce vieux renard connaît tous les potins du palais. Il est impossible de lui cacher quoi que ce soit. « Vous avez bien fait de ne rien savoir Continuez à le dire à tout le monde !» Nolan se rend compte qu'Oscar ne lui dira jamais la vérité. « Tu es si cher à ton frère, j'envie sincèrement tes affinités, » lui dit Oscar. « Mais je pense que quelque chose est en train de changer. Avez-vous déjà pensé à votre épouse Peut-être a-t-elle des secrets Pourrait-elle vous cacher quelque chose ?» Inclinant la tête, Oscar continue de parler. La colère de Nolan était à son comble. Les paroles du conseiller de l'impératrice le mettaient très en colère. Il avait l'impression que tout le monde autour de lui connaissait un secret et qu'il restait dans l'ignorance. Nolan essaya de se calmer et de se ressaisir. Il ne devait pas prêter attention à ses paroles. Ces derniers temps, il y avait eu beaucoup d'événements différents au palais. Xanaria se rendait à l'une de ces soirées. Un serviteur entra dans la chambre et lui annonça que le prince Nolan l'attendait au rez-de-chaussée. Xanaria en fut surprise, car il était assez tôt. « Désolée de vous avoir fait attendre !» dit Xanaria en s'approchant de son mari. Nolan était sombre. Il ne réagissait en aucune façon à ses paroles. « Quelque chose te préoccupe Il s'est passé quelque chose ?» Tsanaria s'enquière auprès de son époux. Elle demande à Nolan de la regarder. « Regarde, je porte le collier que tu m'as offert aujourd'hui, » dit Tsanaria en souriant gentiment à son mari. « Elles sont très jolies, 
» lui répondit Nolan en rougissant. Il se détourna de la jeune fille pour qu'elle ne remarque pas son embarras. « Et si nous allions pêcher ensemble la prochaine fois ?» propose Xanaria à Nolan. Son mari a refusé. Il a dit qu'il était occupé, qu'il n'avait pas beaucoup de temps à perdre. « Mais je t'ai vu hier Tu te cachais de l'autre côté de la rivière Pourquoi n'allez-vous pas pêcher avec moi « Tu es fâchée parce que j'étais sur la rivière avec Oliver ?» lui demande Xanaria. « Je ne l'ai pas invité. Je l'ai rencontré par hasard sur la plage. Oliver prenait un bain de soleil. Je lui ai proposé une partie de pêche sans hésiter. » Xanaria se justifie auprès de son mari. « Tu te souviens quand j'étais petit Je t'invitais souvent à jouer avec nous, mais tu refusais toujours. Maintenant, tu te comportes de la même manière, » dit Xanaria à son mari. Nolan lui en veut depuis longtemps de ne plus être un enfant. Inutile de le prendre pour un adolescent. Puisque tu ne veux pas passer du temps avec moi, je vais passer du temps avec Oliver. Xanaria dit à Nolan et se lève pour partir. « Tu ne peux pas faire ça !» dit Nolan en tendant la main vers son épouse. La réaction de son mari amuse la jeune fille. Elle voulait seulement le taquiner un peu, mais comme toujours, Nolan l'a pris au sérieux. Xanaria éclata de rire. « Tu n'as pas idée à quel point tu es gentil maintenant !» Tsanaria dit et prend son mari par les deux joues. Nolan n'apprécie pas son comportement et lui demande d'arrêter. Tsanaria lui a répondu qu'elle aimait le toucher et qu'elle continuerait à le faire. « Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne pêcherons plus que tous les trois !» dit Tsanaria en tapotant la tête de son mari. Nolan tend la main et prend le doigt de son épouse. Tsanaria est désolée pour son mari. Il avait travaillé dur ces ES derniers temps et Nolan avait l'air fatigué. Aujourd'hui, il se comportait comme un chiot qui cherchait désespérément de l'affection. Le bal de ce soir était organisé par Gracie Lancaster. Elle a décidé de célébrer sa réussite en affaires. Gracie accueille personnellement les invités. Elle salue Nolan et Xanaria, les remerciant d'avoir accepté son invitation. Xanaria se dit que Gracie est magnifique aujourd'hui, comme toujours. Gracie admire la robe de Xanaria. Voyant la surprise dans les yeux de la jeune fille, elle lui dit qu'elle aussi peut être sincère, remarquer la beauté des autres et les complimenter. Gracie demande à Xanaria d'être moins méfiante. Nolan a demandé à Xanaria de danser. La dernière fois qu'ils ont dansé, c'était il y a quatre ans. Xanaria demande à son mari s'il n'a pas oublié de danser avec le temps. « Je m'en souviens, mais qu'en est-il de toi ?» demande son mari avec un peu de ressentiment dans la voix. « Bien sûr que je m'en souviens. J'ai dansé avec Oliver à pratiquement tous les balles. » La jeune fille lui avoue. Nolan fait virevolter son épouse dans une danse. Xanaria remarque que Nolan la regarde étrangement. Il était morose et silencieux aujourd'hui. Elle se demanda s'il s'était passé quelque chose au travail. « Il ne s'est rien passé. Il faut juste que tu fasses plus attention à ce que tu dis, » lui répond son mari. « Tu devrais moins parler d'Oliver. Tu n'as pas entendu qu'il y avait déjà des rumeurs sur vous deux ?» demanda Nolan à Xanaria, surprenant la jeune fille. « Mais ces et S. Rago sont absolument absurdes. Lui et moi ne sommes que des amis. » Xanaria lui répondit et baissa les yeux vers le sol. « Je le sais, mais il y a beaucoup de gens qui veulent chier me discréditer. Ils saisissent toutes les occasions pour salir ma réputation. C'est pour cela que tu peux être touché toi aussi, » lui dit Nolan. Xanaria se rendit compte que Nolan tenait vraiment à elle. Il lui avait même assigné son chevalier comme garde. Elle était heureuse de voir que malgré les ragots, son mari était toujours de son côté. « Je suis désolée. Je suis désolée que ces ragots désagréables soient parvenus jusqu'à vous. » Tsanaria lui dit presque à voix basse. « Je ne voulais pas dire que c'était ton erreur, mais plutôt que c'était moi qui devais m'excuser. Parce que j'ai beaucoup d'ennemis, je te prépare à être blessée. » Nolan tente de la réconforter. Tsanaria appuya son visage contre l'épaule de son mari. Elle se reproche de s'être laissée aller à l'insouciance. Elle aurait dû anticiper les rumeurs. Elle s'était beaucoup détendue. Sanaria se rendit compte de la peine qu'elle avait causée à Nolan. Bien sûr, il n'a pas apprécié d'apprendre que sa femme pouvait avoir une relation avec son frère. « Nolan, je demande seulement par curiosité, mais quand même. As-tu déjà pensé que la confiance n'a pas de sens Parce que quand on fait confiance à quelqu'un, on ne sait jamais si on aura quelque chose en retour. »« Je pense différemment !»« Je ne me soucie pas d'obtenir une récompense en retour. »« Alors je te fais confiance !» dit Nolan en serrant doucement la main de Xanaria. Xanaria ayant un peu trop bu au bal, Nolan dut la porter dans ses bras jusqu'à la chambre à coucher. Lorsque les domestiques ont vu cela, leurs ébats ont fait chaud au cœur.
Nolan, n'oublie pas que quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. » Tsanaria dit à son mari en se mettant au lit. « Je sais, » lui répond son conjoint. « Nolan, je veux que tu deviennes encore plus fort. Tu devrais absolument devenir empereur, » dit Tsanaria à son époux. « Je ferai de mon mieux pour que cela se produise à coup sûr, » lui répond son mari. Tsanaria fait signe à son mari de la main. Nolan décida que la jeune fille voulait lui dire quelque chose. Il se pencha sur elle. Xanaria serre Nolan dans ses bras. « Tu es un homme de confiance, » dit Xanaria en caressant la tête de son époux. « Xanaria vous a reproché d'avoir trop bu au bal d'hier soir. Premièrement, elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé cette nuit-là. Deuxièmement, elle avait très mal à la tête. » Xanaria décide d'écrire une lettre à Oliver. Elle y demande à son ami de s'abstenir de lui rendre visite pendant un certain temps. Elle lui promet qu'elle lui expliquera tout plus tard, lorsque l'ascension de Nolan au trône sera assurée. Xanaria quitta sa chambre pour trouver un serviteur. Elle doit remettre une lettre à Oliver. Elle croise Oscar dans le couloir. Oscar a expliqué à Xanaria qu'il était venu lui rendre le matériel de pêche qu'elle avait prêté à Oliver. Xanaria fixe le visage d'Oscar. Il lui rappelle quelqu'un. Elle avait bien vu l'homme, mais elle ne se souvenait pas de qui il s'agissait. « C'est vrai, cet homme tourne toujours autour d'Oliver. » Xanaria se souvient enfin. Elle décida de faire passer la lettre au deuxième prince par l'intermédiaire d'Oscar. « Ok, maintenant il faut couvrir ces ragots avec d'autres ragots encore plus glauques, » se dit la jeune fille. Une servante arrive en courant auprès de Xanaria. Elle dit à la jeune fille qu'elle doit se laver immédiatement. L'empereur l'attendait au palais du soleil. Elle devait donc venir immédiatement. « Je ne comprends pas, je lui ai parlé trois fois. » mais il rejette toujours mes paroles. » L'empereur commença à dire. « L'empereur dit à la jeune fille surprise que Nolan ne veut pas divorcer et ne veut pas épouser Gracie Lancaster. »« Et je me demande vraiment pourquoi Nolan est contre moi, » dit l'empereur. « Sanaria comprend, mais il ne veut pas divorcer car il la mettrait dans une situation difficile. »« Je ne pensais pas que Nolan pouvait prétendre au trône, mais le nombre de ses réalisations n'a cessé d'augmenter, ce qui m'a convaincu. » Il est capable de faire de l'Empire un État stable. Cependant, il a besoin du soutien de la noblesse pour monter sur le trône. Le duc de Lancaster veut faire de Nolan son gendre. « J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, » dit l'empereur. « Votre majesté impériale, je suivrai votre conseil et ferai de mon mieux pour ne pas vous importuner à l'avenir. » Tsanaria s'inclina dans une révérence. « Je suis heureux que nous nous soyons compris. Maintenant, j'attends les résultats, » dit l'empereur en souriant. Tsanaria se précipite dans le couloir. Elle doit voir son mari immédiatement. La femme de chambre lui dit qu'elle doit partager la chambre de son mari ce soir. Comme il y a de nombreuses années, une fois par mois, Tsanaria devait passer la nuit avec son mari. Tsanaria se prit la tête dans les bras. Elle devait divorcer immédiatement de son mari ou l'empereur la tuerait. Elle devait transmettre cette information à son mari d'une manière ou d'une autre. Tsanaria retrouve Nolan dans la salle. Elle salua joyeusement son conjoint. Nolan reste figé sur place un instant. Nolan se détourna de la jeune fille et se dirigea vers la table basse. Il y avait une bouteille de vin et deux verres. Il verse du vin dans son verre et le boit d'un trait. « Nolan, ne te laisse pas emporter par la boisson, c'est un vin assez fort. » Xanaria l'avertit. En titubant, Nolan se dirigea vers le lit et s'y assit. Xanaria jette un coup d'œil à son mari, qui semble à nouveau contrarié. Elle ne sait pas comment entamer une conversation sur le divorce. « Tu vas bien J'ai un sujet très important à aborder avec vous, » dit Xanaria à Nolan. « Tu n'as pas honte ?» demande Nolan à la jeune fille surprise. Xanaria lui répond qu'ils partagent le même lit depuis l'âge de 12 ans. « Pourquoi devrait-elle s'inquiéter de cela aujourd'hui ?» Nolan prit une grande inspiration et fit rouler Xanaria sur le dos. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demande la jeune fille, surprise. « Eh bien, c'est toi qui as commencé !»« C'est de ça que tu voulais parler ?» lui demanda Nolan. Il commença à défaire lentement le nœud de sa robe de chambre avec des mains tremblantes. Hey, « Hé, attendez Qu'est-ce que vous allez faire de mes vêtements ?» demanda Tsanaria d'une voix effrayée. « Quoi Tu vas me déshabiller ?»« C'est de cela que vous pensiez que je voulais parler ?» demande la jeune fille. « Éloignez-vous de moi, s'il vous plaît !» dit Tsanaria en posant sa main sur la poitrine de Nolan. « Oui, il a un beau corps !» Cela a traversé la tête de la jeune fille. « Ne t'inquiète pas !» murmure Nolan. « Vous vous rendez compte que vous êtes dans une position dangereuse, n'est-ce pas ?» demande Xanaria Nolan. « Je ne suis pas aussi naïve qu'il n'y paraît, » se dit la jeune fille. « Mais ce n'était pas la question pour le moment. Il fallait parler du divorce. 
Je vais encore vous demander de vous éloigner. J'ai quelque chose à vous dire, répète Xanaria. S'il vous plaît, asseyez-vous à côté de moi. J'ai quelque chose à vous dire, demanda la jeune fille. Elle tapota le lit de la main, faisant signe à Nolan de s'asseoir. Nolan s'est finalement calmé et s'est assis docilement à côté de lui. « Je t'ai promis un jour de te révéler les raisons de mon comportement. » La jeune fille entame la conversation. Elle ne pouvait pas avouer à Nolan qu'elle connaissait les événements du futur, alors elle a trouvé des raisons tout à fait plausibles. « Tu sais que tu devrais devenir empereur. C'est ce que tu veux. Tu ne peux pas te marier avec une fille issue d'une famille pauvre. »« Je n'ai pas de bien ni de bonne réputation. Je ne pourrai pas devenir impératrice. »« Vous devez aussi gagner le soutien de la noblesse. Cela vous aidera à monter sur le trône. Ne pas divorcer est une décision plutôt stupide. » continua Xanaria. La jeune fille voyait que Nolan se reprenait. Il commençait à s'intéresser à la conversation. « Tu as raison !» Nolan lui donne raison, à la grande surprise de Xanaria. « C'est tout C'est le mieux que tu puisses trouver pour justifier le divorce ?» demande Nolan à l'improviste. « Le mieux que j'ai pu trouver ?»« Oh, je m'inquiète juste pour toi, pour ton avenir !» Xanaria est indignée. « Vous pensiez donc depuis le début que la chose la plus importante pour moi était de devenir empereur ?» demande Nolan. « Tu sais, j'ai une raison de ne pas divorcer, » dit Nolan, en tendant à nouveau la main à la jeune fille. Il s'est lentement rapproché. Nolan hésite un instant. Nolan embrasse la jeune fille sur le front. Xanaria se rend compte que Nolan a réussi à s'attacher à elle. « Je t'aime bien, alors je ne veux pas divorcer, » avoue Nolan. « Qu'est-ce que tu ressens pour moi ?» demande Nolan à la jeune fille. Xanaria est restée silencieuse, les larmes coulant sur ses joues. Elle n'avait jamais pensé au sentiment qu'elle éprouvait pour Nolan. L'intrigue du livre était de la tuer, alors elle ne voyait pas l'intérêt d'avoir des sentiments. « Tu vas bien ?» demanda Nolan, surpris par sa réaction. « Je ne peux pas te donner de réponse pour l'instant. »« Attends un peu, » lui demanda Xanaria. « Quand tu pleures, ton visage redevient celui d'un bébé. J'ai l'habitude d'attendre, alors tu répondras à ma question quand tu seras prête. » dit Nolan en caressant le visage de la jeune fille. « Ne pleure pas !» demande Nolan d'une voix douce. « Il est tard Allons nous coucher !» Nolan déposa délicatement la petite fille sur le lit et la couvrit d'une couverture. Il se leva pour partir. « Où vas-tu Tu ne vas pas dormir cette nuit ?» lui demande Xanaria. « Tu me prends parfois pour un enfant, mais je suis un homme maintenant, tu sais ?» demanda Nolan en se tournant vers elle. « Chaque fois qu'on se couche ensemble, je n'arrive pas à dormir. Ça m'empêche de travailler le lendemain. » avoue Nolan à la jeune fille. Cette nuit-là, Nolan décide de dormir sur le canapé. La fille dit bonne nuit à Nolan. « Xanaria n'arrive pas à dormir. » Elle réfléchit aux paroles de Nolan. « Je l'ai fait après tout, j'ai avoué !» pense Nolan en luttant contre l'insomnie. Nolan se leva doucement du canapé pour partir. Il ne voulait pas réveiller la fille. Il s'est accidentellement cogné le pied sur la commode. « Nolan, tu vas bien ?» demanda la jeune fille en sautant sur le lit. Nolan se demanda comment la jeune fille avait pu se réveiller aussi rapidement. Il n'avait pas envie de la voir ce matin, et encore moins de communiquer avec elle. « À plus tard !» il dit et disparaît derrière la porte. La jeune fille se rend compte qu'elle aime aussi Nolan, et qu'elle ne veut pas rompre avec lui. Mais pourtant... Selon l'intrigue du livre, les choses devraient être différentes. Soudain, Tsanaria réalise que les décisions qu'elle a prises ont changé le cours de l'histoire. « Je me demande ce que fait Tsanaria maintenant ?» pense Nolan en signant un autre document. En parcourant les papiers sur le bureau, Nolan remarque une lettre. Elle provenait de Xanaria. Nolan ouvre la lettre. Xanaria a écrit qu'en raison de certaines circonstances, il ne devait pas se rencontrer. Nolan a été choqué par ce qu'il a lu. Nolan a décidé de parler à Xanaria dès maintenant. Il en avait assez d'être tenu dans l'ignorance. Xanaria est surprise de voir Nolan chez elle. « Ceux dont nous avons parlé la dernière fois. Vous m'avez donné trois raisons de divorcer. C'est tout ou il y en a d'autres Tu as un autre homme, n'est-ce pas ?» demande Nolan à la jeune fille. « Quel autre homme Je veux juste que tu deviennes empereur !» Xanaria s'indigne. « Dès que nous serons divorcés, tu te précipiteras directement vers lui. J'ai tout fait pour survivre à la guerre afin de pouvoir revenir vers toi. Et qu'est-ce que je vois Ma femme qui tourne autour de mon frère !» hurle Nolan. « Je vous ai dit que c'était une rumeur sans fondement. Pourquoi me fais-tu cela ?» demande la jeune fille à son conjoint. Nolan montre à Xanarius la lettre qu'elle a écrite à Oliver. Elle ne comprend pas comment elle a pu se retrouver dans ses dossiers. 
elle demande à Nolan pourquoi il lit les lettres des autres. Nolan pensait que la lettre lui était destinée. Il demande à Xanaria si elle l'a trompée avec son frère. Xanaria a l'impression de faire un rêve terrible. Quelqu'un avait lancé des rumeurs à son sujet, déposé une lettre sur le bureau de Nolan. Il était clair que quelqu'un voulait les séparer. « Qu'est-ce que tu es, un imbécile Je n'ai rien eu avec ton frère !» Xanaria se rendit compte qu'elle bouillait de colère. Nolan était lui aussi furieux. Il quitta la pièce en claquant bruyamment la porte. « Nolan, il faut qu'on parle tout de suite !» Xanaria et Oliver font irruption dans le bureau du premier prince. « Xanaria m'a tout dit Qu'est-ce qui vous fait penser que nous avons une quelconque relation J'ai mes propres principes et préférences, au Sias où vous ne le sauriez pas !» Oliver commença à dire avec colère. « Attendez, nous ne sommes pas venus ici pour nous battre, nous sommes venus ici pour parler !» Tsanaria calme le garçon. « Tu as vu la réaction de ton frère. Tu crois encore qu'on est en couple Si tu ne te prenais pas la tête, tu te rendrais compte de l'absurdité de la situation, » dit Tsanaria à son mari. À l'extérieur de la porte, les fidèles chevaliers de Nolan surveillent de près ce qui se passe. « Donc vous dites que toutes les rumeurs sont infondées Je vous ai vu discuter avec Oliver dans le jardin. Et vous avez souvent parlé d'un homme nommé Abby. Dis-moi qu'il n'y a rien eu de tel ?» demanda Liam en faisant irruption dans le bureau. « Abby ?» demande Nolan, Xanaria et Oliver avec joie. « Eh bien oui, madame m'a aussi dit qu'elle voulait prendre des vacances avec ce Abby. Qu'elle l'aime bien, qu'elle se sent bien avec lui. Elle a dit autre chose, mais je n'ai pas pu l'entendre, » leur dit Liam. « Abby est le chien de Nolan !»« Et ce n'est pas un garçon, c'est une fille !» s'étonne Sanaria. « Alors pourquoi as-tu envoyé cette lettre ?» lui demande Nolan. « C'est simple, je m'inquiétais des ragots. Je me suis dit que si Oliver et moi n'étions pas vus ensemble, ils arrêteraient de parler de nous. Tu as juste mal compris cette lettre. » Xanaria lui répondit. « J'ai donc inventé l'infidélité de ma propre femme ?» se dit Nolan. « Je t'avais dit que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. » dit Sanaria en posant sa main sur l'épaule de son conjoint. « Dieu merci !» s'écrit Nolan en serrant la jeune fille contre lui. « C'est une bonne chose que nous ayons tout réglé. Maintenant, il faut tout régler pour qu'il n'y ait plus de ragots. » Sanaria chuchote doucement. « Qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi tout ce remue-ménage » demandait Anne de manière incompréhensible. « Comment puis-je vous l'expliquer ?» dit Damien d'un ton pensif. Il l'avait dit à Ethan pour les ragots autour de Xanaria. Et Liam avait jeté de l'huile sur le feu. Il avait tout compris de travers et fait passer Madame pour une traîtresse. « J'ai commis un grave péché, » dit Liam en tombant à genoux. « Nous étions trop méfiants !» dirent en chœur les chevaliers en baissant la tête. Oliver a ri à gorge déployée. Toute cette histoire l'a amusé. Il a dit qu'il fallait la documenter et la montrer à ses descendants. Ce serait un exemple pour eux de la façon dont on peut faire une tragédie à partir de rien. »« Je ne peux pas me retenir quand il s'agit de toi !» dit Nolan d'une voix calme. « Faites-moi confiance, s'il vous plaît, et tiens toujours compte de mes paroles !» dit Tsanaria en touchant le visage de son époux. Tsanaria est venue à la bibliothèque pour consulter son carnet de souvenirs. Elle ne se souvenait pas qu'Oscar faisait partie de l'intrigue du livre. Peut-être était-il un personnage secondaire Le carnet n'était plus là. Quelqu'un l'a pris. Tsanaria se rend compte qu'un ennemi complote contre elle. Il faut faire quelque chose. Anna, la femme de chambre, entre dans la bibliothèque. Elle vit que Mistress avait un air affligé sur le visage. Anna a demandé si quelque chose n'allait pas. Tsanaria avait ordonné de préparer un outil pour couper les cheveux. La jeune fille a décidé de changer son image. Tsanaria a décidé d'elle-même qu'elle ne vivrait plus selon la trame du roman. En effet, son destin est loin d'être écrit. Désormais, elle prendra son destin en main. « Allez, Liam !» dit Nolan au chevalier épuisé. Liam se rendit compte que le prince passait sa colère sur lui. Ce n'était pas un combat d'entraînement, c'était un vrai combat. « Je ne peux plus tenir mon épée. Si tout cela est dû à cet incident, alors retirez-moi mon titre de chevalier, » demande Nolan à Liam. « Vous savez que la calomnie envers la famille royale est passible de la peine de mort. Mais tu as du mérite dans la guerre, alors tu seras juste renvoyé, » lui répond Nolan. « Liam, tu vas t'enfuir sans dire au revoir ?» demanda Xanaria en s'approchant du chevalier. « Votre Altesse, je ne sais pas quel mot utiliser pour mériter votre pardon, » lui dit Liam en baissant la tête. « Sache que je suis très contrarié par ce qui s'est passé. Ne crois pas que je vais te pardonner facilement. »
croisant les bras sur sa poitrine, Tsanaria lui répondit. « Mais sache aussi que je ne te laisserai pas partir comme ça. Pour apaiser ta culpabilité, tu devras travailler pour moi au palais. Tu ne pourras partir que lorsque tu auras obtenu mon pardon total. » Tsanaria poursuit. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda Liam, surpris. « Je pense que tu pourrais m'être utile, alors je te propose de travailler pour moi. » Xanaria lui répondit. Liam fut heureux de l'entendre. Il remercia Xanaria avec ferveur, promettant de la servir du fond du cœur. « Regardez comme ils ont fini par être pacifiques !» se dit Oscar en observant la scène. Malgré tous les efforts du conseiller de l'impératrice, il n'avait pas réussi à séparer Nolan et Xanaria. Un serviteur conduit Gracie dans une pièce secrète. « Je vous prie de m'excuser de vous rencontrer dans un tel endroit. »« C'est juste qu'il y a beaucoup d'yeux inutiles dans le palais CS dernier temps. « J'aimerais que personne ne soit au courant de notre conversation, » dit Nolan en entrant dans la pièce. « Bien, alors allons droit au but, » lui répond Gracie. « Je veux vous parler de notre accord !» Elle sourit joyeusement alors que Xanaria entre. « Tu veux dire que tu vas trouver à Liam un travail de gardien ?»« Mais il pensait toujours du mal de toi, n'est-ce pas ?» dit Xanaria à un Nolan surpris. « Vous conviendrez qu'il est toujours préférable d'avoir à ses côtés des personnes loyales sur lesquelles on peut compter, n'est-ce pas ?» lui demanda la jeune fille. « Je vois que tu es plus déterminée. Il y a un problème ?» lui demanda Nolan. « Nolan, je dis depuis le début que je te veux comme empereur. Alors à partir d'aujourd'hui, je ferai tout ce que je peux pour t'aider à y parvenir, » dit Sanaria d'une voix ferme. « C'est donc vous qui m'avez invité ici C'était votre idée ?» demande Gracie à Xanaria. « Je suis très intéressé par vous. Je veux entendre votre proposition, » dit Xanaria Gracie. « Nous voulons former une alliance avec les Lancasters. » Xanaria lui répond. « Vous et moi ne voulons pas nous engager dans le mariage. Cependant, j'ai besoin du soutien de votre famille pour renforcer ma position d'héritier, » dit Nolan à la jeune fille. « Ma famille vous aidera à consolider votre position et qu'obtiendrons-nous en retour ?» lui demande Gracie. « Tu m'as dit un jour que je voulais être une héritière, que je voulais être libre. »« Je t'aiderai à hériter légalement du titre de chef de famille. » Xanaria lui répond. « Mais vous ne pouvez pas changer la loi !» lui répond Gracie en criant. Elle voulait vraiment hériter du titre et des terres de la famille, mais elle se rendait compte que c'était impossible pour le moment. « Rien n'est impossible !» dit résolument Xanaria. « Je vous donne ma parole que si vous m'aidez à hériter du titre et des terres, la maison de Lancaster sera toujours à vos côtés !» dit Gracie en posant un genou à terre devant Sinaria. « À partir d'aujourd'hui, nous serons toujours dans le même bateau !» lui répondit Xanaria. « Je serai ravie de vous voir dans mon atelier » sourit-elle à Gracie Xanaria. « Êtes-vous sûr que nous devrions faire cela ?» demande Nolan à Xanaria. « Bien sûr, vous voulez vous débarrasser des ragots, n'est-ce pas Mais s'il te plaît, ne gâche pas tout avec ton mauvais jeu !» La jeune fille lui répond. « Regardez, il n'y a pas un prince et sa femme Ils s'embrassent en plein jour Ils ont perdu leur conscience !» Les nobles qui passent chuchotent. « Rapproche-toi de moi, ou les gens autour de toi ne croiront pas que nous nous embrassons !» chuchote Tsanaria. « Et qu'est-ce qui vous surprend Ils s'embrassent souvent ici !» dit Oliver comme en passant. « Tous les ragots à votre sujet étaient donc des mensonges ?» Les nobles surpris demandent à Oliver. Oliver s'est promis de faire de son mieux pour ne plus jamais se retrouver dans des situations aussi désagréables. L'impératrice Eugenia ne comprend pas les récents agissements de Xanaria. Une rumeur lui est parvenue selon laquelle la jeune fille fréquentait Gracie Lancaster. Elle a également accueilli un chevalier qui avait été renvoyé par le premier prince. « Xanaria Eastwood, qu'est-ce qui vous préoccupe vraiment ?» se dit l'impératrice. « Tu as sans doute raison Xanaria m'a trahi Il est clair que cette gueuse prépare quelque chose !» dit l'impératrice en se tournant vers son conseiller. « Pourquoi ne pas l'essayer ?» demande Oscar à l'impératrice. Oscar sort une fiole de sa poche. Il a dit à l'impératrice qu'elle contenait du poison. Nous pourrions tester la princesse en faisant empoisonner Nolan. Oscar, je m'attendais à mieux de ta part et tu veux utiliser une astuce aussi basse. Au fait, tu ne sais pas que le premier prince résiste à beaucoup de poisons Ils ont déjà essayé de l'empoisonner plusieurs fois. Les poisons ne le tuent pas. Nous n'allons donc pas attenter à sa vie « Nous allons seulement essayer de découvrir les véritables intentions de la princesse, » lui répond le conseiller. Tsanaria se demande pourquoi l'impératrice a besoin d'elle. Après tout, aujourd'hui était un grand jour férié, elle et son mari allaient se rendre au temple. « J'ai une faveur à vous demander, je ne prendrai pas trop de votre temps, 
» lui dit Eugénie. « J'ai un poison dont une goutte peut paralyser un homme et le tuer lentement. Mettez-le dans le vin que le premier prince va boire !» ordonne l'impératrice Xanaria. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'impératrice doit savoir que l'immunité du principe est résistante au poison. Qu'est-ce qu'elle essaie d'accomplir avec ça ?« Elle teste probablement ma loyauté !» se dit Xanaria. « Ne vous inquiétez de rien Obéissez à mes hommes !» L'impératrice continue de dire. Sanaria a compris que l'impératrice ne voulait pas tuer Nolan. Elle veut voir si la jeune fille va parler au premier prince du vin empoisonné. Si Nolan ne boit pas le vin, cela signifie qu'elle est passée de son côté. Mais si je ne vous parle pas du poison, Nolan pourrait être blessé. Soudain, son corps est instable à ce poison particulier. Xanaria ne sait pas ce qu'elle doit faire dans cette situation. « Tu es pâle, quelque chose ne va pas ?» demande Nolan à son épouse. « Nolan, tu m'as promis de tenir compte de mes paroles. Maintenant, ne bois pas de vin aujourd'hui. Il pourrait être empoisonné. » La jeune fille lui répondit. « Mais comment l'avez-vous su ?» lui demande son mari. « Je ne vais rien te dire. Fais-moi confiance !» lui demande Sanaria. « D'accord, je ferai ce que tu me demandes, » répond Nolan. Nolan porte le verre à ses lèvres. Il jeta un coup d'œil à la jeune fille. Ignorant son regard surpris, Nolan prit une gorgée. Sanaria releva son conjoint qui tombait à terre. Elle lui demande à voix haute pourquoi il a fait cela. Elle l'avait prévenu. « Si je ne le faisais pas, l'impératrice cesserait de vous faire confiance. » Avec un sourire narquois, Nolan lui répondit. « C'est bon, une gorgée n'est pas suffisante pour me tuer, » lui dit Nolan en se levant du sol. Nolan entendit des pas, des gardes s'approcher d'eux. « Taisez-vous » ordonna Nolan en couvrant la bouche de Xanaria avec sa main. « Si est gens sont venus pour nous ?» lui dit Nolan. Il sentit une grande faiblesse dans tout son corps. Le poison était plus fort que ce à quoi il s'attendait. « Zanaria, écoute-moi bien. Tu dois courir, suivre les prêtres. N'oublie pas de leur dire que tu es au courant du plan. Ils ne te feront pas de mal. » Nolan se prit la tête. Il commençait à avoir des vertiges. « Mais que va-t-il t'arriver ?» En pleurant amèrement, Xanaria demande. « Ne t'inquiète pas pour moi, je peux m'échapper. » lui répond Nolan en lui ordonnant de courir. La jeune fille a crié qu'elle ne le quitterait pas, même s'il le lui demandait. Pour échapper aux gardes, Nolan et Tsanaria se cachèrent dans des gorges rocheuses et des buissons touffus. La jeune fille savait que les chevaliers seraient à leur recherche. Il ne leur restait plus qu'à tenir quelques heures. Tsanaria est assise au chevet de Nolan. Il est couvert de sueur, fiévreux, le visage blanc comme du papier. Tsanaria se lève pour aller chercher de l'eau. Nolan lui prend la main et lui demande de ne pas le quitter. « N'ayez pas peur, je resterai avec vous pour toujours !» dit Xanaria en serrant Nolan dans ses bras. La jeune fille se rendit auprès de l'impératrice. Elle lui dit que le premier prince a bu du vin empoisonné. « Pour être honnête, je commençais à perdre confiance en toi. Il me semblait que tes priorités avaient changé. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous ne l'avez pas quitté et ne vous êtes pas enfui L'impératrice parla d'un ton pensif. « Tu sais que le prince résiste à beaucoup de poisons. Si je l'avais laissé derrière moi, il se serait méfié de moi. J'ai donc fait semblant de l'aider à s'échapper. Ce n'est pas ma faute si ces stupides gardes n'ont pas réussi à nous démasquer. Vous dites cela avec une telle assurance dans votre voix que je n'ai pas d'autre choix que de vous vérifier. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, alors je veux vous remercier avec des bijoux. Mon entourage doit être élégant. » dit l'impératrice. « Je vous suis très reconnaissante, votre majesté. » Xanaria n'aimait pas l'hypocrisie, mais elle n'avait pas d'autre choix pour le moment. « Xanaria vole dans la chambre de Nolan. Ses fidèles chevaliers sont là. » La jeune fille leur demanda où se trouvait l'antidote. Miller lui a dit qu'il savait où trouver l'antidote. Dans le sud du pays, il existe un arbuste dont les feuilles atténuent l'effet de tout poison. Mais la région où il pousse est assez dangereuse. Elle est habitée par des métisses qui n'aiment pas les étrangers. « C'est à cause de moi que Nolan est couché dans cet état en ce moment. Alors je vais aller chercher l'antidote. Je me fiche des conséquences. J'en prends l'entière responsabilité. Je ne peux pas rester sans rien faire et le regarder souffrir. » C'est avec un air de défi dans la voix que la jeune fille lui dit. Miller accepte d'emmener la jeune fille dans un village où pousse un arbuste magique. « Pour que l'impératrice Eugénie ne se doute de rien, Xanaria demande à Anna de dire à tout le monde qu'elle est malade, qu'elle a une forte fièvre et qu'elle n'accepte personne. La route qui mène au village passe par la forêt. 
Tsanaria s'est félicité de savoir bien monter à cheval. Nolan est resté inconscient pendant deux jours. Les médicaments prescrits par les médecins ne l'ont pas aidé. Damien craignait que la princesse ne soit pas en mesure de trouver un antidote. À peine a-t-il pensé à cela que Xanaria fait irruption dans la pièce. Finalement, Nolan reprend ses esprits. Xanaria prend la main de son mari. Elle lui demande de ne plus agir de manière imprudente, de toujours tenir compte de ses et paroles. « Je veux que tu m'en dises plus sur toi aussi. Je ne veux pas être tenu au courant de tes projets. Si quelque chose se passe dans ta vie, n'hésite pas à me le dire, » lui demanda Nolan. « Et n'oublie pas que je serai toujours de ton côté. » En regardant Xanaria dans les yeux, dit Nolan. Ethan se demande comment Xanaria sait que l'antidote existe. Il jeta un coup d'œil au livre brun qu'il tenait entre les mains. Peut-être était-ce elle Ethan décida d'aller voir Xanaria pour le savoir. « J'allais vous demander si vous saviez ce que c'était ?» demanda Ethan en montrant à la jeune fille un livre brun. Xanaria décida de ne rien cacher à Ethan. Ce dernier a prouvé qu'il était un allié fiable. Xanaria a demandé à Ethan où il avait trouvé son journal. Ethan raconte à Xanaria comment il a rencontré les bandits dans la forêt. C'est Oscar qui a volé le journal à la bibliothèque. Il l'a juste intercepté. Ethan s'est excusé auprès de Xanaria de ne pas l'avoir prévenu plus tôt. Xanaria conduit Ethan dans sa bibliothèque. Elle lui explique que depuis dix ans, elle recueille des informations sur le palais et ses habitants. Elle essaie de prévoir l'avenir et élabore des plans pour les événements qui sont censés se produire. « Ethan, je vais aider Nolan à monter sur le trône. Peux-tu ou veux-tu m'aider à le faire Puis-je te faire confiance ?» demanda Xanaria au garçon. « Bien sûr que tu peux compter sur moi, » répond Ethan à la jeune fille. Soudain, Xanaria chancelle et commence à s'enfoncer dans le sol. Ethan la relève pour qu'elle ne tombe pas. Nolan fait irruption dans la chambre de Xanaria. Il a appris que la jeune fille s'était évanouie dans la bibliothèque. Ethan rapporte au premier prince que Xanaria va bien pour le moment. Le médecin est venu la voir, lui a donné des médicaments et elle s'est endormie. Elle s'est évanouie à cause du stress et du surmenage. Nolan commence à réfléchir à des moyens d'aider Xanaria à gérer son stress. Liam a proposé à la princesse de lui organiser des vacances inhabituelles. Anna, la servante de Xanaria, a bandé les yeux de la princesse. L'entourage de la jeune fille voulait lui faire une surprise. Lorsqu'elles atteignirent la clairière, Anna retira le bandeau des yeux de la princesse. Il y avait une fête costumée dans la clairière. Oliver était vêtu d'un costume d'ange qui lui allait à merveille. Ethan portait un costume de diable. « La fête de sa majesté, je ne pouvais pas la manquer !» dit Gracie en ajustant son chapeau. « Elle a choisi un costume de pirate !» Le costume le plus chic était celui de Nolan, qui jouait aujourd'hui le rôle de Dracula. « Nolan, tu es magnifique Si tu étais un vrai vampire, je te donnerais tout mon sang sans hésiter !» dit Xanaria en riant. « J'espère que je peux prendre vos paroles comme un compliment ?» lui demande Nolan. « Ils ont décidé de terminer la fête par un feu d'artifice. »« Xanaria a remercié Nolan pour la fête. » Nolan a avoué à la jeune fille qu'il n'était pas le seul à préparer cette fête. En effet, elle a de nombreux amis qui veulent l'aider. Elle ne doit donc pas résoudre tous les problèmes seule. Elle a des alliés fidèles. Xanaria se penche vers Nolan et lui embrasse la joue. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Nolan en reculant devant la jeune fille. Tsanaria lui répondit que c'était sa façon de le remercier pour la soirée. « Tu es si méchant. Tu joues avec les sentiments des gens tout le temps. Ne fais pas ça, » dit Nolan en regardant la fille. « Bonjour, ça fait longtemps !» dit Gracie en brandissant deux coupes de champagne. Elle entend une à Damien. « Pour être honnête, j'ai été surpris d'apprendre que tu étais devenu l'un des chevaliers. »« Je pensais que tu aurais canalisé tes talents dans une autre direction. Tu es capable de tellement plus, » lui dit Gracie. « Je ne veux pas de titre. Je suis content de ma vie actuelle. » Damien répond en se détournant de Gracie. « Et tu n'as pas changé depuis notre dernière rencontre. Je pense différemment, je m'intéresse au titre et je veux être la prochaine héritière des Lancaster, » a poursuivi Gracie. « Tu n'as pas changé non plus. C'est dans ton style de chercher la gloire, l'argent, le pouvoir. »« Je sais que tu trouveras un moyen d'atteindre ton but, » dit Damien en se tournant vers Gracie. « Es-tu sûr de pouvoir faire alliance avec les Lancaster sans te marier ?» demande l'empereur à Nolan. « Je pensais t'avoir prouvé qu'on pouvait me faire confiance, » lui répond Nolan. « Alors, dis-moi comment tu comptes t'y prendre, » lui demande l'empereur. « Je vais faire passer la loi à laquelle la plupart des nobles s'opposent. Cette loi permettra aux femmes de revendiquer des droits à l'héritage, » répond Nolan. « C'est plutôt inattendu. » 
mais je pense que cette législation vous aidera à vous tester. « Je soumettrai cette proposition à l'examen de la prochaine réunion », dit l'empereur d'un ton pensif. Jusqu'à présent, tout se déroulait comme prévu. Il ne reste plus qu'à faire voter le plus grand nombre de personnes possibles en faveur de la loi. Gracie a suggéré que les gens ordinaires soient impliqués dans le vote. Xanaria a suggéré d'attirer les gens du peuple vers elle avec de l'argent. Elle se souvient que dans son monde, cela a toujours fonctionné. Gracie a dit qu'elle s'occupait de toutes les dépenses. Sanaria a proposé d'amener la famille Barnil à ses côtés. De Myung était un membre de cette famille. Sanaria savait qu'il ne s'entendait pas avec sa famille et qu'il avait renoncé à son titre depuis longtemps. Mais il n'y avait pas d'autre choix. La famille Barnhill avait une grande influence. « Xanaria, fais attention à ne pas blesser Damien. Il a vécu beaucoup de choses dans son temps. » demande Nolan à la jeune fille. Damien sortit du bureau et croisa le regard de son frère aîné Eugène. Cela faisait des années qu'ils se disputaient. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont fait comme s'ils ne se connaissaient pas du tout. Xanaria entreprend de réconcilier les frères. Xanaria a emmené Liam et Ethan à la bibliothèque. Elle avait besoin de rassembler autant d'informations que possible sur la famille Barnhill. « J'ai lu tellement de choses que j'ai déjà des lettres qui dansent devant mes yeux », se plaint Liam. « Il faut que tu manges quelque chose de sucré, ça te fera du bien. Prends exemple sur Ethan, il grignote toujours des biscuits », lui suggère Xanaria. Nolan a décidé de prendre des nouvelles de Xanaria. Cela faisait plus de deux semaines qu'il travaillait sans relâche. Nolan se demande comment va sa femme. Nolan repère la jeune fille dans le couloir. Il s'est approché d'elle et l'a serrée contre lui. « S'il vous plaît, restez comme ça quelques secondes », demande Xanaria Nolan. « C'est ça, tu m'as transmis la bonne énergie. Maintenant, je peux me mettre au travail. » Nolan lui sourit joyeusement et partit. Xanaria le regarda fixement. Elle n'avait jamais pu avoir une conversation normale avec son mari. « C'est le jour de la réunion du conseil. » Dans le hall, Damien et Eugène Barnhill attendent leur tour. Il y a un silence gênant. Xanaria s'approche des frères. Elle s'excuse de les avoir fait attendre. Xanaria leur a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de temps et qu'elle irait droit au but. Elle déplie la lettre devant Damien. La discussion s'engage. Xanaria n'est toujours pas présente. Un représentant de la famille Barnhill n'a pas participé à la discussion. « S'il ne vient pas, la loi ne passera pas », se dit tristement Gracie. « Tu veux dire que Gênes voulait aller au front à ma place ?» Demian demande à Xanaria et se tourne vers son frère. « C'est une lettre que Xanari a trouvée dans la bibliothèque. Elle disait que Jen avait demandé à être envoyée au front à la place de son frère. Le chef de la famille Barnhill est plus attaché à Eugène. Il apprend que son fils a demandé à aller au front à la place de son jeune frère. Il enferme donc Eugène dans une de ses nombreuses maisons. Il ne le libère que lorsque Damien part au front. « Pourquoi voulais-tu aller à l'avant plutôt que moi ?» Demian demande à Eugène. « J'ai compris trop tard que l'on est plus important que le titre. J'ai toujours voulu être le premier, hérité. Et dans ma quête de gloire et d'argent, j'ai perdu mon frère. Je voulais me racheter. Les mots ne suffisent pas. » Eugène lui répond. « Je n'avais pas l'intention de m'en prendre à vous. Au contraire, je ne voulais pas te gâcher la vie. Je savais que tu voulais le titre, alors j'ai dû prendre mes distances. Je ne te souhaite que du bien, à vous demiant à Eugène. C'est tellement stupide. »« Nous avons été si aveugles. S'il n'y avait pas eu cette lettre, on ne se serait pas réconcilié, » dit Eugène en se prenant le visage avec la main. « Votre Altesse, merci de nous aider à donner un sens à notre passé. Comment pouvons-nous vous remercier ?» Les frères demandent à Tsanaria. La porte s'ouvre brusquement et Eugène Barnhill entre dans la salle de réunion. « S'il vous plaît, incluez mon vote dans ce projet de loi, » dit Eugène à haute voix. Nolan entre dans la chambre de Xanaria. Il a décidé de lui faire part des résultats de la réunion. Tout sourire, Nolan lui annonce qu'ils ont gagné. Xanaria s'est jeté sur son conjoint, le faisant tomber à terre. Après quelques secondes, Nolan se rendit compte que la jeune fille s'était endormie. C'était le résultat de semaines de fatigue. Nolan a porté Xanaria jusqu'à sa chambre, l'a couchée sur le lit et l'a recouverte d'une couverture. « Je vais m'asseoir ici un moment et aller me coucher !» se dit Nolan en regardant le visage de sa femme. Xanaria ouvre les yeux. À côté d'elle, sur le lit, se trouve Nolan. Son conjoint dormait à point fermé. « S'il avait divorcé, il serait déjà sur le trône et je n'aurais pas eu à inventer tous ces stratagèmes. »« Pourquoi rend-il les choses si compliquées ?» se dit Xanaria en regardant Nolan. Nolan ouvrit les yeux et vit Xanaria allongée à côté de lui. 
Nolan s'est levé d'un bond sur le lit. Il avait dû s'endormir la nuit dernière. Pour ne pas être vu de la jeune fille, il s'éloigna précipitamment. Nolan se figea au milieu de la pièce. Il se souvint qu'il avait mis la fille au lit en robe et qu'elle était maintenant en nuisette. Elle s'était donc réveillée dans la nuit et l'avait vue dormir à côté d'elle. Nolan s'est également rendu compte que sa chemise était complètement déboutonnée. Nolan décida de ne pas s'y attarder. Il sortit sur la pointe des pieds dans le couloir. « Votre Altesse, que faites-vous ici ?» demande Nolan au passage de Liam. Nolan est parti en courant. Nolan est venu chez Xanaria pour faire connaissance avec elle. Il n'aimait pas le fait de l'avoir fui comme un jeune homme inexpérimenté ce matin. De plus, cela semblait plutôt impoli. « Tu me trouves jolie ?» demande Nolan en prenant la main de Xanaria. « Demande Nolan en prenant la main de Xanaria. »« Et pourquoi as-tu décidé de me demander cela ?» La jeune fille s'interroge. Nolan lui a dit qu'il n'avait jamais été populaire auprès des filles. Son frère Oliver avait généralement une ribambelle d'admiratrices. Il avait remarqué qu'il était craint et que les domestiques avaient peur de lui. « Sache qu'à mes yeux, tu es le plus bel homme du monde !» lui dit Sanaria en souriant. Nolan décide d'accompagner sa femme jusqu'au hall d'entrée. Les domestiques sont surpris de les voir ensemble, se tenant la main. « Bonjour, je ne m'attendais pas à vous voir ici !» dit la fille à la robe bleue. « Sais-tu qui c'est ?» Xanaria demande à Nolan à voix basse. « J'aimerais me présenter. Je m'appelle Olivia Smith. Je suis la fille d'un vicomte. Aujourd'hui, j'ai été invitée au goûter de la reine. Elle m'a demandé de remettre une lettre au premier prince. » La jeune fille à la robe bleue leur explique. Xanaria a pensé que quelque chose n'allait pas. « Cette dame est sournoise. J'ai l'habitude de faire livrer mes lettres par une femme de ménage. Vous n'auriez pas dû vous en préoccuper. » réplique Olivia Nolan. La jeune fille dit qu'elle n'est pas dérangée. Et en plus, elle voulait rencontrer le prince depuis longtemps. Olivia dit que c'est le destin qui les a réunis. « Le destin De quoi diable parle-t-elle » se dit Xanaria. Elle était surprise de l'insolence d'Olivia. Xanaria ne s'attendait pas à ce que quelqu'un dise une telle chose à son mari, même en sa présence. « Votre Altesse, si vous me permettez, puis-je vous demander à quelle heure vous terminez habituellement vos affaires ?» demande Olivia à Nolan. « Pourquoi voulez-vous faire cela ?»« Mon travail vous intéresse-t-il » demande Nolan à la jeune fille. Celle-ci avoue qu'elle veut simplement prendre le thé avec lui. « Et pourquoi devrais-je perdre mon temps avec vous ?» demanda Nolan sans cacher son irritation. « Je consacre chaque minute à ma femme. Je n'ai pas l'intention de perdre mon temps avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de temps libre et si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez le mettre dans une lettre. » Nolan poursuit. La jeune fille s'est excusée auprès d'eux et s'est enfuie précipitamment. « Je ne comprends pas pourquoi elle me demande quand j'ai fini de travailler, » dit Nolan après elle. Sanaria a jeté un coup d'œil à son mari. « Est-il si naïf qu'il ne se rende pas compte de son attrait ?» Il ignore constamment les femmes qui flirtent avec lui. Gracie avait offert à Xanaria un grand nombre de cadeaux différents. Elle voulait ainsi la remercier pour son aide. Après tout, elle allait pouvoir hériter du titre de son père. « Je suppose que je n'aurais pas dû les tuer tous. »« Maintenant, il va falloir se débarrasser des corps, » dit Oscar d'une voix mécontente. « Depuis quand est-ce devenu un problème pour vous ?» lui demanda un homme aux longs cheveux roux. C'était le marquis Gérard Parlam. Il était le frère cadet de l'impératrice Eugénie. « S'il n'y avait pas eu sa curiosité excessive, je n'aurais pas eu à tuer toute sa famille. Il connaissait notre secret. Et qui sait ce qu'il aurait fait de cette connaissance ?»« J'ai choisi de ne pas prendre ce risque. Je me suis simplement débarrassé de lui. » dit Gérard à Oscar. « Oscar, ma sœur m'a dit que tu faisais beaucoup d'erreurs ces derniers temps. Tu n'as pas changé d'avis pour la servir, n'est-ce pas Tu connais notre famille mieux que quiconque. Tu connais tous nos secrets. » dit Gérard en essuyant son épée. « Je ne resterai pas les bras croisés à vous voir nous trahir. » En tant que chef de la famille par l'âme, j'éliminerai tous ceux qui représentent une menace pour nous. » Gérard met son épée au cou d'Oscar. Tsanaria regarda par le coin de la rue pour s'assurer qu'il n'y avait personne à l'horizon. Elle se faufila rapidement dans le carrosse. La jeune fille savait que si quelqu'un l'apercevait, il la dénoncerait immédiatement à l'impératrice. Tsanaria devrait alors expliquer ce qu'elle faisait à ce moment-là. Dans la calèche, Xanaria réfléchit à la manière dont elle pourrait quitter le palais sans crainte ni appréhension. Et si quelqu'un remplissait son rôle La jeune fille lève les yeux vers Ethan, assis en face d'elle. Il était plutôt mince, avec un joli visage. 
si elle l'habillait avec ses vêtements, il serait difficile de les distinguer de loin. Xanaria se rendait au palais de son mari. Aujourd'hui, il devait lui présenter son mentor. Il s'appelait Blair. C'était un mage qui n'apparaissait que rarement en public. Xanaria voulait demander au mage de prendre sa forme pour un moment. Elle serait alors libre de quitter le palais. « Vous devez avoir du mal à traiter avec le prince héritier. Il est susceptible, il peut être grossier. Même la plus petite chose l'énerve, » dit le mentor de Tsanaria. « Oui, nous avons des malentendus, mais nous apprenons à les surmonter. On peut dire que nous avons déjà déteint l'un sur l'autre. » Xanaria lui répond. « Peut-être que nous ne devrions pas parler à notre mentor des problèmes de notre relation, » demanda Nolan à la jeune fille d'une voix mécontente. Le tuteur observe avec amusement la querelle entre les deux amants. Il savait que Nolan était amoureux de sa femme depuis longtemps. Blair a révélé qu'il allait démissionner. Il est donc passé lui dire au revoir. Xanaria est attristée par cette nouvelle. Elle voulait utiliser les pouvoirs du mage. La jeune fille a compris qu'il ne fallait en aucun CA le perdre. « J'aimerais vraiment que vous restiez au palais et que vous nous aidiez. » Après tout, la question de la succession au trône n'est pas encore totalement résolue. Xanaria s'empresse de dire. Blair réfléchit un instant et accepte. Tsanaria n'en revient pas de son bonheur. Maintenant, elle est sûre que tout se passera bien, qu'elle accomplira tout ce qu'elle a prévu. La question du trône étant presque réglée, Xanaria décide de découvrir qui a déposé la lettre sur le bureau de Nolan. La jeune fille décide que c'est Oscar qui l'a fait, les autres n'y croient pas. La jeune fille suivait le conseiller de l'impératrice depuis plusieurs jours. Ethan la suivait à peu de distance. Soudain, Oscar se lève de son siège. Xanaria l'a suivi. Ethan se détourna un instant de Xanaria. Lorsqu'il se retourna, la jeune fille n'était plus à sa place. Elle avait disparu dans une direction inconnue. Xanaria courut à travers la forêt avec la ferme conviction qu'Ethan la suivait. La jeune fille se retourna, mais elle ne vit pas son garde derrière elle. « Si vous cherchez votre garde, il nous a perdu de vue depuis longtemps. Pourquoi me suivez-vous »« As-tu une affaire sérieuse à me confier ?» demande Oscar à la jeune fille. Xanaria se rend compte qu'Oscar sait qu'il est surveillé. Elle a également compris que le conseiller de l'impératrice était dangereux et qu'elle ne pouvait pas rester longtemps avec lui, même dans la forêt. La jeune fille a fait quelques pas en arrière et est tombée dans un trou profond. Oscar est descendu auprès de Xanarius et l'a aidé à se relever. Il lui demande si elle est blessée. « Maintenant, nous avons un problème. Nous pouvons difficilement sortir d'ici par nos propres moyens, » dit Oscar après avoir analysé la situation. « Ne vous inquiétez pas, je pense que mes fidèles chevaliers vont bientôt se mettre à notre recherche. » Zanaria tenta de se rassurer, ainsi qu'Oscar. « Alors, répondez toujours à ma question. Pourquoi m'avez-vous poursuivi Je pensais que vous étiez aussi l'un des proches de l'impératrice. N'est-ce pas ?» Oscar répéta sa question. « Je vous avoue que je doutais de votre loyauté. Le fait est qu'une lettre destinée au second prince est tombée entre les mains du premier. » Cela a provoqué des malentendus et des rumeurs désagréables au palais. Tsanaria avoue à Oscar. « Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Je suis au service de l'impératrice et je ne permettrai pas que la réputation du prince soit ternie, » lui répondit Oscar. « Il fallait s'y attendre. Le conseiller de l'impératrice n'est pas du genre à tout avouer, » se dit Tsanaria. « Votre Altesse, connaissez-vous l'histoire de la famille impériale ?» Vous savez sans doute que l'accession d'un nouveau souverain au trône s'accompagne toujours d'une querelle sanglante Pensez-vous que l'histoire va encore se répéter demanda Oscar à la jeune fille. Je suis sûr que Nolan et Oliver ont un destin bien différent en réserve. Ils ne se battront pas pour le trône, ils régleront les choses pacifiquement. Six frères sont différents. Avec un sourire, Xanaria lui répondit. Il y eut un bruissement et Nolan sauta dans le trou. Il demanda à Xanaria ce qu'elle faisait ici. Nolan vit son fidèle garde Ethan courir dans la cour. Il cherchait désespérément quelqu'un. Le prince demanda au chevalier ce qui n'allait pas. Ethan lui confie que Xanaria a disparu. Nolan est parti personnellement à sa recherche. Nolan a attrapé Oscar par la peau du cou. Il était en colère. Oscar tente de lui expliquer ce qu'ils font ici. Il a dit que Nolan avait tout faux. Xanaria connaissait son mari. Elle savait qu'il pouvait agir de manière imprudente. Elle a donc décidé d'intervenir. Elle raconte à Nolan comment elle est tombée accidentellement dans la fosse. Oscar, lui, est descendu pour l'aider. Oh, « Ça veut dire qu'il ne t'a pas fait de mal ?» demande Nolan à la jeune fille. 
Tsanaria demanda à son époux pourquoi il avait sauté dans la fosse comme ça, au lieu de les aider à s'en sortir. « Maintenant, ils resteront tous les trois assis ici. Ils ne pourront pas s'en sortir seuls. » Sanaria respire profondément et s'assoit à côté d'Oscar sur le sol. Il fallait maintenant attendre l'aide de quelqu'un. Nolan s'est rapidement assis entre Chanaria et Oscar. Il lance un regard furieux en direction du conseiller de l'impératrice. Heureusement, les secours sont arrivés assez vite. Liam et Ethan ont regardé dans le trou. Tsanaria raconte à nouveau à son mari ce qui lui est arrivé au cours des dernières heures. Elle craint qu'il ne se fasse encore des idées. Nolan a avoué à sa femme qu'il ne faisait pas non plus confiance à Oscar, car le conseiller est une personne assez perfide. Il est très loyal envers l'impératrice et on peut tout attendre de lui. Zanaria a décidé d'en savoir plus sur le conseiller de l'impératrice. Elle demande à Ethan de se renseigner. Il était le favori de tous les serviteurs locaux. Les filles étaient heureuses de partager les informations avec lui. Ethan m'a dit que son jeune frère était arrivé au palais de l'impératrice il y a quelques jours. Nous n'avons pu obtenir aucune information sur Oscar. La seule chose que nous savons de lui, c'est qu'avant de devenir conseiller, il a servi à Bridget. « Je sais où se trouve cette petite ville. Je m'y rendrai moi-même pour recueillir des informations, » dit Nolan. « Je veux venir avec vous !» Xanarius décida que ce serait plus sûr ainsi. Nolan ne voulait pas emmener sa femme avec lui. Il avait peur de la mettre en danger. La jeune fille a dû le persuader pendant longtemps. Elle a dit qu'elle croyait en son mari. C'est l'homme le plus fort du monde. Elle se sent à côté de lui comme un mur de pierre. « Ce n'est pas juste, tu me flattes !» Nolan lui répondit et décida de l'emmener avec lui, finalement. « Comment vont les choses en Gaule ?» demande l'impératrice à son frère. Gérard lui répond que cela va toujours aussi bien. L'impératrice avoue à son frère qu'il est le seul de son entourage, en qui elle peut avoir pleinement confiance. Elle est également contrariée par le fait que Nolan puisse monter sur le trône. Elle ne veut pas rester les bras croisés, il faut agir immédiatement. Nolan et Xanaria sont arrivés à Bridget. C'était une petite ville, peuplée essentiellement de roturiers. Tsanaria et Nolan décidèrent de s'habiller sobrement afin de ne pas se démarquer des habitants. Tsanaria était heureuse de sortir enfin du palais. Sa vie était pleine d'aventures. « Monsieur Blair, vous utilisez encore votre main gauche, et la princesse est droitière, » dit Anna au magicien. « Pour éviter que l'impératrice ne soupçonne quoi que ce soit, le magicien a dû prendre l'apparence d'une princesse. » Il change non seulement d'apparence, mais aussi de voix. Anna, la fidèle servante, surveille ses faits et gestes. Ce sont elles qui peuvent révéler leur ruse. « Puisque j'ai beaucoup de temps libre, je vais reprendre ton entraînement !» dit Blair sous les traits de Xanaria. Il se mit à pétrir les muscles de ses bras. Ethan et Liam attendaient avec appréhension le début de ces séances d'entraînement. D'habitude, le mage les entraînait jusqu'à l'épuisement. Nolan et Xanaria ont cherché dans la ville des personnes qui auraient pu connaître Oscar. Mais il n'y en a pas. Personne n'a entendu parler de cet homme. Un habitant leur conseille de s'adresser à Ricardo. Cet homme savait presque tout. « Excusez-moi, mademoiselle aux cheveux roses. » Xanaria entendit derrière elle la voix de qui il s'agissait. Un homme vêtu d'une cape sombre s'est approché d'elle. Il lui dit qu'il sait qu'elle n'est pas de ce monde. Si elle choisissait de rester ici... Ses proches seraient en danger permanent. Xanaria est tombée dans la stupeur après avoir dit cela. « N'écoute pas ce fou, tu vois bien qu'il fait du mal !» dit Nolan à la jeune fille en lui prenant la main. Il l'entraîna vers la taverne. Le soir tombait, il fallait penser à un endroit où dormir. « Et auriez-vous l'amabilité de nous donner des chambres séparées ?» s'emporte Nolan. « Désolé, je pensais que vous étiez un couple marié !» s'est excusée la réceptionniste. « Non, nous ne sommes que de bonnes connaissances !» dit Xanaria en souriant à la jeune fille. Une agitation se fait entendre à l'extérieur de la porte. Xanaria et Nolan se précipitent dans la cour. « Tu as dit que tu m'aimais quand tu m'as demandé en mariage. Comment as-tu pu me tromper ?» Dans la cour se tenait une fille aux cheveux ébouriffés. Elle tenait un couteau. « Mes sentiments pour toi ont disparu et je ne peux rien y faire. S'il te plaît, ne fais rien de stupide !» Le type assis par terre lui répond. Sanaria se dit qu'il fallait intervenir dans cette situation. La situation ne s'arrangerait pas d'elle-même. « Si je ne peux pas influencer tes sentiments, je ferais mieux de mourir !» La jeune fille hurla et se mit le couteau sous la gorge. La main masculine de quelqu'un a saisi la pointe du couteau. « Tu ne devrais pas gâcher ta vie pour une ordure, c'est stupide 
» dit l'homme à voix haute. « Ricardo, que fais-tu ici ?» s'étonne la jeune fille échevelée. « Ne pleure pas, ça va s'arranger !»« Cet homme ne mérite pas tes larmes !» dit Ricardo à la jeune fille d'un ton apaisant. « Excusez-moi, je peux regarder votre bras, vous avez dû vous blesser !» dit Xanaria en s'approchant de Ricardo. « Je t'ai trouvé, tu es la fille de mes rêves !» répond Xanaria Ricardo en scrutant son visage. « Qu'est-ce qui vous amène dans notre ville Sortons ce soir, voulez-vous Je veux mieux te connaître. J'ai eu le coup de foudre pour toi, » continue Ricardo. Soudain, Nolan fut à leur côté. Il dégaina son épée. « Ne touchez pas à ma femme !» dit Nolan d'une voix d'avertissement. « Juste au moment où une fille dont je suis amoureux entre dans ma vie, elle finit immédiatement par se marier. Le destin est injuste avec moi. » La tête sur la table... Ricardo dit d'une voix douloureuse. « Devenons au moins amis ?» suggère Xanaria à Ricardo. « Venez, nous cherchons une personne en ville. On nous a dit que vous aviez beaucoup de relations, alors on espère que vous pourrez nous aider. » La jeune fille lui répond. Quand Ricardo a entendu le nom, il a dit qu'il connaissait bien Oscar. Il leur dira tout ce qu'il sait sur lui. La seule chose qu'il attend d'eux, c'est qu'ils répondent à l'une de ses demandes, car dans ce monde... Il faut payer pour tout. Ricardo apprend qu'il a un ami roturier qui est tombé amoureux de la fille du comte. Celle-ci est sur le point d'épouser un homme de son rang. Ricardo veut donc organiser une rencontre secrète entre les deux amoureux. Il a besoin d'aide pour cela. « Bien sûr que nous vous aiderons. Dites-nous ce que nous devons faire. » Xanaria lui répond. « Vous êtes probablement un mercenaire de haut niveau. Je vous ai vu tenir votre épée. Vous devez savoir manier l'épée. »« Vos compétences nous seront d'une grande aide. Je vous en dirai plus sur le plan demain, » dit Ricardo en se tournant vers Nolan. Ricardo a amené un garçon à Xanaria et Nolan et l'a présenté comme son ami Francisco. Il leur a expliqué son plan. Comme prévu, ils se cachent dans les buissons qui poussent au bord de la route. Ils doivent attendre la voiture de la fille du comte. « Une question me taraude. Pourquoi faites-vous toujours chambre à part avec votre épouse Avez-vous une mauvaise relation avec elle ?» demande Ricardo à Nolan. « Probablement parce que je respecte sa vie privée. Pour être honnête, notre mariage était un mariage de convenance. Je m'attends probablement encore à ce qu'elle me rende l'appareil. » Nolan lui répond. « Tu l'as embrassé au moins ?» Une fois de plus, Ricardo pose la question. Nolan ne répondit pas à la question. Il rougissait beaucoup. « J'ai aussi une question à vous poser. J'ai remarqué que mon épouse aime parler avec vous. Elle rit souvent à vos blagues. »« Quel est le secret ?»« Comment puis-je la rendre heureuse ?» demande Nolan à Ricardo. « Tu es trop timide, tu devrais être plus simple. Tu ne sais pas comment exprimer tes sentiments correctement. Quand tu remarques que ta femme est belle ou qu'elle t'a impressionné d'une manière ou d'une autre, tu le dis tout haut toi aussi, tu ne devrais pas le cacher. » Ricardo lui répondit en plissant les yeux. « Mais je ne suis absolument pas douée pour les compliments. » En baissant la tête, Nolan l'admet. Sanaria observait les garçons de l'autre côté de la route. Elle était très curieuse de savoir de quoi ils discutaient avec tant d'animation. On entendit le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. Nolan et Ricardo ont sauté sur la route. « Qui êtes-vous » demande le garde. « Tu ferais mieux de te taire et de nous donner tout ce que tu as, » lui dit Ricardo. Le garde pensait avoir affaire à un vulgaire bandit. Il ordonne à ses chevaliers de s'en occuper. Pendant que les garçons triaient les chevaliers, Xanaria regardait dans le carrosse. Une jolie fille aux cheveux blonds est assise près de la fenêtre. Tsanaria montra à la jeune fille le pendentif qu'elle avait donné à Francisco. Elle a demandé à la jeune fille de la suivre. Elle lui a dit que son amant voulait la voir. Heureusement, la jeune fille a cru Xanaria. Elle ne tarda pas à parler à son amant pour la dernière fois. « Merci pour votre aide !» dit Xanaria à Ricardo qui s'approche. « Tu manques encore tes cours. »« Quand cesseras-tu de te comporter ainsi ?» dit l'impératrice d'une voix mécontente. « Quand vas-tu enfin comprendre que le trône ne m'intéresse pas ?» lui répond Oliver. « Vous ne vous rendez pas compte que le trône est une occasion de vivre en sécurité. Ne connaissez-vous pas l'histoire de l'Empire À chaque génération, l'Empereur au pouvoir a tué ses proches. Ne craignez-vous pas que Nolan fasse de même ?» lui demande l'impératrice. « Mon frère n'est pas comme ça Il ne me ferait jamais ça !» s'écrie Oliver avec un air de défi. « Comment se fait-il que tu ne comprennes toujours pas ?»« Il faut être égoïste pour survivre au palais. Tu es trop gentil, va-t'en, tu m'agaces !» lui répondit l'impératrice. Oliver, en colère, marchait dans le couloir. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, votre Altesse 
Gérard est venu à sa rencontre. « Tu dois aller chez ma mère ?» lui demanda Oliver. « Je vois, votre Altesse, vous êtes un pacifiste. Vous n'assistez pas au cours parce que vous voulez éviter les désaccords avec votre frère. Vous renoncez aussi à votre droit au trône. Ce faisant, vous savez que cela va aggraver la situation de votre mère. » Gérard pousse Olivier contre le mur. « Si vous continuez ainsi, vous finirez par tout perdre. » Garde à l'esprit que, quelle que soit ta décision, j'agirai toujours dans l'intérêt de ma sœur. » Gérard avertit Olivier. « Pardonnez-moi, s'il vous plaît !» dit Gérard et se dirige vers le bureau de l'impératrice. « Tout est perdu d'avance Je savais que ce monde ne durerait pas éternellement !» se dit Oliver avec une sorte de tristesse. « Comme promis, je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Oscar, » dit Ricardo. « Il y a quelques années, le marquis Gérard a hérité de son titre. » C'est lui qui a fait venir Oscar et lui a donné un toit. Le vrai nom d'Oscar est Louis, donc les gens d'ici n'ont pas compris de qui vous parliez. C'est tout ce que je sais sur cet homme. Vous pouvez trouver encore plus d'informations au manoir de Parlam. D'ailleurs, ce manoir garde un ancien secret entre C et Mur. Et qui sait, peut-être qu'Oscar y est lié. Ricardo termine son récit. « Que savez-vous de ce secret ?» lui demande Nolan. Ricardo avoue qu'il n'a pas l'information. Ce n'est qu'une rumeur. « Je suis désolé de te dire au revoir, Ricardo. Tu es un homme très bien. Merci pour ton aide, » dit Xanaria. « Ne sois pas triste. J'ai l'impression qu'on se reverra bientôt. » C'est avec un sourire que le gars lui a répondu. Ricardo salue Nolan et Xanaria qui s'en vont. « Tu as fini ici ?» Ricardo entendit une voix dans son dos. « Comment fais-tu pour me trouver tout le temps ?» dit Ricardo en se retournant. « Tu n'en as pas assez de jouer les roturiers ?» lui demande la jeune fille. La jeune fille remet à Ricardo son uniforme et lui demande de se dépêcher car le marquis est déjà à sa recherche. « Tu as raison. »« Il ne faut pas tarder car Gérard Parlam n'aime pas attendre, » dit Ricardo en enfilant son uniforme. Il était en fait le fils aîné de la famille Parlam. Lorsqu'il vit l'épée de Nolan, il comprit tout de suite qui était devant lui. De retour au palais, Tsanaria invite immédiatement Gracie à la rejoindre. Elle décide de lui faire part des dernières nouvelles. « Tu y crois, Ricardo La famille Parlam prépare-t-elle encore quelque chose ?» murmure Gracie d'un air pensif. « J'aimerais pouvoir me rendre au domaine de la famille Parlam et en savoir plus sur Oscar. Mais leur palais est très bien gardé. C'est une forteresse imprenable, » dit Nolan. « La seule chose, c'est que la famille Parlam organise chaque année une fête pour célébrer l'anniversaire de Gérard. Je n'y suis jamais allé, mais on peut y aller cette fois-ci. » Ça nous permettra d'entrer dans le domaine. » Après avoir réfléchi un peu, Nolan a dit « C'est super, on va pouvoir se promener tranquillement dans le domaine. » se réjouit Xanaria. Xanaria remarque que Gracie est devenue triste. Elle se demanda ce qui l'inquiétait. « Mon père va bientôt choisir son héritier. Il nous a chargés, mon frère et moi, d'ouvrir des points de vente pour les roturiers. C'est sur les résultats de notre travail qu'il choisira son héritier. Nous n'avons jamais travaillé avec des roturiers. » J'ai peur que mon affaire échoue. J'ai toujours su que Herzak Lancaster était un homme juste. Il a décidé de choisir un héritier non pas par préférence personnelle, mais par compétence, a déclaré Nolan. Ne t'inquiète pas, ensemble, nous y arriverons, dit Xanaria à Gracie en lui prenant la main. Xanaria a aidé Gracie à ouvrir sa boutique. Elle lui a enseigné les bases de la publicité et l'a aidé à fixer les bons prix. La boutique a connu un grand succès auprès des gens du peuple. Gracie s'est réveillée en entendant du bruit dans la cour. Elle s'est endormie à son bureau, encore une fois en train de réviser de la paperasse. Gracie est sortie. Il y avait une foule de gens qui passaient devant son magasin. La jeune fille a demandé à sa collègue ce qui se passait. Elle lui a répondu qu'il avait beaucoup plu la nuit dernière. La partie basse de la ville a été inondée et de nombreuses maisons ont été endommagées. Les gens montent dans la partie haute de la ville pour se mettre à l'abri. Un mois plus tard, le duc de Lancaster fait le point. Il demande à sa fille où en est son dossier. Gracie a raconté à son père que tout allait bien pour elle au début, mais qu'une tragédie avait frappé la ville. Après une forte pluie, de nombreuses maisons ont été inondées, et Gracie a donc décidé d'aider les pauvres. Elle leur a donné des vêtements de son magasin. « Vous savez que j'avais l'intention de choisir mon héritier sur la base de SE Performance, n'est-ce pas Vous vouliez tellement ce titre que vous avez même changé la loi. Vous auriez dû tout faire pour obtenir de bons résultats. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait 
je ne peux pas hériter d'un titre tout en ignorant les problèmes des gens du peuple. » Avec du défi dans la voix, Gracie lui répond. « Es-tu sûr que tu ne regretteras pas cette décision à l'avenir ?» lui demande son père. La jeune fille ne lui répond rien. « Notre famille est connue pour son sens des affaires et sa richesse, acquise grâce au commerce et à un esprit tenace. Cependant, notre prestige et notre puissance actuelle ne découlent pas uniquement de notre succès dans l'arène commerciale. » Le duc commença à parler, se levant de son siège. « Notre famille a toujours fait passer le bien-être de son peuple en premier. Gracie, tu étais prête à sacrifier tes propres intérêts pour le bien du peuple. »« Mon choix est fait. Vous ferez un excellent successeur. Penses-tu que tu seras à la hauteur ?» dit le duc de Lancaster en s'approchant de sa fille. « Absolument !» répond Gracie. Les larmes coulent sur ses joues. Elle réalise que tous ses efforts n'ont pas été vains. Chanaria se rendait à une fête au manoir de Parlam. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de leur plus jeune fils. « Je te le répète, tant que nous sommes là-bas, tu dois rester à mes côtés en permanence !» lui dit encore une fois Nolan. « Nous ne savons toujours pas dans quelle mesure l'impératrice vous fait confiance. Nous ne savons pas non plus quelles mesures les parlames ont prises pour protéger leurs secrets. Je vous demande donc de ne pas vous promener dans le palais sans réfléchir et de ne toucher à rien, » demanda le consort de Tsanaria. « Combien de fois pouvez-vous répéter la même chose Je te comprends parfaitement. Je ne te laisserai pas un pas de côté. » La jeune fille lui répondit. Gracie est entrée dans la pièce. Elle voulait discuter à nouveau de leur plan. Xanaria a entouré Gracie de ses bras. Elle savait qu'elle avait gagné le titre. Elle est vraiment heureuse pour son amie. « Mais je n'aurais rien accompli sans ton aide !» lui dit Gracie. « Comme promis, je vous jure fidélité, votre Altesse !» Gracie s'agenouilla devant une Xanaria surprise. Gracie embrassa la main de la jeune fille. « Tout le monde se souvient de notre plan, n'est-ce pas Nous serons des invités indésirables à la fête. Beaucoup de gens nous regarderont avec méfiance. »« Nous devrions essayer d'être naturels, de profiter de la soirée », rappelle Xanaria. « Pour être honnête, j'ai hâte de voir la réaction des concurrents à mon apparition. » Souriant joyeusement, Gracie lui répond. Xanaria s'inquiète pour le couple Ethan et Miller. Bien qu'Ethan soit assez difficile à distinguer de la fille, Xanaria craignait qu'il ne soit démasqué. Gracie a sorti des invitations et leur a inventé de faux noms. Jusqu'à présent, tout se passait comme prévu. Xanaria et Nolan virevoltaient dans une danse. Ethan, vêtu d'une robe de femme, mangeait quelque chose comme d'habitude. Gracie prenait plaisir à rencontrer des gens. « J'espère vraiment que ce sera aussi bon à l'avenir !» dit Xanaria à Nolan. Nolan admire sa femme. Elle était très belle aujourd'hui. Nolan se souvint du conseil de Ricardo de garder le silence. « Xanaria, tu es très belle aujourd'hui !» s'exclame Nolan. « Merci !» Embarrassée, la jeune fille lui répondit. C'est une surprise pour elle. Nolan se penche sur Xanaria. La jeune fille se couvre les yeux. Elle attendait un baiser de son mari. Nolan s'est figé. Il ne savait pas quoi faire. Il se souvient des paroles de Ricardo qui lui disaient de ne pas être stupide. Nolan s'était déjà préparé à l'embrasser, mais il entendit un grand bruit. Les yeux de Xanaria s'ouvrirent brusquement. Ils se tournèrent dans la direction du bruit. Un étane en colère était assis à la table. La situation était assez dangereuse. Nolan a décidé de faire face à la situation. Il laisse sa femme danser et se rend chez Ethan. Un homme masqué est apparu à côté de la jeune fille. Il tend silencieusement la main à la jeune fille, l'invitant à danser. À cause du masque, Tsanaria ne se rend pas compte de qui se trouve devant elle. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Nolan s'est approché d'Ethan et lui a fait un clin d'œil. « Je m'excuse pour mon comportement. J'essaierai d'être plus sobre, lui dit Ethan. » Nolan posa sa main sur la tête du garçon pour le réconforter. Il lui dit que ce n'est pas grave. Nolan a conseillé à Ethan d'aller sur la terrasse. C'est là que Xanaria fréquente. De cette façon, le garçon aurait moins de chances d'être vu par d'autres personnes. Xanaria virevoltait dans une danse avec l'étranger masqué. Elle se dit que ses yeux lui étaient familiers. Elle avait certainement déjà vu cet homme. « C'est un bal masqué Pourquoi n'enlevez-vous pas votre masque ?» demande la jeune fille à l'étranger. L'étranger dépose silencieusement un billet dans la main de la jeune fille. Il se retourne brusquement et s'en va en silence. Xanaria, surprise, le suit du regard. « Tout va bien Ai-je manqué quelque chose d'important ?» demanda la jeune fille alors que Nolan s'approchait. Xanaria n'a pas le temps de lui dire quoi que ce soit. Le marquis Gérard et le conseiller de l'impératrice Oscar s'approchent d'eux. « Votre Altesse, je suis honorée de vous recevoir chez moi !» dit Gérard à Nolan. 
Le prince lui a répondu qu'il avait l'habitude de manquer de telles réceptions à cause des menaces de la famille Parlam. « Est-il vraiment en train de pousser au conflit ?» pense Tsanaria avec horreur. « Je me suis retrouvé plus d'une fois au bord de la mort à cause de Kuba, poursuit Nolan. « Vraiment, vous pensez vraiment que le but était votre vie ?»« Il suffit de voir à quel point tu as peur. »« Peut-être n'était-ce qu'un avertissement ?» dit Gérard avec une menace dans la voix. Sanaria décide d'orienter la conversation dans une autre direction. « Ils ne sont pas venus ici pour se disputer. »« Ils ont juste besoin de recueillir des informations sur Oscar. » J'ai une question à poser. Qu'est-ce que toi, Oscar Tu as à voir avec la famille par l'âme. La jeune fille décide de poser la question directement. Je ne suis qu'un humble serviteur, répond Oscar. Nous sommes de bons amis, dit Gérard. Ricardo a-t-il vraiment dit la vérité Ces gars-là sont plutôt proches, se dit Xanaria en regardant Gérard tirer la langue à Oscar. Passez une bonne soirée, reposez-vous, dit Gérard. Avec Oscar, il se dirige vers les autres invités. Xanaria regarde sa montre. Il reste quelques minutes avant le début de l'opération. Tous les membres de l'équipe étaient prêts à agir. À l'heure prévue, l'explosion a eu lieu. La panique s'empare du palais. Les personnes présentes se précipitent vers la sortie. Un incendie se déclare. Nolan et Xanaria se sont cachés derrière un pilier voisin. Lorsque presque tout le monde eut quitté le palais, Nolan et Xanaria se précipitèrent au sous-sol. C'est là qu'ils pourraient trouver les informations dont ils avaient besoin. Au fait, je me suis souvenu qu'un homme masqué m'a donné un mot aujourd'hui. La jeune fille montra le billet à Nolan. Le mot disait qu'il y avait un passage secret au troisième sous-sol. « Pensez-vous que nous puissions nous fier à ces informations ?» demande Xanaria Nolan. « Je ne sais pas, mais vous pouvez vérifier, » lui répond la jeune fille. Xanaria et Nolan descendent au sous-sol. Il y avait une énorme quantité d'armes stockées ici. Cela paraissait suspect. L'homme masqué n'a pas failli. Il y avait bien un passage secret au troisième sous-sol. Nolan a demandé à Xanaria d'être prudente, car il pourrait s'agir d'un piège. Une arme y était également entreposée. Nolan s'est approché pour voir de plus près. « Je connais cette arme. C'est celle que nos ennemis utilisaient quand j'étais au front. » dit Nolan en se tournant vers Xanaria. « Vous voulez dire que la famille par l'âme a fourni des armes aux ennemis ?» La surprise de Xanari est sans borne. Sanaria et Nolan entendent des bruits de pas. Ils se sont empressés de se cacher dans le coin. Gérard et Oscar entrent dans la pièce. « Qui a pu déclencher cette explosion ?»« Qui a osé porter atteinte au marquis lui-même » demande Gérard à Oscar. « Je trouverai ces gens et je les détruirai. »« Tu sais que ma main ne faiblira pas. »« J'ai même été capable de tuer mon propre frère pour devenir un héritier à part entière. » Les dernières paroles de Gérard choquèrent grandement Xanaria et Oscar. Le marquis était en effet un homme dangereux. Xanaria est stupéfaite d'apprendre que Gérard a tué le précédent marquis pour prendre sa place. Cette situation était également différente de l'intrigue du livre. Apparemment, c'est pour cette raison que sa vie réelle est différente du roman. Pourquoi Gérard a-t-il tué son frère Pour l'impératrice ?« Nous venons d'apprendre une information dangereuse. » chuchote Tsanaria à son mari. Nolan lui suggéra de sortir du sous-sol au plus vite. S'il se faisait prendre, il serait dans une situation délicate. « C'est enfin l'heure !» dit Ethan en enlevant ses chaussures. Il a également froncé l'ourlet de sa robe, la rendant plus confortable pour courir. « Tu ne peux pas jeter la perruque N'oublie pas le déguisement !» s'exclame Miller, voyant qu'Ethan s'apprête à se débarrasser de la perruque. Miller n'apprécie pas que le garçon ait abîmé la robe, elle était très chère. Ethan et Miller partent à la découverte du château. Dans l'une des salles, ils ont vu un four et une enclume. C'est probablement là qu'avait lieu la mise au point de nouvelles armes et les recherches sur la poudre à canon. Ils ont également trouvé un bureau avec un grand nombre de scientifiques. Il y avait des flacons et des bocaux sur des étagères un peu partout. Les scientifiques prennent constamment des notes dans leur carnet. Il n'est pas surprenant qu'il y ait beaucoup de scientifiques ici. « Nolan m'a dit que la famille Parlam fabriquait des armes depuis longtemps, » se dit Miller. « Allons encore nous promener dans le château Nous sommes sûrs de trouver quelque chose d'intéressant !» s'exclama Ethan en se dirigeant vers une autre porte. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» dit Ethan en se figeant sur place. Miller se demandait ce qui pouvait bien l'étonner. Ethan fixe sans sourciller l'homme vêtu de rouge. « Et l'atmosphère ici est complètement différente. »« C'est pas bizarre ?» demanda Gracie à Demian. Le garçon remarqua que la décoration de la pièce était différente de la splendeur du bâtiment principal du manoir. 
Gracie et Damien observent les hommes en uniforme. Il y avait des soldats de la famille Parlam dans le sous-sol. Ce n'étaient pas de vaillants guerriers, mais de simples bandits. Gracie savait que de nombreux aristocrates avaient tenté de s'allier aux bandits. Beaucoup d'entre eux avaient perdu tout ce qu'ils possédaient. Ils étaient tombés bien bas. Elle se demandait pourquoi une famille aussi puissante que les Parlam se laissait aller à une telle chose. « Que faites-vous ici ?» Un garde surgit derrière Gracie et Damien. « Remarquez que ces gens ressemblent à des aristocrates. Mais que font-ils ici Ont-ils perdu leur chemin ?» Le garde demande à ses subordonnés. Damien s'en voulait d'avoir baissé sa garde. « Il se détendit, » pensa-t-il. Il, Il n'y avait pas de garde dans le sous-sol et personne ne les interromprait. Gracie prit toute sa hauteur et chuchota à Damien qu'elle allait essayer de parler aux gardes. « Vous avez raison. » Nous sommes les aristocrates, les invités de ce soir. Nous étions perdus, nous cherchions une issue et nous nous sommes retrouvés ici. Nous vous serions reconnaissants de nous aider à trouver la sortie principale. » Gracie sourit au garde. « Je ne suis pas votre serviteur pour vous conduire par la main. » Le garde lui en veut. La jeune fille lui demande avec surprise s'il ne travaille pas pour la famille par l'âme. « Les règles ne sont pas les mêmes ici et de toute façon... »« En quoi cela vous regarde-t-il de savoir pour qui je travaille ?» Le garde est indigné. Gracie est surprise par le comportement rustre du garde. « Vous êtes très curieux. Eh bien, discutons. J'ai toute la nuit devant moi. » Le garde s'exclame et tend la main à Gracie. Ce comportement du garde met Damien en colère. Il saisit la main du garde. « Qui es-tu de toute façon Qu'est-ce que vous croyez faire ?» crie le garde en relâchant sa main. Les subordonnés suggèrent aux gardes de se débarrasser de Damien. Ils craignaient que l'homme n'en ait trop appris. Il pourrait leur causer des problèmes. « Laissez-les sur moi et sortez vite d'ici !» s'écrie Damien Gracie. « Vous me faites mal Tu crois que je viendrai ici sans être préparé à une telle chose ?» lui répondit la jeune fille en retirant son épée du mur. « Reste en dehors de mon chemin et tout ira bien !» s'exclama Gracie en adoptant une position de combat. Nolan et Xanaria tentent de quitter le sous-sol sans se faire repérer. Soudain, une foule de gardes armés est venue à leur rencontre. Ils crient haut et fort qu'ils ont trouvé les intrus. « C'est un plaisir de vous rencontrer ici. Nous cherchions juste des gens pour nous aider à trouver un moyen de sortir. » dit Nolan d'une voix calme. « Nous ne pouvons pas faire cela. Le marquis a ordonné qu'on lui amène toutes les personnes suspectes. » L'homme au manteau rouge lui répond. « Nous avons été invités à la réception du marquis de Parlam. »« Vous soupçonnez vraiment ces invités ?» demande Nolan. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous croire sur parole. Nous ne vous ferons aucun mal tant que vous n'opposerez aucune résistance. Ne vous inquiétez pas et suivez-moi. » L'homme au manteau rouge répondit à Nolan en baissant la tête. Un garde se dirige vers Xanaria pour lui saisir le bras. Nolan détestait cette situation, mais il ne pouvait rien faire pour le moment. Il n'avait pas d'armes et était entouré de plus de deux douzaines de gardes. Les forces étaient inégales. Le garde saisit le bras de Xanaria. La jeune fille pousse un cri de douleur. Nolan ne pouvait plus cacher sa colère. Il s'approcha du garde et le saisit à la gorge. « Prononcez vite votre dernière volonté !» Nolan siffla de colère au visage du garde. « Qu'est-ce que vous faites ?» hurle un homme en manteau rouge. Il ordonne à ses hommes de s'emparer de Nolan et de sa femme. Nolan a recouvert Xanaria de son corps. La jeune fille se dit que son conjoint est bien imprudent. Il aurait dû se comporter avec plus de retenue. Tsanaria craignait que Nolan ne se batte encore contre les gardes. « Nolan, c'est dangereux. Suivons le plan !» demanda la jeune fille à son conjoint. « Posez vos épées. Montrez un peu de respect pour ces S. gens. » Soudain, un homme masqué apparut près des gardes. « Oh, j'avais complètement oublié que je portais encore le masque !» marmonne l'homme en se touchant le visage. L'homme enlève son masque. Ricardo se tient devant Nolan et Xanaria. « Ricardo est-il vraiment l'homme qui m'a remis le billet Pourquoi ne l'ai-je pas reconnu tout de suite Et que fait-il ici ?» Xanaria est extrêmement surprise de voir Ricardo dans les sous-sols du château de la famille Parlam. « Suivez les ordres de cet homme. Inutile de le défier. Vous avez devant vous le fils aîné et le seul descendant direct de la famille Parlam. » L'homme au manteau rouge hurle à ses gardes. « Le roturier Ricardo que nous connaissions est-il vraiment un membre de la famille Parlam ?» Xanaria ne s'attendait pas du tout à cela. « Ces s de là sont des nobles, des invités qui ont assisté à l'événement d'aujourd'hui. Je peux me porter garant d'eux. Faites comme si vous ne les aviez pas vus ici. Ne parlez pas non plus d'eux au marquis. 
» dit Ricardo à l'homme au surcot rouge. « Souvenez-vous de la gentillesse de mon père à votre égard. » Réponds à ma demande et veille à ce que tes hommes gardent le silence sur cet incident, murmura Ricardo à son oreille. Cher invité, pardonnez-nous notre ignorance. Permettez-moi de vous conduire hors du manoir. Ricardo se tourna vers Nolan avec Xanaria. Qu'est-ce qui se passe encore Je ne peux pas faire comme si je ne connaissais pas Ricardo. Qui est cet homme pour nous Est-ce un ami ou un ennemi se dit Xanaria en marchant dans le couloir. Ricardo a remarqué le regard de la jeune fille. Il lui dit qu'il comprend sa surprise. Elle devait avoir beaucoup de questions à lui poser. Ils discuteront certainement de tout cela un peu plus tard. « Vos Altesses, je vous prie de m'excuser pour mon impolitesse, » dit Ricardo dès qu'il se retrouve dans son bureau. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda Xanaria. « Malgré ton statut, je te considérais comme mon ami. Tu savais qui nous étions depuis le début. Voulais-tu te servir de nous Pourquoi t'es-tu introduit dans notre intimité ?» Nolan hurle et frappe Ricardo au visage. « Nolan, tu te trompes !» dit Ricardo en frottant sa joue meurtrie. « Nous avons été les premiers à lui parler. Ricardo n'allait probablement pas s'approcher de nous. N'oublie pas que c'est nous qui le cherchons, pas lui qui nous cherche. » Xanaria s'exclame et s'accroupit à côté de Ricardo. « Pourquoi as-tu caché ton identité au village Pourquoi as-tu fait semblant d'être un roturier ?» Xanaria demande à Ricardo. Ricardo lui explique que sa famille s'enrichit depuis des générations en utilisant toutes sortes de méthodes illégales. Il a appris tout cela lorsqu'il a été préparé pour devenir le prochain successeur. Ricardo ne voulait pas devenir l'héritier d'une telle famille et s'est donc enfui de chez lui. « La résistance était mon seul salut. » Ricardo murmure et baisse la tête, dépité. « Grâce à votre note, nous avons réussi à trouver un passage secret où nous avons découvert une armurerie militaire. » La famille Parlam travaillait-elle vraiment sur deux fronts, fournissant des armes non seulement à notre empire, mais aussi à l'empire ennemi ?» lui demande Xanaria. « Racontez-nous ce que fait votre famille en ce moment ?» demande Ricardo Nolan. L'homme lui répond qu'il n'a aucune information à ce sujet. Tout ce qu'il savait, il le leur avait déjà dit. « Je suis désolé de vous interrompre, mais le marquis arrive ici avec ses hommes !» Une jeune fille rousse apparaît dans l'embrasure de la porte du bureau. « Vous devriez sortir d'ici immédiatement !» s'exclame Ricardo en se tournant vers Nolan et Xanaria. « Si vous traversez cette rivière, vous pourrez sortir d'ici sans vous faire remarquer. Je vais essayer de gagner du temps pour que Gérard ne vous remarque pas !» dit Ricardo en escortant le couple vers la sortie secrète. « D'accord, nous ferons ce que vous avez dit. Je te fais confiance !» dit Nolan à Ricardo. « Je suppose que nous ne sommes plus amis à partir de maintenant ?»« Maintenant, tu sais que je suis de la famille par l'âme !» dit Ricardo avec de la tristesse dans la voix. « Assez Eustade Cela n'a pas vraiment d'importance Vous nous avez donné beaucoup de pistes Tu dis toi-même que tu n'aimes pas la façon dont ta famille se comporte. Tu as quitté la maison pour être différent et arrêté de nous parler de manière formelle. C'est ridicule !» Xanaria lui répond. « Prends soin de toi, mon ami !» crie Ricardo à la jeune fille et se précipite vers la sortie. Ricardo est heureux de savoir que cette jeune famille le considère toujours comme son ami. Nolan et Xanaria attendent les autres dans une salle secrète du palais impérial. Gracie et Damien ont été les premiers à entrer. Ils ont dit que tout s'était bien passé. La seule chose qu'ils avaient à faire était de calmer quelques enfants turbulents. Ils ont fait un excellent travail. Damien dit à Nolan qu'ils ont repéré une bande de bandits dans une dépendance près du château. Tout cela semble plutôt suspect. Nous avons à notre tour trouvé une armurerie au sous-sol. Elle est remplie à rabord d'armes portant les symboles du royaume de Bruno, lui répond Nolan. Vous voulez dire qu'il y a des symboles d'un État avec lequel nous sommes en guerre depuis des années Demian l'interroge. Je pense qu'au fil des ans, ils ont fourni des armes non seulement à nous, mais aussi à nos ennemis. Ils ne se soucient pas de savoir pour qui ils travaillent. Seul l'argent les intéresse, s'exclame Xanaria. La porte s'ouvre à nouveau en grinçant. Ethan et Miller sont entrés dans la pièce. « Votre Altesse, vous ne m'avez jamais posé de questions sur le passé, car vous saviez que je n'étais pas à l'aise avec ce genre de conversation. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de dire toute la vérité, » dit Ethan d'une voix forte. « J'ai fait beaucoup de choses qui ont fini par provoquer des conflits militaires majeurs. J'ai même empoisonné un diplomate. Tout cela s'est fait sur ordre du vicomte Nicolas. J'ai longtemps travaillé pour lui, mais il y a quelques années, 
il a soudainement disparu à la suite d'un incendie. « Je l'ai vu aujourd'hui au château de la famille Parlam. Nous avons également réussi à trouver des documents falsifiés prouvant l'existence de laboratoires antérieurs. Il y a de nombreux livres de contes. » Cela prouve une fois de plus que la famille Parlam a eu recours à des méthodes sales et sournoises pour tenter d'entraîner l'Empire dans un conflit avec les pays voisins. Après tout, c'est la guerre qui augmente la demande d'armes. Gracie parle d'un ton pensif. Une femme de chambre est entrée en courant dans la pièce. Elle cria haut et fort que Liam était revenu au manoir. Il était gravement blessé. Le garçon était tombé dans une embuscade accidentelle. Scénaria se reproche ce qui est arrivé à Liam. Si elle n'avait pas insisté pour qu'il reste quand Nolan l'avait chassé, il serait en un seul morceau maintenant. C'était de sa faute, car elle était trop curieuse. Bien que tout soit calme depuis quelques jours, Tsanaria a un mauvais pressentiment. Elle décide de venir voir son mari et de s'informer sur la situation réelle de l'Empire. Nolan lui a dit qu'il ne se passait rien de surnaturel. La seule chose, c'est qu'il y a un conflit militaire en Gaule. Mais c'est normal, ces gens sont toujours en guerre avec leurs voisins. « J'ai entendu dire que la famille impériale allait envoyer ses troupes en Gaule. »« Tu peux y aller aussi, n'est-ce pas ?» demande Xanaria à son consort. « Et pourquoi cela vous dérange-t-il tant Tu avais l'habitude d'être plus calme ?» demanda Nolan en se penchant sur la jeune fille. Tsanaria se tait. Elle ne peut pas dire à son époux qu'elle avait l'habitude de connaître l'issue de tous les événements, mais qu'aujourd'hui, sa vie est loin de ressembler à l'intrigue du roman. Dans le livre, tout était différent. C'est pourquoi Tsanaria craint que, cette fois, son mari ne meure au front. « En tout cas, ça me fait du bien que tu t'intéresses à moi !» Avec un sourire, Nolan lui répondit. « Je crois que le moment est venu d'agir !»« Nous devrions demander à l'empereur d'envoyer nos troupes en Gaule. Ils ont besoin de notre aide !» s'exclame le comte Milljour. « J'ai entendu dire que la famille impériale avait déjà commencé à recruter des soldats !» lui répondit le seigneur Aximol. « Je crois que l'héritier du trône doit aller au front. C'est lui qui sauvera nos hommes !» dit le comte Milljour en se tournant vers Nolan. « C'est une bonne chose que vous ayez assisté à l'événement organisé par la famille Parlam. Continuez à surveiller Nolan !»« Au fait, quelle est sa relation avec Oliver maintenant ?» demande l'impératrice. Xanaria répondit qu'ils continuaient à bien s'entendre. Ils sont allés faire de l'équitation récemment. « Oliver doit maintenant se débarrasser de son attachement à son frère !» dit l'impératrice d'une voix calme. « Maintenant Que veut-elle dire par ce mot Manigance-t-elle encore quelque chose ?» se dit Xanaria. « Tu sais que Nolan se prépare à marcher, n'est-ce pas ?» demande l'impératrice à la jeune fille. « Je pensais qu'il me faisait confiance, et il se tait jusqu'à la dernière minute. »« Se rend-il compte que c'est un piège ?» se dit encore Xanaria. « Il me semble que c'est vous qui avez déclenché le conflit en Gaule !» dit la jeune fille à l'impératrice. « Je ne vous dirai rien, et j'ai remarqué que tu t'intéressais à la politique ces derniers temps. Vous ne me direz rien ?» demande l'impératrice. « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?»« Je suis juste curieuse. J'ai envie de savoir ce qui se passe dans l'Empire. » Xanaria craignait d'être bientôt démasquée. « Très bien, vous pouvez y aller maintenant. Si vous remarquez quoi que ce soit d'étrange, prévenez-moi immédiatement, » demanda l'impératrice à Xanaria. Xanaria trouva son mari dans le jardin. Il était assis sur un banc et réfléchissait à quelque chose. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu partais à la guerre ?» lui demande Xanaria. « Je ne l'ai découvert que récemment. Je ne voulais pas te contrarier. D'ailleurs, tu es déjà bouleversée par la blessure de Liam. » Nolan admet. Nolan remarque qu'il y a des larmes dans les yeux de la jeune fille. Elle avait du mal à se retenir de pleurer. Nolan la rapprocha de lui. « C'est probablement l'impératrice qui l'a planifié. Quand nous lui avons parlé, elle a dit des choses effrayantes !» Xanaria laisse couler ses larmes. « J'en avais l'intuition. » Les partisans de la famille Parlam, lors de la réunion du conseil, ont insisté pour m'exiler en Gaule. Nolan lui répond. « Ne vous inquiétez pas pour moi. »« J'ai des guerriers forts et je ne suis pas non plus une mauviette. Je ne suis plus le garçon inexpérimenté qui s'est battu sur le front sud. Tout ira bien. » Nolan tente de rassurer sa femme. Avant de partir pour le front, Nolan a décidé de passer la journée avec sa femme. Il voulait profiter des derniers moments passés avec elle. Soudain, Xanaria se lève et embrasse son mari sur la joue. Nolan était gêné. « Cet homme m'est extrêmement cher. Pourquoi ne m'en suis-je pas rendu compte plus tôt ?» pense Tsanaria en regardant son mari qui rougit. La journée s'est déroulée à merveille. 
Nolan et sa femme se sont promenés dans la ville, ont déjeuné dans un restaurant. Enfin, il décida de ramener la jeune fille chez elle. « Tu pars bientôt au front, alors je me suis dit qu'il fallait arrêter de faire semblant. »« Je vais te dire la vérité, » dit Sanaria en regardant son mari dans les yeux. « J'en ai assez que tu sois constamment à la solde de la famille par l'âme, de suivre leurs ordres sans poser de questions. Pendant tout ce temps, je n'ai été près de toi que sur ordre de l'impératrice. » Je t'ai trompé, prétendant être une femme aimante. Et toi, si naïf, tu as cru. Je n'ai jamais été de votre côté. Je n'ai fait que servir fidèlement l'impératrice. Vous partez demain, et je suis heureuse de ne plus avoir à jouer à l'amoureuse, dit Xanaria en se dirigeant vers la maison. Nolan suivit des yeux sa femme qui s'éloignait. Avait-elle dit la vérité Il croyait naïvement que cette fille l'aimait. Le trompait-elle vraiment tout le temps pourquoi son attitude avait-elle changé si radicalement Xanaria entre dans sa chambre, s'assoit par terre et sanglote bruyamment. Cela lui faisait mal de dire ces mots à Nolan, mais il n'y avait pas d'autre choix. Il ne la laisserait pas partir de son plein gré. Xanaria avait également peur de modifier davantage l'intrigue du roman. Les conséquences auraient pu être imprévisibles. Nolan allait finalement épouser Gracie. Elle doit quitter le palais. Ce n'est qu'alors que Nolan sera heureux. Elle ne peut pas être autorisée à ruiner sa vie par ses actions. Zanaria commence à rassembler ses affaires. Dans l'un des tiroirs de sa commode, elle trouva un pendentif offert par son mari. La jeune fille le serra contre elle et pleura. Elle aimait beaucoup Nolan. Nolan ouvrit la porte d'un geste brusque et se figea devant Xanaria. « Je le savais Quand tu as parlé, c'était écrit sur ton visage que c'était un mensonge !» dit Nolan en serrant la jeune fille dans ses bras. Il la vit bercer doucement le pendentif qu'il lui avait donné. « J'ai vraiment peur, je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de gâcher ta vie !» dit Tsanaria à travers ses larmes. « Tsanaria, je serai toujours là pour toi. Tu vois, quoi qu'il arrive, j'essaie toujours de t'aider. Ce sera encore le chaos maintenant. Nous allons gérer tous les événements ensemble !» lui dit Nolan d'une voix ferme. « Je veux être avec toi Je t'aime !» chuchote Tsanaria. « Merci !» dit Nolan en embrassant la jeune fille sur les lèvres. Une fois la cérémonie terminée, Nolan conduit son armée dans la péninsule gauloise. Xanaria décide que ce n'est pas le moment d'être triste, mais d'agir. Elle envoie donc une lettre au duc de Lancaster. Gracie est entrée dans la pièce. Elle est venue voir comment Xanaria se sentait. « J'essaie de garder mon sang-froid J'ai élaboré un plan et je veux le suivre Je vais agir Je ne vais pas rester les bras croisés !» Xanaria parle d'une voix joyeuse. La porte de la chambre s'ouvre à nouveau. Ethan entra dans la pièce. Ricardo Ligoté marche à ses côtés. « Pourquoi êtes-vous si impoli Qu'avez-vous fait Je t'ai demandé de l'amener ici, pas de le kidnapper !» Xanaria s'écrit et se précipite sur Ricardo. « Pardonnez-moi, il y a eu un malentendu, » dit la jeune fille à Ricardo. « Vous pensez donc que votre conjoint a été envoyé au front par la famille Parlam ?» demande Ricardo à la jeune fille alors qu'il s'assoit à la table. « Oui, ce sont peut-être eux qui contrôlent la guerre en Gaule. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé que tu étais le seul à pouvoir m'aider. Je veux que tu découvres les intentions de la famille par l'âme, » lui demande Xanaria. « D'accord, nous sommes amis et les amis sont censés s'entraider. De plus, je ne veux pas rester les bras croisés alors que le prince est en danger. » Ricardo acquiesce. « Prenez votre temps Es-tu sûr de vouloir nous aider ?»« Si quelque chose tourne mal, tu auras beaucoup de problèmes. Et en plus, tu es le seul héritier !» Gracie décide de le lui rappeler. « Je ne suis pas intéressée par la place du chef de famille. Et je ne veux pas hériter de ceux eux qui appartiennent à la famille par l'âme. » Ricardo la rassure. Quelques jours après le départ de Nolan, le palais entier sombre dans le chaos. L'empereur tombe violemment malade. Il était si faible qu'il s'est même évanoui lors de la réunion du conseil. Sanaria est attristée par cette nouvelle. Après tout, pendant que l'empereur était malade, l'impératrice Eugénie gérait ses affaires. Cela n'augurait rien de bon. Xanaria est sortie dans le jardin pour se détendre et se calmer un peu. Dans le jardin, la jeune fille rencontre Victoria, la seconde épouse de l'empereur, la mère de Nolan. « Tu ne devrais pas me faire croire que tu es heureuse en ménage avec mon fils. Il a un caractère insupportable. C'est difficile de s'entendre avec lui. Alors n'aie pas peur. Dis-moi la vérité. Je comprendrai tout. » dit Victoria à la jeune fille surprise. « Réponds-moi, tu ne te sens pas mal à l'aise. Tu ne veux pas sortir de cette maison ?» demande Victoria. « Pour être honnête, je ne peux pas dire que je vis heureuse jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est mon choix. 
je ne me considère pas comme malheureuse. » Souriante, Xanaria lui répondit. « Oui, la jeune fille rêvait de quitter cette maison, mais maintenant les choses sont différentes. Elle doit aider son époux. » Une servante s'approche de Xanaria. Elle lui dit que l'impératrice Eugénie veut la voir. « Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. »« Sortez les rapports et accusez la mère de Nolan de détournement de fonds publics. Dis qu'elle a volé l'argent du palais du prince. » Dit l'impératrice à la jeune fille. « Je ne suis pas sûre que les gens croiraient une chose pareille. Victoria est réputée pour sa modestie et son innocence. Elle ne peut pas voler son propre fils. » Xanaria est surprise par l'insolence de Genia. « Peu importe que les gens y croient ou non !» L'impératrice lui répondit sèchement. « Mais quand Nolan reviendra de la guerre, la vérité éclatera sûrement !» Xanaria avança un autre argument. « Ne vous inquiétez pas, nous n'en arriverons pas là !» Xanaria réalise que l'impératrice est sûre que Nolan ne rentrera pas à la maison. « Ne me contrariez pas et ne faites pas ce que je vous dis !» ordonne Eugénie. L'impératrice remarque que Xanaria est toujours indécise. Elle hésite entre elle et Nolan. En sortant du bureau de l'impératrice, Xanaria s'effondre sur le sol, épuisée. Elle ne voulait pas piéger la mère de Nolan. Il fallait qu'elle trouve quelque chose tout de suite. Oscar apparaît à côté de la jeune fille. Il lui demande ce qui contrarie Xanaria. « Ne faites pas attention à moi !» s'exclame Xanaria. Elle était horrifiée qu'Oscar la voit dans un tel état. Il ne manquerait pas de tout raconter à l'impératrice. La jeune fille s'éloigne précipitamment. Xanaria décide de gagner du temps avant l'arrivée de Nolan. La seule chose à laquelle Tsanaria a pensé est de brûler le bureau de son mari. Oscar fait irruption dans le bureau. Pour éviter d'expliquer au conseiller de l'impératrice ce qui s'est passé, Tsanaria fait semblant de s'évanouir. Lorsque Tsanari ouvre les yeux, elle voit le médecin à ses côtés. Il lui dit qu'elle a de la chance, qu'elle n'a que des brûlures légères. Le bureau de Nolan a brûlé et tous les documents ont été perdus. Xanaria a dit à tout le monde qu'elle avait accidentellement laissé tomber une bougie et que c'était la raison pour laquelle le feu s'était déclenché. Nolan a entendu un bruit dans le couloir. Il se précipite dehors. À côté de son bureau, Ricardo pleure. Il est heureux de voir son ami en vie. Ricardo dit à Nolan que c'est Xanaria qui l'envoie. La jeune fille a raison. La famille par l'âme prépare un attentat contre Nolan. Ils ne veulent pas qu'il revienne vivant. « Il faut que tu rentres chez toi avec ton armée le plus vite possible !» demande l'ami de Ricardo. Grâce à ces fidèles hommes, Ricardo apprend que Gérard a envoyé un message secret à un certain Stuart. Cet homme a déjà simulé sa propre mort pour éviter les soupçons. Aujourd'hui, il accomplit les tâches les plus ignobles et les plus perfides de la famille par l'âme. Et il y a d'autres mauvaises nouvelles. L'empereur est très malade. Il ne peut pas gouverner le pays, alors l'impératrice a pris le pouvoir au palais. Et elle va essayer d'utiliser cette opportunité contre vous. » Ricardo poursuit. Nolan se souvint que Xanaria avait promis, avant son départ, de faire tout ce qui était en son pouvoir pour le protéger, même si l'impératrice découvrait qu'elle était de son côté. Maintenant, il était probable que la jeune fille soit en danger. « Retournez au palais immédiatement, » ordonna Nolan. « J'ai entendu dire que vos terres et votre titre allaient bientôt vous être retirés. Vous avez servi l'empereur fidèlement pendant de nombreuses années, et il vous traite si mal. »« J'ai une suggestion à vous faire, » dit Gérard à Stuart. « Devenez un allié de ma famille, et vous pourrez garder votre nom. De plus, nous vous donnerons les vastes terres que vous méritez, auxquelles les territoires des États voisins ne peuvent se comparer. » Après avoir réfléchi, Stuart décide d'accepter l'offre de Gérard. « Vous voulez dire que le premier prince vous a ordonné de simuler sa mort Mais dans quel but ?» L'impératrice interroge Stuart. « Il avait besoin d'une raison pour envoyer des troupes. Je crois que le premier prince est en train de rassembler des forces pour déclencher une rébellion. » Stuart lui répondit. « Une servante entre dans la chambre de Xanaria. Elle dit que l'impératrice veut voir la jeune fille. Elle n'accepte pas de réponse négative. »« C'est mon heure, » se dit tristement la jeune fille. « Anna, si quelque chose devait m'arriver soudainement, viens auprès de l'impératrice. »« Comment seras-tu en sécurité ?» demande Sanaria à sa servante. « Qu'est-ce que tu racontes ?» chuchote Anna, effrayée. « N'aie pas peur, je voulais juste te donner un conseil. » Zanaria tente de rassurer la jeune fille. « On dit qu'il y a eu un incendie dans le palais du prince. Est-ce vous qui avez mis le feu à l'armoire pour gagner du temps ?» demande l'impératrice Eugénie. 
je ne comprends pas pourquoi tu ne me fais pas confiance. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber ?»« Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu t'aider à cause de l'incendie !» s'exclama Tsanaria. « Alors, annoncez que vous avez obtenu des preuves tangibles avant l'incendie. Dites que Nolan a investi une énorme somme d'argent dans l'organisation du coup d'État. » lui demande l'impératrice. Xanaria se figea sur place. Elle ne savait pas comment réagir à de telles paroles. « Pourquoi es-tu silencieux ?»« Ne m'avez-vous pas constamment fait part de votre loyauté ?» lui demande l'impératrice. « Je ne peux pas répondre à cet ordre. » D'une voix ferme, la jeune fille lui répond. « Tu vas aller à l'encontre de ma volonté ?» lui demande Eugenia avec incrédulité. « Je ne ferai pas de faux témoignages, surtout s'ils peuvent nuire au premier prince. »« Restez dans le donjon jusqu'à ce que vous repreniez vos esprits. » Réfléchis bien à quel côté tu préférerais être. Après tout, tes sentiments t'ont aveuglé et t'ont empêché de penser correctement. » L'impératrice Tsanaria parla d'une voix douce. « Ne la libérer que si elle accepte de témoigner, » ordonne l'impératrice au directeur. « Maman, tu ne crois pas que tu es allé trop loin ?» demande Oliver à l'impératrice. « Je fais tout cela parce que tu ne veux pas te ressaisir. À cause de ton incertitude, la noblesse ne te reconnaîtra jamais !» s'exclame Eugenia avec colère. « Quelle incertitude Je vous ai dit plusieurs fois que je ne voulais pas prendre le trône !» s'écrie Olivier. « Pensez comme vous voulez. Tu m'en remercieras un jour !» Sa mère lui répond et se dirige vers son bureau. Anna apprend à Gracie que Xanaria a été emprisonnée. Même si la jeune fille voulait aider son amie, elle décida de rester sur cette route. Gracie garde un œil sur Stuart. Des rumeurs couraient que c'était par là qu'il tenterait de s'enfuir de l'Empire. Sanaria a entendu du bruit. Quelqu'un a poussé un grand cri de douleur. Puis il y eut un grand bruit de pas. Quelqu'un qui courait vers le lieu de son emprisonnement. La porte s'ouvre en grinçant. Ethan fit irruption dans le donjon. Il était couvert de sang. « Saisissez-le Ne laissez pas cet homme s'échapper !» cria bruyamment l'un des gardes. « Xanaria, je vais te sauver, c'est sûr !» dit Ethan en se retournant vers les gardes. Il poussa la jeune fille vers la sortie et referma la porte derrière lui. Sanaria a demandé à Ethan de rester en dehors du combat. Il avait de fortes chances d'être tué. Ethan lui avoue qu'il a promis à Nolan de protéger la jeune fille jusqu'au bout et qu'il honorerait cette promesse. « Mais tu m'as aussi promis de faire ce que je te demande C'est pourquoi je t'ordonne de me revenir vivant !» s'exclama Sanaria. Sanaria courait à travers la forêt, comme une folle. Elle pensait que les gardes allaient la rattraper. Une flèche vole à côté de la jeune fille et touche son bras. Tsanaria s'écroule sur le sol. « Maintenant, tu l'as eu Maintenant, tu vas être exécuté à coup sûr !» dit l'un des gardes en s'approchant de la jeune fille. Les larmes coulent sur les joues de Tsanaria. Elle ne voulait pas mourir sans avoir vu Nolan. Le sifflement des flèches se fit à nouveau entendre. Les gardes commencèrent à tomber lentement sur le sol. Nolan courut vers la jeune fille et s'excusa d'avoir dû l'attendre si longtemps. « C'est bien toi ?»« Comme je suis heureuse de te revoir !» chuchota Xanaria. « J'ai été sauvée par Ethan, alors nous devons retourner l'aider !» dit la jeune fille en se levant. Nolan lui demanda de ne pas s'inquiéter. Le garçon serait aidé par ses guerriers. « C'est bien !» dit Xanaria et s'évanouit. « Comment osez-vous me traiter de la sorte Sais-tu au moins qui je suis ?» hurle Stuart. « Bien sûr que oui. Tu t'appelles Stuart. Tu es un commandant d'armée envoyé pour défendre les frontières de la Gaule. »« Vous êtes aussi un traître qui a menti à tout le monde en disant que le premier prince préparait une rébellion. Tout ça pour un titre dans un autre pays. » Gracie parle d'une voix calme. « Je suis vivant !» cria joyeusement Ethan en sautant sur le lit. Xanaria a également repris ses esprits. La première chose qu'elle vit fut son mari. Ethan se lève pour faire du thé à la jeune fille. Il lui dit qu'ils vont rester quelques jours chez le duc de Lancaster jusqu'à ce que Gracie puisse obtenir la preuve qu'il n'est pas impliqué dans une trahison. Gracie et Ricardo sont venus voir Xanaria. Celle-ci leur apprend que Stuart a accepté de tout avouer. Il a avoué que la situation tendue en Gaule avait été inventée pour que Nolan quitte le palais. La famille Parlam était derrière tout cela. « Et comment avez-vous réussi à le faire parler ?» demande Nolan à la jeune fille. « J'ai mes propres méthodes. Tu ferais mieux de ne pas le savoir !» s'esclave Gracie. Gracie a conseillé à Nolan de réunir le conseil. Ce n'est qu'ensuite qu'il présentera les preuves de son innocence. Sanaria a compris qu'une fois Nolan acquitté, l'impératrice Eugénie serait probablement exécutée. Oliver en serait très contrarié. 
Elle se sentait désolée pour le garçon. Ricardo a remarqué que Xanaria était contrariée par quelque chose. Il lui a demandé si elle allait bien. « Ricardo, je peux te demander une faveur ?» demande Xanaria. « Je suis un membre de la famille Palmar et je veux voir le deuxième prince, » dit Ricardo au garde. « Il a pu entrer sans problème dans la chambre d'Oliver. Pourquoi voulez-vous me parler On m'a toujours dit que vous étiez loin des affaires familiales, » a déclaré Oliver Ricardo. « Tu sais que j'appartiens à la famille Parlam, mais pourtant je suis du côté du premier prince, » lui répond Ricardo. « Si vous ne me croyez pas, lisez cette lettre. Elle vient de Xanaria. » Ricardo tend l'enveloppe à Oliver. « C'est bien l'écriture de Xanaria !»« Et je ne savais pas que ma mère avait tout manigancé pour faire de moi le prince héritier !» dit Oliver en lisant la lettre jusqu'au bout. « Demain, après le conseil, tout sera clair. Puis l'impératrice sera punie pour avoir comploté contre la couronne. Xanaria voulait que tu le saches. Elle s'inquiète pour toi !» lui dit Ricardo. « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes un membre de la famille Parlam. » servant fidèlement le premier prince et son épouse. » Demande Oliver. « Je veux changer ma famille. Je veux qu'elle prenne le bon chemin. Je crois que le premier prince et sa consort peuvent y parvenir. » Ricardo lui répond. Oliver décide de rencontrer secrètement Nolan et Xanaria. Il annonce à son frère qu'il renonce à tout droit au trône. Nolan serait le seul à prétendre au trône. En retour, il demande à son frère de garder sa mère en vie. « Mais cette idée ne risque pas de plaire à ta mère !» lui dit Xanaria. « J'aurais dû abandonner le trône plus tôt. Personne n'aurait été blessé, » dit Oliver en baissant la tête. « Je suis d'accord avec tes conditions, qu'il en soit ainsi, » dit Nolan en tendant la main à son frère. « Merci, mon frère !» Oliver lui répondit également et lui serra fermement la main. Nolan et Oliver font irruption dans le bureau de l'impératrice. Gérard et plusieurs autres aristocrates sont également présents. Olivier a déclaré haut et fort qu'il renonçait à tous ses droits au trône. « Maintenant, c'est ton tour !» dit Nolan en ouvrant la voie vers la chambre de Stuart. « Je reconnais que toutes mes déclarations étaient des mensonges J'étais coincé à la périphérie et je l'ai fait pour me venger de l'empereur Je vous supplie d'épargner ma vie !» s'exclama Stuart. « Puisque le second prince renonce au trône, nous n'avons plus besoin d'être du côté de la famille Parlam. » Les nobles chuchotèrent entre eux. Au même moment, tous les nobles de l'Empire changent d'attitude à l'égard du premier prince. Ils exigèrent que tous ces privilèges lui soient rendus. « Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ?» Eugénia, furieuse, hurle à son fils. « C'est toi qui as continué à faire des choses que tu n'avais pas besoin de faire. Et c'est cette décision qui m'a aidé à te sauver. » Baissant la tête, son fils lui répond. « Xanaria est descendue dans le salon. » Elle y vit Oliver. Le garçon regardait une carte. Tsanaria lui a demandé s'il voulait voyager quelque part. Oliver lui avoue qu'il veut quitter le palais. Les nobles recommenceront à comploter et ne le laisseront pas vivre en paix. Ils n'accepteront pas sa démission et élaboreront certainement un nouveau plan. « Je veux emmener ma mère avec moi et vivre avec elle quelque part par ici !» s'exclama Oliver en pointant son doigt sur la carte. Il se rendait compte que Genia n'aimerait probablement pas cela, mais il espérait qu'elle s'habituerait rapidement à sa nouvelle vie. « Et si vous ne partiez pas si loin, mais que vous vous installiez quelque part près de la capitale Par exemple, ici. Ainsi, tu pourras venir nous voir plus souvent, et nous pourrons aussi te rendre visite. » Xanaria pointa également son doigt sur la carte. « C'est une idée géniale !» s'exclame joyeusement Oliver en marquant la ville sur la carte. Xanaria ne voyait son mari que très rarement. Si ce dernier temps, il était constamment occupé. Soudain, Tsanaria aperçoit Nolan qui se promène dans le parc. Elle décide de faire une surprise à son mari. Tsanaria s'approche discrètement de son mari et lui prend la main. La jeune fille lui avoua qu'il lui manquait beaucoup. Elle voulait qu'il prenne au moins un peu de temps pour elle. Nolan soupire lourdement et lui promet de faire de son mieux. « Pourquoi ne me regardez-vous pas dans les yeux Pourquoi as-tu peur que les gens nous voient Toi et moi sommes un couple marié !» Tsanaria saisit le visage de son mari. Elle savait qu'il avait peur de montrer ses sentiments en public. Tsanaria s'est levée pour embrasser son époux sur les lèvres. Elle ne se soucie pas que les gens puissent les voir. « Je suis très occupée. Il faut que j'y aille !» dit Nolan en repoussant doucement la jeune fille. Il se dirigea d'un pas rapide vers l'entrée principale. « Oscar, ne trouves-tu pas étrange que la seule chose qui ait brûlé dans le palais du premier prince soit son bureau avec les documents ?» Et d'ailleurs, la cause de l'incendie est la mauvaise manipulation de la bougie par sa femme. 
» dit l'impératrice Eugénie. Bien qu'Oscar ait vu que Xanaria avait volontairement mis le feu à l'étude, il décide de dire à l'impératrice qu'il s'agit d'un accident. « Tu es sûr que c'était un accident ?» Gérard entre dans la pièce. « Je t'ai dit tout ce que j'ai vu, » lui répond Oscar. « Si la trahison de la princesse est confirmée, nous examinerons vos paroles à la loupe. En attendant, rentrons au manoir. J'ai des choses importantes à faire et je n'ai pas le temps de vous suivre en plus, » dit Gérard en prenant le bras d'Olivier. Nolan trouve toujours du temps pour sa femme. Ils ont décidé de faire de l'équitation. « Et si nous faisions une petite course de chevaux avec vous ?» Le perdant devra réaliser l'un des souhaits du gagnant, propose Xanaria. « Faisons comme ça Celui qui arrivera le premier à ce grand chêne gagnera !» dit Xanaria en pointant du doigt un énorme arbre. « À vos marques Attention, marche !» criait joyeusement la jeune fille. Nolan a accéléré, dépassant sa femme. Xanaria décide de jouer le jeu avec son mari et arrête son cheval. « Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Nolan en ralentissant. La jeune fille descend du cheval et s'approche de son époux. Elle lui avoue qu'elle a fait exprès de perdre parce qu'elle voulait réaliser son souhait. Tout d'abord, Nolan voulait se reposer sous un grand chêne. La dernière fois qu'il s'était allongé sous cet arbre, c'était il y a de nombreuses années, lorsqu'il était enfant. Sanaria a posé sa tête sur la poitrine de son conjoint. Elle avoue qu'elle est inquiète pour Ricardo. Elle n'a pas eu de nouvelles de lui depuis qu'il a quitté le palais. Nolan lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Ricardo est accompagné de « ses meilleurs éléments » et il avait la langue bien pendue, donc ce type ne serait pas gaspillé. Sanaria se tourne brusquement vers son mari et lui demande de réaliser son souhait de toute urgence. Nolan n'ayant rien trouvé, il se contenta d'inviter la jeune fille à faire du shopping. Sanaria est un peu déçue. Elle s'attendait à autre chose. Eh bien, elle allait devoir exaucer ce souhait. Sanaria est sortie sur le balcon pour admirer le ciel nocturne. Elle était un peu frustrée que son mari ne cède pas à ses avances. Elle a même essayé de le séduire ouvertement, mais cela n'a pas fonctionné non plus. La jeune fille remarque qu'une voiture est arrivée au palais. Nolan en descendit. Tsanaria appelle son mari. Nolan fait signe à la jeune fille qu'il va s'approcher d'elle. Nolan escalada le mur et atteignit enfin le balcon de Xanaria. « Je veux te donner une chose, » dit-il à son épouse. Nolan sort une bague de sa poche et la glisse à l'annulaire de la jeune fille. « C'est une bague de fiançailles. Nous avons échangé nos bagues lorsque nous avions chacun 12 ans. Mais elles étaient probablement devenues trop petites pour nous. Alors je t'en ai acheté une nouvelle, » dit Nolan. « C'est magnifique !» s'émerveille Tsanaria. Nolan attire Tsanaria contre lui et l'embrasse passionnément sur les lèvres. Nolan saute alors du balcon et se dirige en trottinant vers sa voiture. Tsanaria, en tant que future impératrice, doit faire œuvre de charité. Elle décide d'offrir de petits cadeaux à la population locale. Un homme coiffé d'un chapeau s'approche de son bureau. Lorsque l'inconnu lève les yeux, la jeune fille aperçoit Oscar qui se tient devant elle. Tsanaria ne l'avait pas vu depuis des semaines. Elle se demandait où il était passé. « J'étais enfermée dans le manoir de Parlam. Ce n'est que récemment que j'ai réussi à en sortir, » lui avoue Oscar. Il propose à Xanaria de le retrouver devant le palais sud abandonné. Il avait une information très importante à lui communiquer. Elle concerne Nolan. « Et vous allez vraiment aller le voir C'est le conseiller de confiance de l'impératrice !» Nolan est scandalisé par le récit de Xanaria. « Et s'il dit quelque chose d'important ?» lui demanda la jeune fille. « Avez-vous déjà pensé qu'il pouvait s'agir d'un piège ordinaire ?» demande Xanaria Nolan. La jeune fille se souvient qu'Oscar est celui qui l'a sauvé du feu. S'il avait voulu lui faire du mal, il ne serait pas allé dans le feu. « Et s'il vous protégeait en suivant les instructions de l'impératrice ?» interrogea encore Nolan. « Je veux rencontrer Oscar ce soir et tout savoir de lui. Et s'il a vraiment fui la famille par l'âme et qu'il est en danger ?»« Je ne peux pas laisser cet homme en détresse. » Xanaria reste inflexible. « D'accord, mais je suis le seul à venir avec toi, » lui répond Nolan. Oscar s'est figé dans l'attente de Xanaria. Il ne savait pas si la jeune fille le croirait. Viendrait-elle même aujourd'hui ?« Vous devez attendre quelqu'un !» Gérard apparaît à côté d'Oscar. Le conseiller ne s'attendait pas à ce que le marquis puisse le trouver ici. « C'est ce dernier temps Tu m'as beaucoup déçu Mais je te donnerai une seconde chance si tu reviens vers moi maintenant !» crie Gérard très fort. « Je ne veux pas retourner chez toi. Tu te sers de moi tout le temps !»« Je t'ai servi fidèlement pendant des années et tu ne peux rien me donner en retour !» lui répond Oscar. 
Je ne fais pas ça pour moi. Toi aussi, tu peux retourner à ta place et te venger d'eux comme nous l'avons fait, s'exclame Gérard. Je suis déjà fatigué de la vengeance, et je veux que cela se termine le plus tôt possible. J'en ai assez de ressasser le passé. Je veux enfin me précipiter vers l'avenir. » Oscar lui répondit d'un air dépité. « As-tu oublié le serment que nous nous sommes fait l'un à l'autre ?» lui demande Gérard. « Comment ai-je pu l'oublier Nous nous sommes promis de devenir de grands combattants et de nous venger de l'empereur Dietrich. » Oscar lui répond. « Alors pourquoi maintenant tu refuses de riposter Tu sais à quel point j'ai progressé. » Gérard siffle de colère et attrape Oscar par la peau de sa chemise. « Et je ne veux pas que tu prennes le mauvais chemin. »« Je veux que les choses s'améliorent dans ta vie. » Oscar lui répond d'une voix calme. « Oscar, fais-le pour le bien de notre amitié !» dit Gérard en se calmant un peu. Il pose doucement sa main sur l'épaule du conseiller. « Je ne peux pas, même au nom de notre amitié !» Oscar dit doucement et enlève la main de Gérard de son épaule. « Toi et ma sœur, vous êtes tout pour moi Je ne vis que pour vous !» s'exclame Gérard, presque en pleurs. « Mais je reste ton ami, et je ne te souhaite que du bien !» dit Oscar en posant sa main sur l'épaule de Gérard. « Tu n'es plus mon ami !» Gérard hurle et repousse vivement la main d'Oscar. Oscar n'a pas gardé l'équilibre et a dévalé la falaise. « Je suis désolé, votre Altesse, mais nous n'avons toujours pas trouvé l'anneau !» Le serviteur s'inclina devant l'empereur. « Où le précédent empereur l'a-t-il caché Je ne peux pas retarder plus longtemps le couronnement de Nolan !» se dit l'empereur. Il ordonna que l'on cesse de chercher l'anneau et que l'on fasse venir le meilleur joaillier de l'Empire. Gérard est assis à côté du lit d'Oscar. Son ami n'avait pas repris conscience depuis des jours. « Qui es-tu Où suis-je » demande Oscar à Gérard en se levant brusquement. « Tu ne me reconnais vraiment pas ?» demande Gérard, surpris. « Non, je ne me souviens pas de vous, mais votre visage m'est familier. » Oscar lui répond. Oscar touche sa tête bandée et se demande ce qui lui est arrivé. « C'est peut-être mieux qu'il ne se souvienne de rien. » Gérard se dit et demande à Oscar de se reposer et de reprendre des forces. Le jour tant attendu du couronnement du premier prince est enfin arrivé. C'est la même bague que notre famille s'est transmise de génération en génération. Elle contient un diamant mystérieux, unique en son genre. Il ne craint absolument pas le feu. L'empereur tonna. « Arrêtez la cérémonie !» Quelqu'un a crié fort dans l'assistance. Le marquis de Parlam fait irruption dans la salle du trône. « Pendant tout ce temps, la vérité nous a été cachée. Ce couronnement est une imposture. L'anneau dans les mains de l'empereur est un faux, » s'écrie Gérarda en s'approchant du trône. « Pourquoi restez-vous figé sur place Saisissez-le » ordonne l'empereur à ses gardes. « Écoutez tous, je suis prêt à risquer ma vie pour vous faire connaître la vérité. » L'anneau du prince héritier n'a pas pu se retrouver en possession de sa majesté l'empereur. Après tout, le précédent empereur l'a donné à une autre personne. Gérard continua à crier. « C'est la personne qui a reçu l'anneau du précédent empereur. C'est le véritable héritier du trône. » dit Gérard en montrant la porte de la main. Oscar entre dans la salle du trône. Xanaria a réalisé à qui Oscar lui faisait penser tout le temps. Il avait la même forme d'yeux que l'empereur. Le précédent empereur Robert, le père de Dietrich, était toujours entouré de belles femmes. Même l'impératrice ne pouvait empêcher le flot incessant de ses maîtresses. En conséquence, l'empereur a donné vie à de nombreux princes. Cependant, l'empereur aux mœurs légères n'aimait vraiment qu'une seule femme. Elle était la plus jeune fille du chef de la tribu des nomades de l'Ouest, Laetitia Klonklein. La fille a donné naissance à un garçon par l'empereur. Et pour que son fils soit en sécurité, l'empereur lui a donné l'anneau. Il promit de faire de l'enfant un prince héritier. Malheureusement, l'empereur mourut quelques mois plus tard d'une maladie mystérieuse. La mort soudaine de l'empereur n'a pas permis de désigner un héritier au trône. La famille impériale a donc commencé à verser du sang dans la lutte pour le trône. L'empereur Dietrich est le seul survivant. Oscar arrache l'anneau des mains de l'empereur et le jette dans le feu. La pierre de l'anneau brûla immédiatement. Il jeta également son propre anneau dans le feu. À la surprise de l'assistance, la pierre qu'il contenait ne s'assombrit même pas. C'est pour cela que l'empereur a retardé la cérémonie si longtemps, il ne pouvait pas trouver l'anneau, devina Nolan. Et comment prouver que l'empereur précédent vous a donné son anneau Et si vous l'aviez volé « Nous ne pouvons pas te croire sur parole. Il nous faut la preuve que tu es bien son fils, » cria l'empereur. « Je sais que c'est difficile à croire, 
« C'est pour cela que j'ai fait venir des témoins !» lui répond Oscar. Plusieurs jeunes filles entrent dans la salle du trône. Il s'agit des demoiselles d'honneur qui ont été bannies de la cour avec les maîtresses du précédent empereur. « Je suis le fils d'une des maîtresses que vous avez renvoyées. Ma mère, Leticia Klein-Klein » annonce Oscar à voix haute. « Nous devons interrompre la cérémonie de couronnement. Nous avons besoin de temps pour délibérer. » Une réunion du Haut Conseil doit être convoquée immédiatement, s'exclame bruyamment l'un des anciens. Gérard prend Oscar sous le bras et lui dit qu'ils doivent aussi se retirer. Il doute de la sécurité du futur empereur. Quelque chose ne va pas ici. C'est comme si cet Oscar était différent de celui que je connais. Il a dû se passer quelque chose. L'esprit de Xanaria s'emballe. La jeune fille a couru vers Oscar et lui a demandé si tout allait bien. Oscar regarde la jeune fille avec surprise. Au même instant, il se souvient d'elle. Oscar a l'impression que de petits projectiles explosent dans sa tête. Il commença à s'effondrer lentement sur le sol. Gérard le souleva et le sortit précipitamment de la salle du trône. Après l'incident choquant survenu lors du couronnement, toutes sortes de rumeurs se sont répandues dans le palais, puis au-delà. Le conseil des anciens se réunit presque tous les jours. Ils commencent à contester la légitimité de l'empereur Dietrich. La cour royale est divisée en deux camps. Certains soutiennent que Dietrich est l'héritier légitime, même s'il n'a pas reçu le titre de prince héritier directement de l'empereur défunt. Le moment venu, il sort victorieux de la bataille pour le trône. D'autres, en revanche, insistent sur le fait que Dietrich s'est emparé du trône par la force, alors qu'Oscar a reçu le titre de l'empereur défunt et est donc l'héritier légitime. Mais Xanaria est préoccupé par un autre problème. Nolan s'était enfermé dans sa chambre et n'en était pas sorti depuis trois jours. Il avait refusé de boire et de manger. Tsanaria frappe à la porte de la chambre de son conjoint. Elle lui demande de lui ouvrir la porte. Nolan ne lui a rien dit. « Je n'ai pas d'autre choix !» pensa Tsanaria avec tristesse. Elle a demandé à Ethan d'ouvrir les portes de force. Tsanaria entre dans la pièce. Nolan était assis par terre, le dos contre le mur. La jeune fille s'est accroupie à côté de lui. « Je n'arrête pas d'y penser. J'ai enduré tant de choses au fil des ans. Il s'avère que tout cela n'a servi à rien. Tout ce que j'ai fait n'a plus aucun sens. » Nolan parle doucement. « Xanaria, pourquoi ne pas quitter le palais ?» demande Nolan à sa consoeur. « Tes efforts ne sont pas inutiles du tout, » dit la jeune fille en s'accrochant à son mari. « Nolan, regarde-moi »« Oui, l'ordre de succession n'est plus très clair. Mais une chose est sûre, il faut arrêter la maison par l'âme. »« Si Oscar accède au trône, ils ne feront que se renforcer. Personne ne pourra les contrer, » dit Tsanaria à son mari. « Pour l'avenir de l'Empire, nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Allez-vous vraiment rester les bras croisés et les regarder s'emparer de l'Empire C'est le seul moyen de protéger tout le monde, pas seulement moi et vos proches, mais toute la nation. » Nolan est d'accord avec Tsanaria. Il devait agir. Il avait déjà perdu beaucoup de temps. « Je prendrai l'entière responsabilité du déshonneur qui a terni la couronne impériale. Je vais démissionner de mes pouvoirs. » Parle l'empereur devant les anciens. « Je souhaite transmettre le trône à mon fils Nolan, candidat au titre de prince héritier ou à mon demi-frère Oscar. Le plus digne recevra le trône. »« Et qui décidera qui obtiendra le trône ?»« Lequel de ces deux là est le plus méritant ?» demanda l'un des nobles. « La décision sera prise par le Haut Conseil lors d'une réunion spéciale qui se tiendra dans un mois. »« Cela devrait suffire pour prendre une décision en connaissance de cause, » lui répond l'empereur. « D'ailleurs, j'ai une suggestion à faire au marquis de Parlam. Que pensez-vous de l'idée d'installer Oscar au palais impérial jusqu'à ce que le conseil prenne une décision ?»« Il sera plus facile pour le haut conseil d'évaluer les candidats s'ils sont tous les deux au même endroit, » dit l'empereur. « Si les gardes de la maison Parlam peuvent également s'installer dans le palais impérial, » Alors j'accepterai volontiers votre offre, répondit Gérard en inclinant la tête. Nous avons exactement un mois pour convaincre le conseil et les aristocrates de se ranger du côté de Nolan, murmure Xanaria. J'aimerais beaucoup vous aider, alors dites-moi ce qu'il faut faire, dit Oliver. La maison Lancaster fera également de son mieux pour que Nolan devienne le prochain empereur. En inclinant la tête, Gracie a murmuré. Xanaria faisait de la paperasse dans le jardin. Soudain, Oscar s'est approché de son bureau. Il avait l'air bizarre. Il ne ressemblait pas du tout à son ancien visage. « C'est gentil d'être venu. J'ai plein de questions à vous poser. 
« Comment allez-vous » demande Xanaria. « Le déménagement au palais m'a pris tout mon temps libre. Gérard a mis un grand nombre de gardes sur moi. J'ai réussi à leur échapper. » Avoue Oscar. Il demande également à la jeune fille de garder sa visite secrète. « Oscar, pourquoi as-tu caché qui tu étais vraiment pendant si longtemps Pourquoi ne le révèles-tu que maintenant Je veux dire, tu avais l'anneau à la main pendant tout ce temps. Tu aurais pu prendre le pouvoir entre tes mains à n'importe quel moment. » Xanaria commença à poser des questions. « Ne parlons pas de ça !» Oscar se souvient que Gérard lui a demandé de ne parler à personne de ses pertes de mémoire. Il fallait la cacher soigneusement. « D'accord, nous n'en parlerons pas. Alors explique-moi où tu as disparu. Tu m'as demandé de te retrouver au palais abandonné, puis tu as disparu. Je me suis vraiment inquiétée pour toi pendant tout ce temps, » lui dit Xanaria. « Est-ce que j'ai demandé à te voir ?» demande Oscar en chuchotant. Gérard ne lui avait rien dit à ce sujet. « Pourquoi me regardes-tu comme ça Comme si tu ne savais pas de quoi il s'agit. Tu ne te souviens de rien. Quand tu t'es échappé du manoir de Parlam, tu es venu me voir et tu m'as dit que tu avais quelque chose à me dire. » La jeune fille lui expliqua. « Oscar a mal à la tête. De quoi parle cette fille Pourquoi s'est-il enfui de la maison de Parlam ?» Xanaria a demandé à Oscar s'il allait bien. « Se sent-il bien »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» Nolan demande d'une voix furieuse et pose sa main sur l'épaule d'Oscar. « Tu vas bien Ce salaud ne t'a rien fait ?» demande Nolan à Xanaria en repoussant Oscar. « Cette situation me rappelle quelque chose, » se dit Oscar en se frottant l'épaule. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas parler à Xanari pour le moment, alors il se dépêcha de partir. « Pourquoi avez-vous parlé à cet homme Tu le connais, il est dangereux. C'est le genre de personne qui ne fait rien sans raison, » dit Nolan à la jeune fille. « Es-tu vraiment jaloux de moi Tu sais que tu es plus précieux pour moi que n'importe qui d'autre. » Tsanaria dit et serre son mari dans ses bras. « Tout ce que tu voudras, mais je crois qu'il y a un problème avec Oscar. Il agit bizarrement, » murmure Tsanaria. « Tu es là Et je t'ai cherché dans tout le palais !» s'exclame Gérard en voyant Oscar. Il fit signe à son ami de retourner dans sa chambre. « Je me demande ce que cet homme me cache, » pensa Oscar en regardant le dos de Gérard qui marchait devant lui. Gracie a invité Nolan et Xanaria à sa fête. Elle voulait célébrer l'acceptation du titre. Demian est venu avec eux. Damian avoue à Gracie qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle l'invite. « Je t'ai invité parce que j'ai besoin d'un partenaire de danse. » La jeune fille lui sourit d'un air coquet. Au bout de quelques heures, Xanaria se sent très fatiguée. Les réunions mondaines l'épuisaient. Elle voulait trouver un endroit calme et paisible le plus rapidement possible. « Tu vas bien Tu as l'air fatigué !» lui demande l'époux qui apparaît à ses côtés. Tsanaria serre son conjoint contre elle. La jeune fille lui demande comment se passe sa soirée. Nolan doit admettre que beaucoup l'évitent et refuse de poursuivre la conversation. La plupart des nobles sont encore du côté de la famille Parlam. « Ne vous inquiétez pas, le fait que ces personnes soient venues à la réception de Lancaster montre qu'elles sont encore indécises. Nous avons encore le temps de les faire changer d'avis, » dit Xanaria en se tournant vers la salle. La salle était remplie d'un nombre impressionnant de personnes. Gracie est sortie sur le balcon pour voir ce que faisaient ses invités. Elle aperçoit Damien en bas, Rosaline à ses côtés. Soudain, Rosaline est bousculée par un homme qui passe. La jeune fille a perdu l'équilibre et est tombée dans les bras de Damien. Elle a accidentellement renversé du vin sur sa queue de pie. Gracie est très en colère contre le comportement de la jeune fille. Elle n'aimait pas qu'elle flirte sans vergogne avec Damien. Damien décide de changer de chemise et de queue de pie. Il remarque que Rosaline le talonne. « Tu t'en es rendu compte, n'est-ce pas J'ai fait exprès de renverser du vin sur toi, mais tu as fait semblant de ne pas t'en apercevoir. Tu es venu avec moi dans cet endroit isolé, juste nous deux ici. Tu m'aimes bien aussi, n'est-ce pas ?» dit soudain Rosaline. « Je suis amoureuse de toi depuis longtemps. Ça me fait vraiment mal que tu fasses semblant de ne pas me remarquer. » dit la jeune fille en touchant le visage de Demian. « Oh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un dans la pièce !» s'exclame Gracie en ouvrant la porte en grand. Rosaline est embarrassée et sort de la pièce en se couvrant le visage avec les mains. « Il se passe quelque chose ?» La colère de Gracie s'enflamme. « C'est bon, cette fille est la fille de la famille que nous essayons de faire basculer de notre côté. Nous devons la traiter correctement si nous voulons que sa famille vote pour Nolan. » Demian lui répond d'une voix calme. « Quel manque de respect pour les sentiments d'une pauvre fille Vous ne ressentez rien pour elle 
tu as de la chance que je te surveillais et que j'ai eu le temps d'intervenir. Tu as risqué de te fiancer à une femme dont tu ne veux rien savoir !» s'exclame Gracie. « Et pourquoi m'observiez-vous » demanda Demian. La question, simple en apparence, déconcerta la jeune fille. « Et je m'attendais à ce que vous vous lanciez dans une sorte d'histoire !» s'exclame Gracie. Le palais a décidé d'organiser son concours de chasse annuel. En raison des circonstances, les deux candidats au trône assistent à la cérémonie. C'est pourquoi les nobles sont plus nombreux que d'habitude à y participer. Tous les regards semblent se tourner vers nous, mais je pense que ce n'est pas surprenant, dit Oscar en se tournant vers Nolan. Je ne perdrai pas et ne te fais pas d'illusions, lui répond Nolan. Pour vous dire la vérité, je ne suis pas un fan de la chasse, mais, poursuit Oscar, je ne parle pas seulement de chasse, je ne te céderai pas Nolan le coupa à demi-mot. Je vais bien. « Oubliez-moi et profitez de la chasse. J'en ai assez des bavardages des aristocrates, alors j'ai envie de me promener seul un moment, » dit Xanaria en descendant de son cheval. « Mais tu t'es perdu lors de la dernière compétition, n'est-ce pas Je m'inquiète pour toi. » Gracie lui répond. « Xanaria m'a demandé de ne pas m'inquiéter pour elle. Cette fois, ce sera différent. » Et en plus, elle savait où se trouvait le palais. La jeune fille voulait juste profiter du silence de la forêt. Elle avait oublié la dernière fois qu'elle s'était promenée seule. « Grâce à cette chasse, j'ai la chance rare de voir la princesse !» Oscar apparut à côté de la jeune fille. « Comment m'avez-vous trouvé ?» se demande Tsanaria. « Je n'aime pas la chasse. Alors je me promenais dans les bois et je t'ai rencontré. » avoua Oscar en s'asseyant par terre à côté de Xanarius. « Pourriez-vous continuer votre histoire Dites-moi ce que je vous ai promis. Il m'est arrivé quelque chose récemment et mes souvenirs m'échappent. Gérard m'a demandé de ne parler à personne de ma perte de mémoire. Je pense qu'il me cache quelque chose. J'ai remarqué que lorsque je vous parle, ma mémoire me revient peu à peu. Je pense que je me souviendrai bientôt de tout. S'il te plaît, aide-moi à retrouver mes souvenirs, demande Oscar à la jeune fille. Et si nous allions à notre lieu de rencontre supposé Peut-être que cela t'aidera à te souvenir de ceux dont tu voulais me parler, lui répondit la jeune fille. Xanaria se rend compte que si les souvenirs d'Oscar de cette journée lui revenaient, cela pourrait aider Nolan. « Passons cette colline et nous pourrons voir le palais abandonné. Mais il faut se dépêcher. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de la compétition, » dit Xanaria à Oscar. « Attendez !» s'exclame Oscar en ralentissant son cheval. « Cette piste m'est familière !» dit Oscar. Il descendit de son cheval et suivit le chemin banal qui s'enfonçait dans les fourrés de la forêt. Au bout d'un moment, Oscar est arrivé à la falaise. « Je crois que je suis déjà venu ici On voit parfaitement le palais abandonné d'ici Je suis déjà venu ici !» s'exclame Oscar. Soudain, Oscar est tombé à genoux. Il est pris d'un violent mal de tête. Les souvenirs lui reviennent de manière chaotique. Il se souvient d'être tombé de cette falaise. « Oscar, tu vas bien ?» cria Xanaria en s'asseyant à côté du conseiller, le supposé prince. « Il faut qu'on rentre Il se fait tard, nous devons rentrer avant que tout le monde ne s'aperçoive de notre disparition !» dit Oscar en se levant du sol. Xanaria sentit à nouveau le changement de comportement d'Oscar. Il était redevenu une personne différente. En sortant de la forêt, Xanaria aperçut un grand rassemblement de personnes devant elle. Gérard est allongé sur le sol. Il était blessé. Xanaria se précipite vers son époux et lui demande ce qui s'est passé. « C'est moi qui suis responsable de ce qui s'est passé. » Il y a quelques minutes, j'ai repéré un cerf et j'ai essayé de l'abattre. L'animal a également été repéré par le marquis. Il s'est précipité et a été touché par ma flèche, explique Tsanaria à son époux. Le plus beau, c'est que Gérard me regardait pendant que je tirais sur la corde de l'arc. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Oscar s'est penché sur Gérard. Il était inconscient. Oscar ne comprend pas pourquoi son ami est dans un tel état. La blessure n'était pas mortelle. Il n'avait pas attendu longtemps l'aide des médecins. Il n'avait donc pas perdu beaucoup de sang. Comme Gérard n'a pas repris connaissance depuis longtemps, bien que la blessure ne soit pas mortelle, il est probable que la flèche ait été empoisonnée, s'exclame le médecin en regardant la flèche. Le premier prince a-t-il vraiment voulu empoisonner le marquis de Parlame Les personnes qui se trouvaient à proximité chuchotaient. « Ce n'est pas possible Je n'ai jamais mis de poison sur mes flèches !» s'exclame Nolan. Oscar retire le carquois de flèches de l'épaule de Nolan et le remet au médecin. Il les fait examiner. « Toutes ces flèches ont été traitées avec du poison !» Le médecin s'exclame en regardant les pointes de flèches. « Eh bien, premier prince, j'ai un conseil à vous donner. 
Préparez-vous au pire des CA. » Oscar parle d'une voix calme. « Quand je serai empereur, tu le paieras intégralement, » l'avertit Oscar. « Courage, Nolan. Le marquis de Parla m'a manifestement tout manigancé. Ce n'est pas la première fois qu'il manigance pour te faire du mal. » Xanaria tente tant bien que mal de réconforter son époux. « Oui, il aime construire des intrigues, mais il ne s'est jamais mis en danger. S'il meurt empoisonné, je vais avoir un énorme problème. » Nolan parlait avec de l'amertume dans la voix. « Il ne mourra pas empoisonné, c'est impossible. S'il ose se jeter devant une flèche empoisonnée, il doit avoir un antidote. Nous connaissons ses motivations. Ne vous laissez pas intimider par Gérard. » La jeune fille lui répond. Damien est entré dans la pièce. Il avait des nouvelles pour le prince. Il lui dit que la vie du marquis est hors de danger. Les flèches contenaient un poison mortel pour lequel il n'existe pas d'antidote. Pour sauver la vie du marquis et empêcher le poison de se propager, il a fallu l'amputer du bras. Quelques jours plus tôt, le marquis réfléchissait à la manière de rallier le plus grand nombre de nobles à sa cause. Les membres du Haut Conseil ne peuvent être séduits par la richesse ou les promesses. Ils n'apprécient que l'autorité et l'honneur. Pour gagner, vous devez porter un coup à la réputation du premier prince. Jared a remarqué qu'Oscar se dirigeait vers quelque chose. Il n'aimait pas que son ami sorte seul. « Où allez-vous Je t'ai dit de ne pas quitter le palais avant la fin du conseil !» Oscar se fait crier dessus par Gérard. « Pourquoi es-tu si anxieux As-tu peur que je révèle tes secrets Ou peut-être veux-tu me cacher quelque chose ?» lui demande Oscar. « Qu'est-ce que tu racontes Je m'inquiète juste pour toi !» s'exclame Gérard, surpris. « Ce que tu m'as dit, sur la façon dont j'étais, avant de perdre la mémoire, c'était vrai ?» Oscar pose à nouveau la question. « Bien sûr que je ne te mentirai pas, » lui répond Gérard. « Je vois !» marmonne Oscar. Il se rendit compte que son ami le trompait. « Bon sang, il est probable que ses souvenirs lui reviennent peu à peu. Je n'ai donc absolument pas le temps. Il va falloir que j'utilise le plan de secours, » se dit Gérard. Oscar est assis à côté du lit de Gérard. Il est attristé par l'état lamentable de son ami. « Ne t'inquiète pas, je vais bien, » dit Gérard en posant sa main sur la tête d'Oscar. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?»« C'est toi qui as tout planifié à l'avance. C'est toi qui as empoisonné les flèches du prince et qui t'es jeté sous l'une d'elles. » Oscar parle d'une voix calme. « Pourquoi vous dirais-je cela Vous n'auriez pas approuvé le plan de toute façon. Et une main, c'est un petit prix à payer pour le trône impérial. » Gérard lui répond en se levant sur le lit. « Le trône de l'empereur !» s'exclame Oscar. En un instant, la mémoire lui revient. « Il se souvient d'absolument tout !»« Vous voulez tellement vous venger que vous êtes prêt à tout. L'opinion des autres, leur désir ne t'intéresse pas. Tu te charges si facilement du destin des autres, sans penser aux conséquences. » Oscar ne peut plus retenir ses larmes. La nouvelle que le marquis a dû sacrifier son bras à cause de la flèche empoisonnée du prince Nolan est bientôt parvenue à tous les aristocrates de l'Empire. Personne ne s'intéresse à la question de savoir si le prince voulait vraiment faire du mal au marquis. Tout le monde murmurait qu'un tel acte était tout à fait approprié pour le fils de Dietrich. Il avait déjà tué tous les membres de sa famille sur le chemin du pouvoir. « Nolan, essaie de te ressaisir. Si tu as l'air coupable, les soupçons ne feront qu'augmenter. Si nous abandonnons maintenant, la famille par l'âme obtiendra exactement ce qu'elle cherche depuis si longtemps, » dit Xanaria à son conjoint. Xanaria prend la main de son époux et lui demande de la suivre. La jeune fille emmène son mari sur le balcon. Là, personne ne peut entendre leur conversation. Elle posa sa main sur le ventre de Nolan et lui expliqua qu'un trésor inestimable se trouvait sous sa paume. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» chuchote Nolan de façon presque inaudible. « Je me sentais mal depuis un certain temps et j'ai invité le médecin chez moi. Il m'a dit que j'étais enceinte. Il ne faut donc pas désespérer. Au moins pour le bien de notre enfant, » lui répond Xanaria. Nolan est resté silencieux les larmes coulant sur ses joues. Il s'est penché brusquement et a serré sa femme contre lui. Nolan avoua qu'il se sentait vraiment heureux maintenant. « Je suis désolé d'avoir agi ainsi. Je deviendrai plus fort. Je ne laisserai pas par l'âme prendre le trône. Tu es enceinte et je t'ai fait peur. Encore une fois, pardonne-moi, » dit Nolan à sa compagne. « Et je ne suis pas inquiet. Je sais que tu es fort et que tu peux faire face à toutes les difficultés. Je te fais entièrement confiance, » lui répondit Xanaria. « Sanaria, je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Même dans les situations les plus difficiles, tu as toujours été là pour moi. 
je suis bénie d'avoir une telle épouse !» dit Nolan en embrassant passionnément la jeune fille sur les lèvres. Liam et Miller ont trouvé des documents prouvant que le fils du docteur Brown devait une importante somme d'argent en participant à des ventes aux enchères. « Mon fils a-t-il vraiment signé ce document ?» a demandé le médecin de Parlam House, le vicomte Brown. « Oui, votre fils allait souvent aux ventes aux enchères pour acheter des choses pour un chanteur d'opéra, » confirme Miller. « Pourquoi mon unique héritier est-il devenu un tel idiot Pourquoi ne m'a-t-il pas demandé de l'argent tout de suite ?» s'exclame Brown. « Il y a un autre problème. » Votre fils a refusé de payer la dette pendant longtemps et les intérêts se sont accumulés. « Le montant de la dette a été multiplié par dix, » lui dit Liam. « Mais notre famille n'a pas autant d'argent, » s'indigne Brown. « Alors faisons un marché !» Xanaria entre dans la pièce. « Princesse, que faites-vous ici ?» s'étonne le médecin. Brown s'incline devant Xanaria. « Faisons un marché. Je paierai la dette de votre fils et vous me direz la vérité sur la mort du précédent empereur, » lui propose Xanaria. Brown s'est rendu compte qu'il tombait dans un piège. C'était un coup monté. Six Jen ne veulent pas de son fils. Ils le veulent lui. Mais s'il disait la vérité et que la famille par l'âme l'apprenait, il les tuerait tous. « Ne vous inquiétez pas Je vous promets que votre fils et vous serez sous notre protection. Et si vous dites toute la vérité, vous vous retrouverez au bon soin de l'empereur. » Sanaria le rassure. Il y a plusieurs décennies, le jeune Gérard se promenait dans le jardin impérial. Par hasard, il entendit deux hommes parler. L'un d'eux demandait à l'autre ce qu'il pensait de la jeune fille qu'ils avaient fait impératrice. Gérard regarde par la fenêtre. Il aperçoit son oncle dans la pièce. Il dit à son compagnon qu'il a demandé à Eugénia de concevoir un enfant le plus tôt possible. Si elle ne parvenait pas à s'imposer au palais, elle serait envoyée dans un château abandonné. L'oncle continue à parler et avoue que si Eugénie ne réussit pas au palais, il la reniera. Gérard comprend que son oncle a décidé de les tromper. Il avait promis à Gérard et à Eugénia de les protéger, mais en réalité, il les renierait dès qu'il y aurait un problème. C'est pourquoi, quelques années plus tard, Gérard a tué son oncle de sa propre main. Gérard n'a jamais regretté d'avoir tué son oncle. C'était une façon de protéger sa sœur. Zanaria se tient au milieu de la cour et admire le ciel étoilé. Demain, le prochain empereur, l'héritier de Dietrich, sera choisi. La jeune fille s'en inquiétait beaucoup, mais rien n'y faisait. Ils avaient déjà fait tout ce qu'ils pouvaient. Soudain, quelqu'un appelle la jeune fille par son nom. Zanaria est très effrayée. Elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un ici à une heure aussi tardive. « Désolée, je t'ai encore fait peur !» Oscar se place devant Xanaria. Oscar dit à la jeune fille que ses souvenirs lui sont revenus. Il se souvenait de ce qu'il avait voulu lui dire ce soir-là. Seule cette information avait perdu de sa valeur. Il n'y a plus rien à changer à ce stade. « Oscar, pourquoi es-tu si triste Qu'est-ce qui t'arrive Veux-tu vraiment devenir empereur Peut-être que tu te fais manipuler ?» lui demande Xanaria. « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je fais tout de mon plein gré. Je suppose que si je cesse d'exister... »« Tout se résoudra de lui-même. »« Prépare-toi, demain tu devras être forte quoi qu'il arrive, » lui répondit Oscar. « Et n'oublie jamais que je suis ton compagnon, » dit Oscar en se retournant pour partir. « Je l'ai toujours su, » chuchote Tsanaria. « Merci pour tout Et au revoir, » dit Oscar à voix haute. « Le temps est écoulé Le prince est-il toujours porté disparu » demanda-t-il à voix haute à l'aîné. « Attendons encore un peu, le premier prince sera bientôt là, » lui demanda Tsanaria. Il n'est même pas question d'en discuter. Nous avons une tâche sérieuse à accomplir. Nous sommes obligés de suivre les règles. Le marquis par l'âme parle fort. « Le marquis a raison, nous ne pouvons pas violer l'ordre de la procédure. » L'ancien parla d'un ton pensif. Il fit signe de commencer la session parlementaire. « Le premier prince nous a apporté la victoire dans la guerre du Sud. Cette guerre a consommé toutes nos ressources. Rien n'est comparable à cet exploit. » Le comte Vinch prend la défense de Nolan. « Mais n'a-t-il pas commis une faute impardonnable pour un héritier du trône Le marquis de Parlam a failli perdre la vie !» Le comte Serbine lui répond. Un débat houleux s'ensuit. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un accident et qu'il y avait de nombreux témoins. D'autres ont affirmé qu'il s'agissait d'un crime pur et simple. « Je parlerai en tant que participant direct à ces événements. Comme vous le savez, j'ai frôlé la mort à cause de la flèche empoisonnée tirée par le prince. »« Réfléchissez, qui profiterait le plus de la disparition du gardien du prince Oscar 
!» s'exclame Gérard. « Pensez-y. Si vous faites d'un homme un empereur, et que cet homme croit que tuer est un bon moyen d'obtenir ce qu'il veut, alors chacun d'entre vous pourrait être le prochain. » Gérard décide de faire pression sur les nobles. Il tente de les intimider. « Je suis surpris de vous entendre dire cela. Après tout, c'est toi qui as eu recours à des méthodes monstrueuses pour obtenir le pouvoir, » dit Tsanaria d'une voix ferme. « Qu'est-ce que tu insinues Tu essaies de me calomnier ?» s'indigne Gérard. « Je suis un témoin !»« Et je m'appelle le Vicomte Brown. Dans le passé, j'ai été le médecin personnel du précédent marquis de Parlam. »« Je vais maintenant vous dire toute la vérité que j'ai gardée pour moi pendant de nombreuses années. » Le docteur Brown se lève de son siège. « Cet homme, le marquis Gérard Parlam, a tué le précédent marquis et a pris sa place. Et le prince héritier Oscar était son complice. » Baissant la tête, Brown marmonne. « Êtes-vous en train de dire que le marquis Parlam a obtenu sa position par des moyens déloyaux Et qu'ils ont délibérément caché le prince héritier pendant si longtemps « Et pourquoi ne nous dites-vous cela que maintenant ?» Les questions fusent dans l'assistance. « J'ai gardé le silence pendant tout ce temps parce que le marquis de Parlam m'a soudoyé pour que je fasse un faux témoignage. Mais je ne suis plus capable de cacher la vérité. Et j'accepterai n'importe quelle punition pour mon crime. » Baissant la tête, Brown murmure. « Comment ce verre ose-t-il me trahir ?»« Mais de toute façon, ils n'ont toujours pas de preuves, » se dit Gérard. « Mais nous ne pouvons pas vous croire sur parole. »« Il nous faut des preuves, » dit le chef des anciens. « J'en ai la preuve. J'ai entre les mains le testament de feu le marquis par l'âme. Il l'a laissé à la garde du vicomte Brown, » dit Xanaria en se levant de son siège. Gérard est étonné. Il ne connaissait pas l'existence d'un testament. « Ce testament fournit des informations sur les motifs de l'infraction. Tout d'abord, le titre de marquis par l'âme devait revenir au seul véritable héritier, son fils Ricardo par l'âme. » Xanaria poursuit. « Je ne m'attendais pas à ce que Sa Majesté aille aussi loin et utilise un faux testament contre moi. S'il était vrai, les anciens de la Chambre du Parlement ne m'auraient jamais transmis le titre !» s'exclame Gérard. « Ils t'ont choisi parce qu'ils voulaient une marionnette de marquis. Tu étais parfait pour le rôle. » Ricardo fait irruption dans la salle de réunion. « Je m'excuse de vous avoir fait attendre. Le fait est que j'ai rencontré une situation imprévue alors que j'accompagnais notre témoin. »« Nous avons été attaqués par une bande de voyous. Après la réunion, je vais chercher les coupables. » Nolan s'est excusé auprès des personnes présentes. « Je vais ternir à jamais le nom de ma famille. En tant que membre du Parlam, je m'engage à expier les fautes de mes prédécesseurs, » dit Ricardo en tendant une pile de livres à l'ancien. « Six livres de contes contiennent les enregistrements des livraisons d'armes que la maison Parlam utilisait pour approvisionner nos ennemis, » explique Ricardo. « C'est un mensonge éhonté !»« Pourquoi l'écoutez-vous Sortez cet intrus d'ici !» hurle Gérard en se levant de son siège. « Tous ces crimes L'actuel marquis Gérard les a commis avec son complice, le prince héritier Oscar. Cet homme a vendu des armes à nos ennemis. Et vous voulez le mettre sur le trône C'est absurde !» Ricardo continua à parler. « Sous les fondations de la maison de la famille Parlam, un entrepôt a été organisé à partir duquel des armes sont fournies à nos ennemis. » Les copies des livres de contes que je vous ai montrés y sont également conservées. Vous pouvez vérifier mes dires, cela ne vous prendra pas longtemps. Je soutiens la proposition de réaliser un audit. Nous ne pouvons pas ignorer cette accusation alors que nous avons des preuves solides. Nous devons envoyer immédiatement une escouade au manoir de Parlam pour le fouiller. Nolan parle fort. « Si vous essayez de fouiller ma propriété, je considérerai cela comme une invasion et je lèverai toute l'armée de ma province pour défendre la maison par l'âme, s'indigne Gérard. « Allez-vous combattre l'armée impériale ?»« Vous voulez déclencher une guerre civile ?» demanda Nolan d'une voix surprise. « Il est de mon devoir de défendre ma maison contre des accusations injustes, lui répond Gérard. « Gérard, je ne peux pas te regarder creuser ta propre tombe. Il n'y aura pas de guerre civile, car tout ce qui a été dit ici est vrai. » Et j'ai commis de nombreux crimes, je n'ai donc pas le droit de me présenter au trône, dit Oscar d'une voix forte. Oscar, qu'est-ce que tu fais s'écrie Gérard en courant vers son ami. Gérard, toute action supplémentaire sera inutile. Tourne-toi, il n'y a plus personne pour nous soutenir, toi et moi. Oscar lui répond. Je n'abandonne pas si facilement, dit Gérard en claquant des doigts. L'un des gardes dégaine son épée et s'élance vers le premier prince. Sanaria a couru vers l'avant pour couvrir Nolan de son corps. 
la jeune fille tombe dans les bras de son époux. Xanaria entendit le grincement d'une épée, mais ne ressentit aucune douleur. Leur famille est recouverte par le corps d'Oscar. « Garde, pourquoi restez-vous figé »« Appréhendez-le vite !» cria le chef de la tribu. « Oscar, qu'as-tu fait ?» Avec du désespoir dans la voix, Gérard a crié. « Oscar !» La jeune fille s'agenouille à côté du conseiller blessé. Elle couvre sa blessure de ses mains pour arrêter l'hémorragie. « Je suis désolée, j'aurais dû te le dire plus tôt, » dit Oscar d'une voix calme. « Tu ne voulais pas devenir empereur, n'est-ce pas ?» La jeune fille chuchota. Ses yeux se remplissent de larmes. Oscar demande s'il peut dire un dernier mot à Gérard. Nolan accepte. Gérard se précipite vers son ami et s'agenouille devant lui. « Gérard, s'il te plaît, ne t'en veux pas pour ce qui s'est passé. Je ne pouvais plus te regarder te tuer pour te venger. »« Laisse tomber le passé et profite d'un avenir que je ne verrai pas !» dit Oscar à son ami. « Xanaria, je suis là !» Oliver entre d'un pas rapide dans la salle de réunion. « Ça ne peut pas se terminer comme ça Je ne le permettrai pas Il est trop tôt pour se lamenter Il ne va pas mourir !» s'exclame Xanaria. Les propos de Ricardo ont été confirmés. Une perquisition dans la cave du domaine des Parlames a permis de retrouver des armes et des registres contenant des informations sur les livraisons et les paiements. Les anciens de Parlam à l'origine des crimes ont été arrêtés. Ils ont ensuite été exécutés conformément aux lois de l'Empire. Conformément à la volonté du défunt marquis, Ricardo a accepté le titre et est devenu le nouveau marquis de Parlam. Lors de la session parlementaire suivante, Nolan est reconnu à l'unanimité comme empereur. À la demande d'Oscar, Nolan maintient Gérard en vie. Il allait passer le reste de sa vie en prison. Sanaria recule et demande à Oliver de trouver un médecin et de l'amener dans la salle de conférence. Elle suppose qu'Oscar pourrait se sacrifier. Six efforts ont été couronnés de succès. Oscar a survécu. Oscar a refusé l'offre de rester dans la capitale. Il craignait que quelqu'un n'essaie à nouveau de l'utiliser. « La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi Oscar m'a interdit de dire à Gérard qu'il était vivant. Est-ce qu'il pense qu'il va essayer de s'enfuir et de le retrouver ?»« En tout cas... »« Je suis contente qu'Oscar se soit sacrifié parce qu'il croyait en nous », dit Xanaria à son mari. « Xanaria, nous ne le laisserons pas tomber car nous avons des amis sur lesquels nous pouvons compter », lui répondit Nolan. 